ప్రైజ్లో రండి అందరికీ వందనాలు అందరు ఎలా ఉన్నారండి మీ పక్కన వాళ్ళు కూడా ఒకసారి పలకరిస్తారా ఏ విధంగా ఉన్నారు కనుక్కోండి సంతోషంగా ఉన్నారు కనుక్కోండి మరి ఈరోజు ఏ దినం ఒకసారి తెలియపరుస్తారా మీరు అందరు కలిసి మరి అందరు కూడా వెల్కమ్ అండి గుడ్ ఫ్రైడే లార్డ్ చెస్ గుడ్ ఫ్రైడే సర్వీస్ మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాను మరి లైవ్లో వీక్షిస్తున్న మీరు అందరు కూడా వందనాలండి ఈరోజు ప్రత్యేకమైన దినం మరి ఈ సమయం నుంచి మధ్యకాలం మూడు గంటల వరకు కూడా ఈ ఆదరణ కూడిక నడుస్తుంది మరి ఎవరైతే లైవ్లో వీక్షిస్తున్న వాళ్ళు రాగలగాలు ఉంటే దయచేసి ఆలయానికి రావాల్సిందే మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వకం ఆహ్వానిస్తున్నాము మరి దూర ప్రాంతంలో అయితే కంటిన్యూగా లైవ్ వాచ్ చేయండి ఇక మీదట మీ దృష్టికి అంతా కూడా ఈ యొక్క వాక్యం పైన యొక్క ఆరాధన పైన మీరు హృదయాన్ని సిద్ధపరచుకోవాల్సిందే మమ్మల్ని అందరూ కోరుతున్నాం మరి లాచెస్లో ఉన్న మీరు అందరు కూడా ఎంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారు గట్టి ఒకసారి హలే చెప్తారా చాలా సంతోషమైన మీరు అందరు సిద్ధంగా ఉన్న ఒక్కసారి లేచిన లేదైతే మరి అందరూ కూడా దేవుని కృతజ్ఞతాసులు చెల్లించుకుంటూ ఈ యొక్క ప్రార్థన చేసుకుంటూ యొక్క కోడికను ప్రారంభించుకుందామండి మరి ఈ రోజు మన యొక్క దైవజన్ ద్వారా సిల్లులో పలికిన ఏడు మాటలు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు సిల్లు పలికిన ఏడు మాటల గురించి అలాగే ఆ సిల్లో గడిపిన సమయం గురించి మరీ ప్రత్యేకమైన వర్తమానం మనకు అందజేస్తున్నాడు దేవుడి దగ్గర నుంచి మాటలు మనకి అందుతున్నాయి కాబట్టి మనకి ఒక ఆరాధన సమయంలో మన హృదయాలను ప్రతి ఒక్కరు కూడా సిద్ధపరచుకుందాం మంచి నేల వల్ల మన హృదయాన్ని మార్చుకుందాం మరి మీరు ఒక్కరు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే మరొక్కసారి గట్టి హలేలు చెప్తారా మరి ఈ సమయంలో అందరూ కూడా దేవుని వైపు చేతులు చేపి ఒక్కసారి ప్రార్థనలోకి వెళ్దామండి అందరూ కూడా దయచేసి కళ్ళు మూసుకుని దేవుని కొద్ది క్షణం కృతజ్ఞాసులు చెల్లించుకుంటూ ఈ యొక్క కూడికను ప్రారంభించుకుందాం ప్రభావానికి వందరములు ప్రభావానికి స్థుతులు నాయన అనుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏ ఒక్కరు కూడా మౌనంగా ఉండి కూడా ఇక మీరు సిద్ధంగా ఉన్న లైవ్లో ఉన్నారు మీరు అందరూ కూడా ప్రార్థనలో పాల్గొనాల్సిందే కోరుతున్నామండి అలాగే రెండు చేతులు పైకి ఎత్తుండగా ప్రార్థన ద్వారా యొక్క ఆరాధనలో ముందు కొనసాగుదాము పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ఈ ప్రశస్త దినమును బట్టి మీకు వందనాలయ్యా ఇదిగో మేము ఇంకను పాపలమ్మై ఉండగానే నీ ప్రియ కుమారుడైన యేసు ప్రభు నీ లోకమునకు పంపించారు ఏసయ్య మా నిమిత్తము మా పాపముల నిమిత్తము మా రోగములు శాపముల నిమిత్తము ఈరోజు మీరు సిలువుపై చేసినటువంటి కార్యమును బట్టి మీకు వందనాలయ్యా నీ కార్యములను జ్ఞాపకము చేసుకోవడానికి నీ ఆవరణలో మేమందరం కూడి వచ్చి ఉంటుండగా పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీ వాక్ ద్వారా ఈరోజు మమ్మల్ని అందరినీ ప్రోత్సహించమని అడుగుతున్నామయ్యా నీ వాక్ ద్వారా మా అందరి హృదయాలను కదిలించమని అడుగుతున్నామయ్యా ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి నీవు సిల్వ వేయబడినటువంటి రోజును మేము జ్ఞాపకము చేసుకుంటుండగా ఏసయ్య నీ కార్యమును బట్టే మేము జీవించి ఉన్నామయ్యా ఏసయ్య నీ కార్యమును బట్టే మా శాపము మా పాపము కొట్టివేయబడి మేము నిత్య జీవమునకు వారసులమై ఉన్నాం అందుని బట్టి మీకు వందనాలయ్యా దేవ ఈ ఆరాధనలో మేము కూడి వచ్చి ఉంటుండగా మా హృదయాలను సిద్ధపరచండయ్యా మా మనసులను సిద్ధపరచండయ్యా దేవా మా పెదాల ద్వారా నేను ఆరాధించే భాగ్యము మాకు దయచేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి ఈ ఉదయకాలం జరిగే ఈ ఆరాధన సమస్తము మీ ఆధీనంలో పెట్టుకొని నడిపించమని వేడుకుంటున్నాం పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఈ స్థలం అంతటిని మీ ఆధీనంలో తీసుకోమని అడుగుతున్నాము నీ దేవదూతలు స్థలం అంతయు సంచారం చేసి మాకు నువ్వు ఉద్దేశించినటువంటి నీ కార్యములు మా ఎడల జరిగించినట్లు పరిశుద్ధాత్మ నీ కార్యం నెరవేర్చమని అడుగుతున్నాం దేవా ఈ యొక్క ఆరాధన క్రమం అంతటిని మీ చేతికి అప్పగించుకుంటున్నాము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మొదటి పాట నుంచి శివ ఆశీర్వాదం వరకు మీరు తోడైండి నడిపించమని అడుగుతున్నాం తండ్రి కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరితో మీరు పరిచారములు జరిగించండి ప్రతి ఒక్క హృదయాలను కదిలించండి ప్రతి ఒక్క హృదయాల్లో నీ ప్రేమతో నింపమని అడుగుతున్నాం తండ్రి అదే సమయంలో ప్రతి ఎక్విప్మెంట్ ని ప్రతి ఉపకరణమును ప్రతి పని చేసే వ్యక్తిని మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం తండ్రి ప్రతి ఒక్కరు నీ ఆధీనంలో ఉండి నీ పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపించబడే కృప దయచేయమని ఈ స్థలంలో దుష్టుడికి ఎలాంటి అధికారము లేదని నీ రక్త ప్రోక్షణ స్థలమంతా ప్రకటిస్తూ ఈ ఆరాధన యావత్తు నేను నామ మహిమార్థమై జరిగించమని ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు పేరట ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి దయచేసి మనం అందరం కూర్చున్నామండి యుహానికి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన నుండి చూద్దాం దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి ప్రేమ లేని వాడు దేవుని ఎరుగడు మనము ఆయన ద్వారా జీవించినట్లు దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుని లోకములోనికి పంపెను దీని వలన దేవుడు మనయందించిన ప్రేమ దేవుడు మనయందించిన ప్రేమ ప్రత్యక్షపరచబడేను ఎవరు ప్రేమ అండి దేవుని దేవుడు మనయందించిన ప్రేమ ప్రత్యక్షపరచబడేను మనము దేవుని ప్రేమించితమని కాదు కానీ తానే మనలను ప్రేమించి మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమై ఉండుటకు తన కుమారుని పంపిన ఇందులో ఏముంది ప్రేమ ఉంది హాలే లూయా ఇది ఏసయ్య ప్రేమ అని నమ్ముతున్న వారు ఉన్నట్లయితే హాలే లూయా అని చెప్తారా బిగ్గర్గా ఆయన ప్రేమ ఆయన ప్రేమ ఆయన ప్రేమను పాడు
ఇటువంటి భావ దౌర్భాగ్య స్థితి నుండి మనల్ని విడిపించిన విధానం బట్టి దేవునికి స్థుతులు చెల్లిస్తూ చక్కటి పాటని పాడుకుందాం
Yeah.
తీసినట్లయితే ఒక్కటే వస్తుంది ఏంటి తెలుసా అండి ప్రేమ ఈ రోజు ఈ లోకంలో నన్ను ప్రేమించట్లేదు మనుషులు నన్ను ప్రేమించట్లేదు నమ్మక ద్రోహం చేస్తారు వెన్ను పోటు పోడుచారు అనే పరిస్థితిలో వచ్చినట్లయితే ఏసే మీకు ఎప్పుడు మోసం చేయడండి ఏసే మనల్ని ముందుగానే చూసి ఆయన రక్తాన్ని చిందించాడు ఈ రోజు ఆ ఏసేని నమ్ముకున్నట్లయితే నిత్య జీవ వారసులు అవుతారు హాలే లూయా సమస్తము విడిచిపెట్టాడు మనకు సమస్తము ధార పోసాడు ఏది కూడా మిగిల్చుకోలేదండి దేవుడు ఆ ప్రేమను ఇంకెంతకాలము నిర్లక్ష్యం చేస్తారని ఈ పాట పాడుకుంటూ మనం అందరం కలిసి దేవుని ఆరాధిద్దామండి
మనసు పొందని వారు ఎంత పాపు పుస్థితిలో ఉన్నా ఉన్న పాటున దేవుని సన్నిధికి రమ్మని ఆయన చెందుకి రమ్మని ఆయన హస్తంలోకి రమ్మని ఆయన కోరుకుంటున్నాను ఆయన త్రోసి వేయడం మిమ్మల్ని మనుషులు త్రోసి వేస్తాం మనుషులు మన గతాన్ని బట్టి త్రోసి వేస్తాం కానీ ఆయన ఎన్నడు మనల్ని త్రోసి వేయడం ఆయన ప్రేమమయుడు ఆ ప్రేమతోటి మనల్ని హత్తుకునే దేవుడు ఆ ఏసేదికి పోతామా Thank you. 
వచ్చిన మనం అందరం కూడా నిజంగా థ్యాంక్ యూ జీసస్ నీకు వందనాలయ్య నా కొరకు సమస్తము చేసిన దేవా నీకు వందనాలయ్య దోషము చేసింది ఆ మనుషులు పరిసేలు కాదయ్య ఆ యాజకులు కాదయ్య ఆ దోషము చేసింది నేనే సులువుకు అప్ప అప్పచెప్పింది నేనే దేవా నేనే దేవా నా తిరుగుబాటు నా విధేయత నా పాపము బట్టే నేను ఆ సులువుకి నేనే వేస్తానయ్య వార్ కాదయ్య నేరస్తులు నేను నన్ను క్షమించయ్య నన్ను మనించయ్య మరలా మరలా బాహాటముగా నేను సులువు వేస్తున్నా నన్ను క్షమించయ్య నీ చేతులు పెట్టేది మేకులు గుర్చేది నేనే నీ కాలలు మేకులు గుర్చింది నేనే ఎంతమందికి ఆ గుర్తింపు పొందండి ఎందుకయ్యా నా పైన ఇంత ప్రేమ మౌనిగా ఉన్నావయ్య అందరు నీ పైన నిందలు వేస్తున్నప్పుడు అన్యాయముగా తీర్పు తీరుస్తున్నప్పుడు నీ తల పైన ముళ్ళ కిరీటం గుర్చినప్పుడు ఆ నొప్పి ఆ బాధ ఆ కొరడాలు ఆ దెబ్బలు నమ్మక ద్రోహము సొంత వారి దగ్గర ఉండే ఎంతో ప్రేమించిన వారి దగ్గర ఉండే నమ్మక ద్రోహము చేయబడ్డావయ్యా అది వారు కాదు నేనే నేనేనయ్య ఆయనను నాకు అర్థం కాదు అయ్యి ఇంతగా నన్ను ప్రేమించడానికి నాలో ఏముందని ఎందులకో ఎందులకో నా పైన ఇంత ప్రేమ నా మనసుకు అందట్లేదయ్యా నాకు అర్థం కావట్లేదయ్యా కేవలం ఏసు వై పేరు చూద్దామండి మనం అందరము ఏసు వై పేరు చూద్దాం రాత్రంతా నిద్రలేదు ఆయనకి ఇక్కడ నుండి అక్కడ అక్కడ నుండి ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి అక్కడ తిప్పుతానే ఉన్నారు దూషించబడి కొట్టబడి నీళ్ళు ఆహారం ఏమి లేని పరిస్థితి అంత బరువైన సులువు ఆయన భుజం పైన వేసి ఎంతగా బాధ పెట్టామండి మనం అందరం ఏసైని చూస్తారా ఏసే ప్రేమను చూస్తారు
ఈరోజు మనమందరము కూడింది ఆయన ఆరాధించడానికండి ఆయన చేసిన కారణ బట్ ఆయనకి స్థుతులు చెల్లించడానికి మంచి రోజు ఎందుకు మంచి రోజుగా పిలువబడ్డదంటే మన పాపము మన శాపము మన సమస్తమంతా కూడా ఆయన భుజాల పైన వేసుకుని మనల్ని స్వేచ్ఛాపరులుగా చేస్తాడు మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తాడు మనకి నెమ్మదినిచ్చాడు మనకు విశ్రాంతినిచ్చాడు అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ఆ పరలోకపు వారసత్వాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు మనకి ఆయన రక్తంతో కొన్నాడు కదా నీకు వందనాలయ్యా నీకు వందనాలయ్యా ఇది సమ సంగమా దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నోరు వెప్పి స్థుతులు చెల్లిద్దామా స్థుతులు స్థుతులు కెన్ యూ రియలీ ఓపెన్ యువర్ హార్ట్స్ టు జీసస్ అండ్ సే థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఏ సేని చూడండి ఏ ఒక్కటి వేరొక్కటి కాదు ఏ మనుష్యుడు కాదు ఎవరు కాదు ఏ సేని చూడండి ఎందుకయ్యా నా పైన ఇంత ప్రేమ ఇంత ప్రేమిస్తావు నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదయ్యా ఈ రోజు వరకు కూడా నేను ఎంతగానో బాధ పెడుతున్నానయ్యా నా ప్రవర్తన నా మాటలు నా క్రియలు నా చూపులు అయినా నన్ను ఇంతగా ప్రేమిస్తున్నా నా ఏసు నేనే నీకు హాని చేసిన వాడిని చేసిన దాన్ని దేవ దూషకురాల్ని నేనే దేవ దూషకుడిని నేనే అయినప్పటికీ నేను ఎంత జాలీ అయ్యా నీకు నా ఎడల
స్తోత్రాలయ్యా నీకు స్థుతులు స్తోత్రాలయ్యా నా రక్షణ పాత్రను చేత పట్టుకుని నేను వెంబడిస్తానయ్యా నేను ఘనపరుస్తాను ఈ సమయంలో దేవునికి ఒక ఒప్పందము నాతో ఒక మృక్కుబడి చేస్తారా దేవా ఇంత చేసిన నా కోసము నేను నీ కోసం జీవిస్తానయ్యా మరణించడానికైనా నేను సిద్ధమయ్యా బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైనా మేలే అన్న పౌలు వలె నన్ను చేయమని వేడుకుంటానయ్యా ఇంత పొందుకున్న నేను ఇంత అనుభవిస్తున్నా ఇంత జాలిని ఇంత క్షమాపణ నేను పొందుకుంటున్నా నేను కనీసము నా జీవితం సమస్తము నీకు ఇచ్చేలా నన్ను బలపరిచేయా నన్ను బలపరిచేయ ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరిని బలపరిచేయా ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరిని లేవనెత్తమని వేడుకుంటున్నానయ్యా కేవలం ఈ రోజు కాదు యేసు ప్రభు అను ఆ దారిన వెళ్తున్నప్పుడు ఆ స్త్రీ ఏడుస్తున్నప్పుడు నువ్వు చెప్పిన మాట అమ్మ నువ్వు నా కోసం ఎందుకు ఏడుస్తున్నా నీ కోసం నీ బిడ్డల కోసం నీ పిల్లల కోసం ఏడు అని చెప్పావు కదా ఈరోజు మన ఏసే విజయశీలుడు అండి జయించిన వాడు మృత్యు నుండి లేచిన వాడు ఈరోజు ఆయన కోరేది మనము మనము మన కుటుంబము ఆయన కోసము బ్రతకాలని పుంచిన అపాది శక్తులు మన తరాలను దాడి చేయకున్నట్లు మీ కోసము మీ పిల్లల కోసం మీ కుటుంబం కోసం ఏడవండి అని ఆయన వాకిని తెలియజేస్తాను నన్ను లేవనెత్తాయా నీ కోసం అడగండి యథార్థంగా దేవుని కోసము నేను వాడబడాలి దేవుని కోసం నేను ఏమైనా చేయాలి దేవుని సాక్షిగా బ్రతకాలి అన్న ఆశ కలిగిన వారు ఉన్నట్లయితే చెప్పండి దేవా నన్ను లేవనెత్తయ్యా నన్ను లేవనెత్తయ్యా నన్ను ధైర్యముతో నింపయ్యా నన్ను పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపయ్యా నేను నీ కోసం బ్రతుకుతానయ్యా ఎంతకైనా తెగిస్తానయ్యా అని చెప్పగలుగుతారా దేవుడు ఎంతగానో తెగించాడండి మన కోసం నీ కోసం నా కోసం ఎన్ని మాటలన్నా ఎన్నిసార్లు గుద్దినా ఎన్నిసార్లు ఆయనను అవమానించిన మౌనిగా ఉన్నాడండి ఈరోజు మీరు తెగించగలుగుతారు ఆ రీతిగా ఎన్ని పోరాటాలైనా ఎన్ని శ్రమలైనా ఊరికి నిలిచి ఉంటాను నా దేవుడు చేసే కార్యాలయం చూస్తానన్న వారు ఉన్నారా మౌనిగా ఉండి దేవా అటువంటి శక్తి నాకు దయచేవా
ఏసే ప్రేమని ధ్యానిస్తున్నా మనమందరం కూడా దూషణ చేసిన హోమి నిన్ను తండ్రి దండించిన దేవా నీ ప్రేమేలా నీ ప్రేమేలా నీ ప్రేమేలా సుతులయ్యా నీకు సుతులయ్యా ఈ లోకంలో అన్నిటికంటే విలువైనది ఏమైనా ఉన్నదంటే అది ఏసుని రక్తం అండి నమ్మిన వారు ఏసు రక్తమే చేయమని చెప్తారా మీరు నమ్మినట్టు చెప్పట్లేదండి నిజంగా నమ్మిక ఉన్నవారు మాత్రమే ఏసు రక్తమే చేయమని బిగ్గరగా చెప్తారా ఇంకా బిగ్గరగా ఏసు రక్తమే జయము అపవాది క్రియలన్నీ లయము ఏసు రక్తము ప్రతి పాపమును కడిగింది హాలే లోయా ఆ ఏసే రక్తం బట్టి నేను విమోచించబడ్డాను ఆ ఏసే రక్తము బట్టి నేను విముక్తి చెందాను ఆ ఏసే రక్తం బట్టి ఈరోజు నేను కడిగి పరిశుద్ధపరచబడ్డాను ఆ ఏసే రక్తం బట్టి నేను నీతి మంతునిగా పిలువబడుతున్నాను అని నమ్మిన వారు ఉంటే హాలే లూయా అని బిగ్గరగా చెప్తారా హాలే లూయా ఇంకా బిగ్గరగా ఏసు రక్తమే చేయము ఏది మనం అందరము ఏడు సార్లు శబ్దమండి ఏ సురక్తమే జయము అపోధి క్రియలని లయము ఏ సురక్తమే జయము 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 నమ్మిన వారు హాలే లూయా అందుకనే మనం అందరం ఆయన రక్తంలో ఉన్న జయాన్ని ప్రకటిస్తూ ఆ రక్తము బట్టి ఈరోజు నేను విమోచ విమోచించబడ్డాను పరిశుద్ధమైన నిష్కలంకమైన ఆ రక్తము బట్టి నేను ఈరోజు విముక్తి పొందానని నమ్ముతున్న వారు ఆ రక్తాన్ని బట్టి జయము ప్రకటిస్తూ నమ్మండి ఆ రక్తం ముందు ఏ శక్తి నిలబడలేదు ఆమె ఆ రక్తములో ఎటువంటి పాపం ఒక్క చుక్క కూడా లేదు కాబట్టి ఆ రక్తంలో నా జయము ఆ రక్తంలో జీవం ఉంది ఆ వేసే రక్తము జయము అని మనము పలుకుతున్నప్పుడు నిజముగానే మన జీవితాల్లో జయాన్ని చూస్తామండి ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు అపవాది శక్తులని లాయపరచబడతాయని నమ్ముతున్నారా అపవాదితోటి చెప్పండి లేకపోతే దురాత్మల చేత పట్టి పీడించబడుతున్న వారితో చెప్పండి ఏసు రక్తం జయమంటే అసలు నోరు రాదు పట్టేసి పెడతాడు ఎందుకంటే ఆ రక్తము జయము అని ప్రకటించిన ఎడల వారు నిశ్చయంగా స్వతంత్రులు అవుతారని తెలిసి అది చెప్పనే కదండి ఈరోజు ఎంతమంది పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత నింపబడ్డారు ఏ సురక్తమే జయము హాలేళ్ళు మనమందరం కలిసి ఏ సురక్తంలో ఉన్న జయాన్ని పాడుతూ దేవుని ఆరాధిద్దామండి
Jesus, my 
వేడుకున్న వారు నేను దేవుని మనసారా ఆరాధిస్తున్నాను అన్న వారు ఉంటే చేతులు ఎత్తి హాలీ చెప్తారండి నేను వెనుకున్న వారు గురించి అడిగాను వెనుకున్న వారు నాకు సంబంధమే లేదన్న పరిస్థితుల్లో ఉన్నారండి ఏది బాగా చేతులు ఎత్తి ఊపండి ఏ సురక్తమే చేయమని చెప్పండి అర్థమవుతుందా అంత మెల్లగా ఏది మరొక్కసారి గట్టిగా చెప్పండి అర్థవంతంగా చెప్పండి ఏ సురక్తం కేవలం స్త్రీలకా అండి ఎంతమంది నమ్ముతారు మరొకటి స్త్రీలే వాడతారే ఏ సురక్తంలో నా జయమని ఏది అందరము మీరు మీరు ఒక్కసారి మీ స్వరములు ఎత్తి పాడతారండి ఏ సూర నో 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 నమ్మినట్లు పాడట్లేదండి ఏది ఎంతమంది నమ్ముతున్నారండి ఆయన రక్తము నిష్కలంకమైన నిర్దోషమైన రక్తము ఆ రక్తము ప్రతి బొట్టు నా కోసం చిందించడని నమ్ముతున్నారా మీరు డి యూ బిలీవ్ అది చూడండి మళ్ళీ వాళ్ళే చెప్తున్నారు డి యూ బిలీవ్ డి యూ బిలీవ్ డి యూ బిలీవ్ ఆయన రక్తము బట్టి ప్రతి పాపం నుండి నేను కడిగి పరిశుద్ధపరచబడ్డాను అని నమ్ముతున్న వారు ఉంటే ఒక్కసారి బిగ్గరగా హాలీలు అని చెప్తారా మరి అంత గట్టిగా కేవలం ఏసు రక్తము రక్తమే పాడబోతున్నారా అయ్యూ రెడీ ఎస్ ఏసు రక్తము బిగ్గరగా అన్నాను నమ్మిన వారు బిక్కరగా చెప్పండి హాలే లోయ హాలే లోయ సమస్త ఘనత మహిమ దేవునికి కలిగిన గాక ఆమె ప్రైజ్ రోడ్ అండి అందరికి వందనాలు దట్ ఇస్ లాడ్ చెస్ మెంబర్స్ మీరందరూ కొత్తి క్షణం మాకు సహకరించాల్సిన ప్రేమపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నామండి మీరందరూ ఈ సమయంలో వాలంటీర్గా ఒక రెండు నిమిషాలు చేయాల్సిన పని ఉంది ఎందుకంటే మనకి ఆలయం సరిపోవట్లేదు కాబట్టి లాడ్ చేసుకుంటూ ఆలయం ఉండాల్సిందే 
సో దయచేసి మీరందరూ కూడా ఒక్కొక్క అడుగుగా ముందుకు వస్తే మీ చేసిని ఎంతవరకు కుదిరినట్లయితే కనుక నెమ్మదిగా మీరు ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే ఇంకా అనేక మంది మార్గ మధ్యలో ఉన్నారు అనేక మంది వస్తున్నారు ఇప్పటికే మన ఆలయం అంతా నిండిపోయి ఉన్నది మరి వస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా వెనకాల మన కొద్ది చోటు ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు కూడా మనం అరేంజ్ చేయగలిగి వీలుగా ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి రోచెస్ మెంబర్స్ అందరు కూడా కొద్ది సహకరించండి ఫస్ట్ డ్రెస్ అండ్ సెకండ్ డ్రెస్ అంటే ఈ ముందు పైన నష్ట వాళ్ళందరూ కూడా ఎంత కుదిరితే అంత ముందుకు రావడానికి మీరు సహకరించండి మీకున్న మీ ఎదురుగా ఉన్న వీలు బట్టి మీ చేసి ఎక్కడెక్కడ కుదురుతుందైతే అంత ముందుకు వచ్చేసేయాల్సిన కోరుతున్నాను ఒక్కొక్కరుగా ఒక్కొక్కరుగా అట్లా ముందుకు వచ్చినట్లయితే వెనకాల వైపు వరకు కూడా ముందుకు వస్తే అట్లీస్ట్ కొన్ని రోజు మనం చేసి వేయగలుగుతాం అనేక మందికి మనం అకామిడేట్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి మీరందరూ కూడా కొద్ది క్షణం సహకరించాల్సిందిగా ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం అండి అయితే క్షమించండి కానీ మీరందరూ కొద్ది క్షణం కేవలం కొద్ది సెకండ్స్ మీ మధ్యలో ఉన్న చైర్స్ అన్నిటి కూడా ఎక్కడ గ్యాప్స్ ఉన్న అక్కడ ఫిల్ చేసుకున్నట్లయితే మరి ముఖ్యంగా ఈ షేడ్ అనే వెనకాల షేడ్ వైపు వాళ్ళు మరి ముఖ్యంగా మీరు ముందుకు రావాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నామండి ఇంకా అనేక మంది వస్తున్నారు మరి దయచేసి మీరు అందరూ కూడా సహకరించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నామండి మీరందరూ సిద్ధంగా ఉంటే మరి వాక్య పట్టణం చేసుకుందామండి అలాగే అందరూ అలాగే లేచి మళ్ళీనట్లయితే మీరు చేసిన అడ్జస్ట్ చేసినట్లయితే కనుక మనం ఇప్పుడు బా వాక్య పట్టణం చేసుకుందాం మరి దయచేసి అందరూ కూడా ముందుకు వచ్చేసారని నమ్ముతున్నాను మరి ఇంకా మీద కూడా ఎక్కడ గ్యాప్స్ ఉన్నా కానీ దయచేసి ఫిల్ చేయండి మీ మధ్యలో ఎక్కడ ఖాళీ చేస్తున్నా కానీ దయచేసి ఇతరులను ఆహ్వానించి మీ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళని చూసుకోవాల్సిందే మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి మనందరం లేచి నిలబడి యషయా గ్రంథము యాభై మూడో అధ్యాయాన్ని ఉత్తర ప్రత్యుత్తరంగా చదువుకుందామండి అందరూ లేచి నిలబడి యషయా గ్రంథము యాభై మూడో అధ్యాయాన్ని ఉత్తర ప్రత్యుత్తరములుగా చదువుకుందాం మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమ్మెను యహోవ బాహువు ఎవనికి బయలుపరచబడెను అతడు తృణీకరింపబడిన వాడును ఆయను మనుషుల వలన విసర్జింపబడిన వాడును వ్యసనాక్రాంతుడుగాను వేదను అనుభవించిన వాడుగాను మనుషులు చూడనల్లని వాడుగాను ఉండెను అతడు తృణీకరింపబడిన వాడు గనుక మనము అతనిని ఎన్నిక చేయకపోతిమి మన అతిక్రమములను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములను బట్టి నలగొట్టబడెను మన సమానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది అతడు దౌర్జన్యము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వదకు తేబడు గొర్రె పిల్ల గొర్రె పిల్లయు బొచ్చు కత్తిరించి వాని ఎదుట గొర్రెయు మౌనముగా నుండినట్లు అతడు నోరు తెరవలేదు అతడు మరణమైనప్పుడు భక్తిహీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను ధనవంతుని యొక్క అతడు ఉంచబడెను నిశ్చయముగా అతడు అన్యాయం ఏమీ చేయలేదు అతని నోట ఏ కపటమును లేదు అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృప్తి నొందును నీతిమంతుడైన నా సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకున్న అనుభవ జ్ఞానము చేత అనేకులను నిర్దోషులుగా చేయను చేవరచనం అందరం కలిసి చదువుకుందామండి కావున గొప్పవారితో నేను అతనికి పాలు పంచిపెట్టేదను గనులతో కలిసి అతడు కొల్ల సొమ్ము విభాగించుకొనెను ఏలయనగా మరణము నొందున్నట్లు అతడు తన ప్రాణమును ధారపోసేను అతిక్రమము చేయి వారిలో ఎంచబడిన వాడాయను అనేకల పాపమును భరించుచు తిరుగుబాటు చేసిన వారిని గూర్చి విజ్ఞాపనము చేసాను చదవబడిన వాక్య బాధను బట్టి దేవుడు దీవించను కాక మరి ఒక వాక్య పట్టణాన్ని చేద్దాం అలాగే లేచి నిలబడినటువంటి మనము ఈసారి మత్తేష్ వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయాన్ని ఉత్తర ప్రత్యుత్తరంగా వాక్య పట్టణాన్ని చేసుకుందామండి మత్తేష్ వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయము 
ఒకటి నుంచి ఇరవై తొమ్మిదో వచనాల వరకు మట్టుకే మనం ఉత్తర ప్రత్యుత్తరంగా చదువుకోబోతున్నాము అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే మొదటి వచనాన్ని నేను చదువుతూ ఉంటుండగా రెండవ వచనాన్ని మీరు చదవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను మతై సువార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము ఒకటి నుంచి ఇరవై తొమ్మిదో వచనం వరకు యేసు ఈ మాటలన్నీయూ చెప్పి చాలించిన తర్వాత జరిగినది ఏమనగా ఆయన తన శిష్యులను చూసి ఆ సమయమున ప్రధాన యాజకులను ప్రజలను పెద్దలను కైఫా అను ప్రధాన యాజకుని మందిరంలోనికి కూడి వచ్చి అయితే ప్రజలలో అల్లరి కలగకుండానట్లు పండుగలో వద్దు అని చెప్పుకొని శిష్యులు చూసి కోపపడి ఈ నష్టము ఎందుకు యేసు ఆ సంగతి తెలుసుకుని ఈ స్త్రీ నా విషయమై ఒక మంచి కార్యము చేశాను ఈమెను మీరేలా తొందర పెట్టుచున్నారు ఈమె ఈ అత్తరు నా శరీరము మీద పోసి నా భూస్థాపన నిమిత్తమై దీనిని చేశాను అప్పుడు పన్నెండు మందిలో ఒకడును ఇష్కరేతు యూద ప్రధాన యాజకుల యొక్కకు వెళ్ళి వాడు అప్పటి నుండి ఆయనను అప్పగించుటకు తగిన సమయమును కనిపెట్టుచు ఉండెను అందుకు ఆయన మీరు పట్టణమందు ఫలాని మనుషుని యొక్కకు వెళ్ళి నా కాలము సమీపమై ఉన్నది నా శిష్యులతో కూడా నీ ఇంత పస్కాను ఆచరించదనని బోధకుడు చెప్పుచున్నాడని అతనితో చెప్పుడు అనెను సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన పన్నెండు మంది శిష్యులతో కూడా భోజనమునకు కూర్చొని ఉండెను అందుకు వారు బహు దుఃఖపడి ప్రతి వాడును ప్రభువా నేనా అని ఆయన అడగగా మనుష్య కుమారుని గూర్చి వ్రాయబడిన ప్రకారము ఆయన పోచున్నాడు కాని ఎవరి చేత మనుష్య కుమారుడు అప్పగింపబడుచున్నవాడో ఆ మనుషునికి శ్రమ ఆ మనుషుడు పుట్టని ఎడల వానికి మేలు అని చెప్పాను వారు భోజనములు చేయుచుండగా యేసు ఒక రొట్టెను పట్టుకొని దానిని ఆశీర్వదించి విరిచి తన శిష్యులకు ఇచ్చి మీరు తీసుకొని తినుడి ఇది నా శరీరము అని చెప్పాను ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది వర్షాలు అందరం కలిసి చదువుకుందామండి ఇది నా రక్తము అనగా పాప క్షమాపణ నిమిత్తము అనేకుల కొరకు చిందింపబడుచున్న నిబంధన రక్తము నా తండ్రి రాజ్యములో మీతో కూడా నేను ఈ ద్రాక్షారసము కొత్తదిగా త్రాగుదినము వరకు ఇకను దానిని తాగనని మీతో చెప్పుచున్నాను అనెను చదబడిన వాక్యం దేవుడు మన వెనుకలో దీవించునుగాక అలాగే నిల్చుని ఉందామండి ఇంకొక వాక్య పట్టణంలోకి ముందుకు వెళ్దాము పరిశుద్ధ గ్రంథముల నుండి యోహాను సువార్త పదమూడో అధ్యాయము మొదటి నుంచి ఉత్తర పత్రంగా చదువుకుందామండి యోహాను సువార్త పదమూడవ అధ్యాయం తాను ఈ లోకము నుండి తండ్రి యొక్కకు వెళ్ళవలసిన గడియ వచ్చినని ఏసు పస్కా పండుగకు ముందే ఎరిగిన వాడై లోకములో నున్న వారిని ప్రేమించి వారిని అంతము వరకు ప్రేమించెను తండ్రి తన చేతికి సమస్తము అప్పగించననియు తాను దేవుని యొద్ధ నుండి బయలుదేరి వచ్చిననియు దేవుని యొద్ధకు వెళ్ళవలసిన ఉన్నదనియు ఏసు ఎరిగి
అంతటా పల్లెములో నీళ్లు పోసి శిష్యుల పాదములు కడుగుటకును తాను కట్టుకొని ఉన్న తువాలతో తుడుచుటకును మొదలు పెట్టను అందుకు యేసు నేను చేయుచున్నది ఇప్పుడు నీకు తెలియదు కాని ఇక మీదట తెలుసుకుందు అని అతనితో చెప్పగా సీమోను పేతురు ప్రభువా నా పాదములు మాత్రమే గాక నా చేతులు నా తల కూడా కడుగుమని ఆయనతో చెప్పాను తన్ను అప్పగించు వాణిని ఎరిగను గనక మీలో అందరూ పవిత్రులు కారని ఆయనతో చెప్పాను బోధకుడునియు ప్రభు అనియు మీరు నన్ను పిలుచుచున్నారు నేను బోధకుడును ప్రభువును గనుక మీరిట్లు పిలుచుట న్యాయమే నేను మీకు చేసిన ప్రకారము మీరు నువ్వు చేయవలని మీకు మాదిరిగా ఇలాగ చేసి తినే ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనక వీటిని చేసిన ఎడల మీరు దంజులగుదురు జరిగినప్పుడు నేనే ఆయనని మీరు నమ్మినట్లు అది జరగమునుపు మీతో చెప్పుచున్నాను యేసు ఈ మాటలు పలికిన తర్వాత ఆత్మలో కలవరపడి మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగించినని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని రూఢిగా చెప్పాను ఆయన శిష్యులలో యేసు ప్రేమించిన యొక్కడు యేసు రొమ్మున ఆనుకునిచుండెను అతడు యేసు రొమ్మున ఆనుకొనుచు ప్రభువా వాడెవడని ఆయన అడిగాను వాడు ఆ ముక్క పుచ్చుకొనగానే సాతాను వాణిలో ప్రవేశించాను యేసు నీవు చేయించున్నది త్వరగా చేయమని వాణితో చెప్పగా డబ్బు సంచి యువధా యొద్ధ ఉండను గనక పండుగకు తమకు కావలసిన వాటిని కొనమని కొనమని అయినను బీతలకేమైన ఇమ్మని అయినను ఏసు వానితో చెప్పినట్టు కొందరు అనుకునిరి వాడు వెళ్ళిన తర్వాత ఏసు ఇట్లనెను ఇప్పుడు మనుషు కుమారుడు మహిమపరచబడి ఉన్నాడు దేవుడును అయినందు మహిమపరచబడి ఉన్నాడు పిల్లలారా ఇంకా కొంతకాలము మీతో కూడా ఉందును మీరు నన్ను వెతుకుదురు నేను ఎక్కడికి వెలుదునో అక్కడికి మీరు రాలేరని నేను యూదులతో చెప్పిన ప్రకారం ఇప్పుడు మీతో నువ్వు చెప్పుచున్నాను మీరు ఒకని ఏడల ఒకడు ప్రేమ గలవారిని ఏడల దీన్ని బట్టి మీరు నా శిష్యులని అందరూ తెలుసుకుందరేనను ఆఖరి రెండు వర్షం కలిసి చదువుకుందామండి అందుకు పేతురు ప్రభువా నేనెందుకు ఇప్పుడు నీ వెంట రాలేను నీ కొరకు నా ప్రాణము పెట్టుదని ఆయనతో చెప్పగా ఏసు నా కొరకు నీ ప్రాణము పెట్టుదువా అయినను ఎరుగనని నువ్వు ముమ్మారు చెప్పకముందు కోయి కూడి అని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను చదవబడిన వాక్యము దేవుడు దీయించిన గాక అందరూ కూర్చోవలసిన కోరుతున్నామండి మీ అందరూ కూడా కొద్దిగా గమనించాల్సి ఉంది మరి ఈ ఆదివారం కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన ఆదివారం ఉంది 
మనకి ఈస్టర్ సండే ఉంది కాబట్టి ఈస్టర్ సండేకి కేవలం రెండు ఆరాధనలు మాత్రం వెంటనే దయచేసి అది గమనించాలి ఉదయం ఆరున్నర గంటలకి మరియు పది గంటలకి ఈ రెండు ఆరాధనలు మాత్రమే ఈస్టర్ సర్వీసులు ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఆ రోజు సాయంకాల ఆరాధన ఉండట్లేదు ఐదు గంటలకు రెగ్యులర్గా జరిగి ఈవినింగ్ సర్వీస్ ఆ రోజు జరగట్లేదు కాబట్టి రెగ్యులర్గా వచ్చి ఈవినింగ్ సర్వీస్ కెటెండ్ అయ్యి మెంబర్స్ అందరూ కూడా గమనించి మీరందరూ కూడా మార్నింగ్ రావాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరూ ప్రేమపూర్వంగా కోరుతామని ఈ ఆదివారం మాత్రమే అలాగే వచ్చే ఆదివారం యథావిధిగా మూడు సర్వీసెస్ ఉంటాయి రెగ్యులర్గా సండే సర్వీసెస్ మనకి త్రీ ఉంటాయండి త్రీ సర్వీసెస్ ఉంటాయి సిక్స్ థర్టీ టెన్ ఓ క్లాక్ అండ్ ఈవినింగ్ ఫైవ్ పిఎం ఇవి కూడా గమనించాలి అలాగే ప్రతి బుధవారం బుధవార ఆరాధన అలాగే ప్రతి శుక్రవారం ఉపవాస ప్రార్థన కూడా ఈ రెండు కూడా సాయంకాలం ఆరు గంటలకి మన యొక్క ఆలయంలోనే ఎల్లప్పుడు జరుగుతుంటాయి కాబట్టి మొదటిసారిగా లైవ్లో పాల్గొన్న వాళ్ళు మొదటిసారిగా ఈరోజు ఆలయానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ టైమింగ్స్ నోట్ డౌన్ చేసుకుని రానున్న రోజుల్లో మీరు ఆ విధంగా సిద్ధపాటి కలిగి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అలాగే మన మధ్యలో అనేక మంది చాలా మంది మొదటిసారిగా వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళు కూడా మేము గుర్తించాలి లాస్ట్ కలిగి మనండి ఒకసారి ఉన్న చోట లేచి నడపగలుగుతారా మేము ఈ రోజు ఫస్ట్ టైం ఈ యొక్క సర్వీస్కి అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఉంటాయి మీరు ఉన్న చోట లేచి నడపడితే కనుక లార్డ్ చెస్ రెగ్యులర్ మెంబర్స్ మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తారని ప్రేమపూర్వకంగా అందరు కూడా వందనాలండి దయచేసి కూర్చోవాల్సిన కోర్చినాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి లైవ్లో కూడా మొదటిసారిగా వచ్చిన వాళ్ళు మొదటిసారిగా వీక్షిస్తున్న వాళ్ళు మీరు అందరూ కూడా గమనించాలి మా యొక్క నెంబర్ మీ యొక్క కాంటాక్ట్స్లో సేవ్ చేసుకోండి నైన్ వన్ ట్రిపుల్ జీరో నైన్ త్రిపుల్ జీరో త్రీ ఈ కాంటాక్ట్ నెంబర్ని మీ యొక్క మొబైల్స్లో సేవ్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక రానున్న రోజుల్లో మా యొక్క చర్చ్ సంబంధించిన అప్డేట్స్ కానీ వర్షిప్ కాన్ఫరెన్స్ యొక్క అప్డేట్స్ కానీ ఇతర ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసే ఉద్యోగ సభలు కానీ లేదా ఇతర దేశాలు ఏర్పాటు చేసే స్పెషల్ మీటింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ అప్డేట్స్ నేరుగా మీకు వాట్సాప్ నెంబర్ పొందుకోగలుగుతారు కాబట్టి దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాట్సాప్ అప్డేట్స్ ఫాలో అవ్వాల్సిందిగా కోరుతాం దీంతో పాటు మనకు సోషల్ మీడియా ఛానల్స్ మరి ముఖ్యంగా యూట్యూబ్ ఛానల్ కాష్ ప్రకాష్ పాల్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందే కోరుతాం ఎందుకంటే ప్రతి సర్వీస్ మీ కొరకు అలాగే ముఖ్య మరి ముఖ్యంగా ఇతర దేశస్తుల కొరకు దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వరకు ఆలయానికి రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న వరకు లైవ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరందరూ ఈ యొక్క ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఏ ఒక్క లైవ్ కూడా మిస్ కాకుండా మీరు వీక్షించగలుగుతారు అలాగే మొదటిసారిగా వచ్చి లైవ్లో వీస్తున్న వాళ్ళు కూడా మీరు కామెంట్స్లో తెలియజేయాల్సిందే కోరుతాం అండి థ్యాంక్ యూ ఆయనను మనలను ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయం సాధించుచున్నాము మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను ప్రధానులైనను ఉన్నవైనను రాబోవునవైనను అధికారులైనను ఎత్తైనను లోతైనను సృష్టించబడిన మరి ఏదైనను మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఏసు నందలి దేవుని ప్రేమ నుండి మనలను ఎడబాప నేరవని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను అన్నవారు ఉన్నట్లయితే ఆ మెన్ అని చెప్తారండి అయితే నేను అతి శ్రేష్టమైనది ఇది సజీవమైనది అవధులే లేనిది అని పాడినప్పుడు మీరు ఏమన్నా తెలుసా అండి అతి శ్రేష్టమైనది ఓకే ఐ రెడీ అతి శ్రేష్టమైనది అంతమే లేనిది అవధులే లేనిది అక్షయమైన ప్రేమ ఇది అతి శ్రేష్టమైనది
చేద్దామండి మనందరం ఒకసారి లేచి నిర్వహించినట్లయితే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి లూకాస్ వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఏడో వచనం నుంచి ఇరవై వచనం వరకు చదువుకుందామండి ఇది చదువుచుండగా అందరూ అర్థవంతంగా దీన్ని మనం గ్రహించుకొని దీన్ని చదువుదామండి లూకాసు వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఏడో వచనం నుంచి పష్కా పశువును వధివింపవలసిన పులియన రొట్టెల దినము రాగా వారు మేమెక్కడ సిద్ధపన కరుచున్నామని ఆయన అడుగుగా నేను నా శిష్యులతో కూడా పస్కాను భుజించుటకు విడిది గది ఎక్కడని బోధకుడు నిన్ను అడుగుచున్నాడని ఇంటి యజమానితో చెప్పుడి వారు వెళ్ళి ఆయనతో తమతో చెప్పినట్లు కనుగొని పస్కాను సిద్ధపరిచరి అప్పుడు ఆయన నేను శ్రమ పడపడక మునుపు మీతో కూడా ఈ పస్కాను భుజింపవలని మిక్కిలి ఆశపడి తిని ఆయన గిన్నె ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించి మీరు దీన్ని తీసుకొని మీలో పంచుడే అనుకుని ఆఖరి రెండు వర్షం చదువుకుందామండి పిమ్మట ఆయన యొక్క రెట్ట పట్టుకొని కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించి దాన్ని విరిచి వారికిచ్చి ఇది మీ కొరకు ఇయ్యబడుచున్న నా శరీరము నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నట్టుకు దీన్ని చేయడని చెప్పాను భోజనమైన తర్వాత ఆయన గిన్నె పట్టుకొని ఈ గిన్నె మీ కొరకు చిందించబడుచున్న నా రక్తము వలన కొత్త నిబంధన చదవబడిన వాక్యము దేవుడు దించిన గాక అలాగే ఉన్నట్లయితే ఇంకొక వచనం చదువుకుందామండి మార్కు సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండవ వచనం నుంచి ఇరవై ఐదవ వచనం వరకు ఉత్తర ప్రత్యుత్తరములుగా చదువుకుందామండి మార్కు సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం నుండి ఇరవై ఐదవ వచనం వరకు ఉత్తర ప్రత్యుత్తరములుగా చదువుకుందామండి పులియని రొట్టెల పండగలో మొదటి దినమున వారు పస్కా పశువును వధించినప్పుడు ఆయన శిష్యులు నువ్వు పస్కాను భుజించుటకు మేము ఎక్కడికి వెళ్ళి సిద్ధపరచవలనని కోరుచున్నావని ఆయనను అడుగుగా వాన వాని వెంట పోయి వాడు ఎక్కడ ప్రవేశించునో ఆ ఇంటి యజమానిని చూచి నేను నా శిష్యులతో కూడా పస్కాను భుజించుటకు నా విడిది గది ఎక్కడ ఎక్కడనని బోధకుడు అడుగుచున్నాడని చెప్పుడి శిష్యులు వెళ్ళి పట్టణంలోనికి వచ్చి ఆయన వారితో చెప్పినట్టు కనుగొని పస్కాను సిద్ధపరిచిరి వారు కూర్చుండి భోజనము చేయుచుండగా ఏసు మీలో ఒకడు అనగా నాతో భుజించున్నవాడు నన్ను అప్పగించునని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో చెప్పగా అందుకు ఆయన పన్నెండు మందిలో ఒకడే అనగా నాతో కూడా పాత్రలో చేయి ముంచువాడే వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయన యొక్క రొట్టెని పట్టుకొని ఆశీర్వదించి విరిచి వారికి ఇచ్చి మీరు తీసుకొని ఇది నా శరీరం అని అప్పుడు ఆయన ఇది నిబంధన విషయమై అనేకుల కొరకు చెందింపబడుచున్న నా రక్తము చివరి వచనము అందరూ కలిసి చదువుకుందామండి 
నేను దేవుని రాజ్యములో ద్రాక్ష రసము క్రొత్తదిగా త్రాగు దినము వరకు ఇకను దానిని త్రాగనని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను నేను చదవబడిన వాక్య భావన వాడు దేవుడు మనల్ని దీవించును గాక ఆమెను దయచేసి కూర్చోండి మరొక చిన్న మనవండి మన మధ్యలో అనేక మంది చిన్నారులతో వచ్చి ఉన్నారు మరి మీ అందరి కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన రూమ్ ఏర్పాటు చేయబడింది సండే స్కూల్ రూమ్ రెగ్యులర్గానే ఉంటుంది కాబట్టి మీ అందరికీ సండే స్కూల్ వెనకాల షెడ్ వైపు ఉంటుంది అక్కడికి ఉన్నది ఎవరైనా చిన్నారులు మీ మధ్యలో ఉంటే కనుక బేబీ ఫీడింగ్ ఇబ్బంది అవుతుంటే కనుక ఆ యొక్క గదిని మీరు ఉపయోగించుకోవాల్సిన కోసం ఇటువైపుగా వెళ్ళి వెనకాల వెళ్ళొచ్చు మరి ఇటువైపు ఉన్న వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి కూడా వెనకాలకు వెళ్ళొచ్చు సండే స్కూల్ రూమ్ ఉండి రెగ్యులర్గా లాడ్జ్ సండే స్కూల్ రూమ్ ఉంటుంది కదా అక్కడ జరుగుతున్నాయి అలాగే మీకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాష్రూమ్స్ అన్నీ ఉంటున్నాయి మీకు వాటర్ క్యాన్స్ కూడా మీకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రెండు కార్నర్ల వైపు కూడా వాటర్ క్యాన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి ఎక్కడ మనస్ఫూర్తిగా ప్రభుని స్థుతించి ఆరాధించి మహిమ పరిచిన వారు బిగ్గరగా హలే చెప్తారా అండి ఐ నో యూ పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ బట్ ఇట్స్ ఫైన్ టెంపరీ సఫరింగ్ ఇది సుఖమైన సఫరింగ్ అంట మజ్జటి ఎర్రటి ఎండలో వస్త్రాలంతా తీసివేసి గాయాలతో మొత్తం రక్త ముద్దగా చేసి తినడానికి తిండి లేక నీరు లేక ఆకలి దప్పికలో కొండ పైన లోయలో అయితే నీడ ఉంటుంది కొంచెం గాలి ఉంటుంది చల్లటి గాలి కొండ పైన ఎర్రటి ఎండలో సులువు వేయబడిన యేసుని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎందుకంటే క్రీస్తు నిమిత్తమైన శ్రమ మనకి గొప్ప ధన్యత భాగ్యం ఈరోజు సుఖాన్ని అనుభవించే క్రైస్తవులు ఉన్నారు ఏది చూసినా సుఖమే నాకు అన్నీ ఉంటే నేను వంటా అన్నీ ఉంటే నేను వస్తా బట్ దెన్ ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నవారు మీరు క్రీస్తు ప్రేమని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి యేసు మనల్ని ఎంత ప్రేమించాడో ఎంత గొప్ప త్యాగం చేశాడు ఈరోజు ఒక్కరోజు మాత్రం ఎక్కడి ఆలయానికి మొదటిసారి వచ్చిన వారు ఉంటే చేతులు ఇస్తారా అండి మొదటిసారి వచ్చిన వారు మొదటిసారి వచ్చింది దయచేసి లేచి నిలబడతారా వన్ సెకండ్ వీ వన్ ఆన్ అయ్యు ఎక్కడ వారి కొరకు చెప్పలు పడదామా అండి ఆహ్వానిద్దామండి లాడ్ చేసి ఎప్పుడు ఇంత ఇరుకు ఉండదు ఎప్పుడు కొంచెం స్పేస్ గానే ఉంటుంది కానీ ఈ రోజైతే ఏమాత్రం అవకాశం లేదు బట్ వీ హోప్ యూర్ డూయింగ్ వెల్ దయచేసి కూర్చోండి అందరికి వందనాలు మీరు క్రమంగా వచ్చేవారు అయితే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు బట్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ అవర్ బెస్ట్ నిన్న నుండి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ప్రతి విధంలో రెబుల్ టు డూ ద ఎయిర్ఫ్లో ఆ చివరి షెడ్లో ఆ చివరి లైన్లో తప్ప ఐ థింక్ అదర్ దాన్ దట్ ఇట్స్ బెటర్ ఈ షెడ్లో ఉన్నారు మీరు ఓకేనండి ఒకసారి చేయి ఊపుతారా మీరు బాగానే ఉన్నారంట సౌండ్ గాలి అంత ఎవరితింగ్ ఇస్ ఫైన్ ఓకే వెరీ గుడ్ ప్రైజ్ గాడ్ మీరందరూ ఓకేనా సడన్గా లాస్ట్ మినిట్లో మిమ్మల్ని ఇక్కడ పెట్టారు మీ మెడ నొప్పి వస్తుందేమో మీకు కొంచెం కష్టంగా ఉంటుందేమో ఆయన కొంచెం భరించుకోండి నా మధ్యలో కొన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి చైర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడే నింపాలంటే దయచేసి నింపేయండి సెన్ సమన్ హ్యూర్ 
అయ్యా దయచేసి టీమ్ నేను రిక్వెస్ట్ చేసింది ఫస్ట్ ఈ మధ్య ఆయిల్ ముగించిన తర్వాత వేరే ఏదైనా ముగించుకోమన్నా అది మాత్రం లాస్ట్ వరకు ఖాళీ పెట్టారు ఓకే ఆయన వీర మిక్స్డ్ క్రౌడ్ స్త్రీలు పురుషులు అందరూ కుక్కులు ఉన్నారు బట్ దెన్ వీ హ్యావ్ నో అదర్ చాయిస్ రైట్ నా పురుషులు అందరూ ఒక్కసారి హల్లెలు గట్టి చెప్తారా స్త్రీలు అందరూ ఒకసారి హల్లెలు చెప్తారా ఏటి పురుషుల వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది ఎక్కడ పురుషులు అందరూ ఒకసారి బిగిరిగా హల్లెలు చెప్పండి స్త్రీలు అందరూ హల్లెలు బిగిరిగా చెప్పండి ఏట మా స్త్రీని ఇంకా వీక్ ఉన్నారు పురుషులందరూ చేతులు పైకి ఎత్తి హలీలు బిగ్గర చెప్పండి స్త్రీ అందరూ చేతులు పైకి ఎత్తి బిగ్గర హలీలు చెప్పండి కొంచెం మెజారిటీ చేతుల్లో మీరు ఎక్కువ కనబడుతున్నారు కానీ పురుషులు మాత్రం ఈరోజు నిర్ణయించుకున్నారు అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ స్త్రీలో ముందున్న భాగం మాత్రం ఏర్పడుతున్నారు ఎక్కడ ఆ షెడ్లో ఉన్న వారు మాత్రం స్త్రీలు బిగ్గరగా హలీలు చెప్తారా అండి ఆ షెడ్లో ఉన్న పురుషులు మాత్రం బిగ్గరగా హలీలు చెప్తారా అండి అక్కడ స్త్రీలే విన్నాయండి ఇప్పటికే ఎన్నో పాటలు పాడాము ఎంతకున్నా దేవుని ఆరాధించాము ఎంతకున్నా దేవుని స్థుతించాము ఇట్ ఈస్ సర్ప్రైజింగ్ ఎందుకంటే మీటింగ్ ప్రారంభం అవుతున్న ముందే స్థలం ఆల్మోస్ట్ నింపబడతాం గంట సేపట్లో ఇంకా స్థలం లేదు స్థలం లేదు స్థలం లేదు అని అఫ్కోర్స్ ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ వీ నీడ్ టు ఎక్స్పాండ్ సో దేవుడు అటువంటి కార్యాలు ఈ ఆలయంలో జరిగించును గాక దేవుడు కృపణిస్తే ఆయన రాక ఆలస్యమైతే ఆయన చిత్తమైతే డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ టైంకి మాత్రం వీ విల్ బీన్ అ బిగ్గర్ ప్లేస్ మచ్ బిగ్గర్ ప్లేస్ ఈసారి ముఖ్యంగా మనకి వీఆర్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఎలక్షన్స్ టైంలో ఉన్నాం అండ్ ఈ ఎలక్షన్స్ టైంలో గెటింగ్ అ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ గవర్నమెంట్ ప్లేసెస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ అలాగే దొరికినా కూడా దానికి పడే ప్రయాస దానికి పెట్టే ఖర్చు ఐ డోంట్ రియలీ ఫీల్ ఇట్స్ బర్త్ బికాస్ ఇట్స్ టూ 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 బియాండ్ ద బడ్జెట్ బికాస్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ న్యూ ఇయర్కి పెట్టిన బడ్జెట్సే దే ఆర్ స్టిల్ పేయింగ్ ఇట్స్ హార్డ్ టు మేనేజ్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు వెంటనే మరలా గుడ్ ఫ్రైడే సర్వీస్ ఈస్టర్ సర్వీసెస్ అంత పెట్టాలి కష్టం అఫ్ కోర్స్ ఎల్బి స్టేడియం వాజ్ అవైలబుల్ కానీ ఈ ఎండలో మిమ్మల్ని కూర్చొని పెడతాం అనుకున్నాను ఇందుకు రా బాబు యేసు ప్రభు ఆల్రెడీ మన కొరకు శ్రమను అనుభవించాడు కదా ఆల్రెడీ మన కొరకు ఆ ఎండ ఎర్రటి ఎండలో ఆయన అమ్మానాన్ని కొరకు మన అవమానాన్ని మన భారాన్ని అంతా భరించాడు కదా మరలా మనం ఎందుకు చేస్తాము అని వీ ప్రిఫర్డ్ పుడింగ్ ఇట్ యూర్ ఐ యూ రెడీ ఫర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అయితే ఒక్కసారి మనందరం మన చేతులు పైకి ఎత్తి అలాగనే మృత్యుంజడానికి వదనములయ్యా మా కొరకు సమస్తము త్యాగం చేసి ఈరోజు మా కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్న యేసు ప్రభావానికి వందనములయ్యా ఈరోజు నీ సన్నిధిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని చూడు ఈరోజు నీ సన్నిధిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించు ఈరోజు నీ సన్నిధిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరితో నీవు మాట్లాడమని వేడుకుంటూ నీవే నీ ఆత్మ ద్వారా నడిపించి పని పరిశుద్ధాత్మ దేవా నీ సహాయాన్ని ఇక్కడ అడుగుచున్నాయి ప్రతి హృదయాన్ని నీవు ముట్టి తాకమని వేడుకుంటున్నా జరడ నేసు నామంలో అడిగి వేడుచున్నాము తండ్రి ఆమె లెట్స్ గో ఇందాక మనం మేడగది గురించి చదువుతూ వచ్చాం 
మేడగది 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 ఎక్కడుంది ఎలాగుంది ఆ మేడగది గురించి చూడాలంటే మొదటిగా యేసు ప్రభు చెప్తూ ఉంటాడు మార్కుస్ వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము పదమూడవ వచనం నుండి చదువుతూ ఉంటే యేసు ప్రభు తన ఇద్దరు శిష్యులతో చెప్తాడు మీరు వెళ్ళండి మీరు వెళ్ళి పట్టణంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు అక్కడ ఒక మనిషిని కనుగొంటారు ఏంటంట నీళ్ళు పాత్రలు తీసుకుని పోతున్న ఒక మనిషి అతను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో అతనితో పాటు వెళ్ళి అక్కడ చెప్పండి బోధకుడు అడుగుతున్నాడు యజమాని దగ్గర చెప్పాలంట బోధకుడు అడుగుతున్నాడు నీ పై గది కావాలి యువర్ గెస్ట్ రూమ్ ఇంగ్లీష్లో చూస్తే యువర్ గెస్ట్ రూమ్ కావాలి ఆ గెస్ట్ రూమ్లో నేను నా శిష్యులతో పాటు పస్కాని భుజిస్తానికి ఆచరిస్తానికి ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే యేసు ప్రభు గెస్ట్ రూమ్ ఉన్న వ్యక్తి ఆ రోజుల్లో అందరి దగ్గర గెస్ట్ రూమ్ ఉండదు ఆ రోజుల్లో అందరికీ గెస్ట్ రూమ్ ఉన్నంత స్తోమత ఉండదు కానీ ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి పంపిస్తున్నాడు ఆ వ్యక్తి దగ్గర ఒక మేడగది అంట అది చిన్న మేడగది కాదు చాలా పెద్దది వేర్ బైబుల్ ఆల్సో మెన్షన్స్ ఫిఫ్టీన్త్ వయసులో చూస్తే హీ విల్ షో యువర్ లార్జ్ అప్పర్ రూమ్ ఆయన పెద్ద మేడగదిని చూపిస్తాడు ఈరోజు ఇస్రాయల్లో చూస్తే ఇదేనండి ఆ మేడగది మీకు ఎల్ఈడిలో కనబడుతుంది కీప్ ద బ్రైట్నెస్ ఫుల్ వెన్ యూ షో ద విజువల్స్ ఐ డోంట్ కేర్ ఇఫ్ ఐమ్ బ్లాక్ మేక్ దిట్ బ్రైట్ ఎస్ ఫుల్ బ్రైట్ యా ఈ మేడగది చూస్తే ఈరోజు ఇస్రాయల్లో ఈ మేడగది ఉంది ఇదే మేడగది ప్రాముఖ్యత ఎంతో ఉంది యేసు ప్రభు ఆ రాత్రి తన శిష్యులతో ఆ మేడగదిలో కలిసి ఆ మేడగదిలో నేను వెళ్ళినప్పుడు ఒక్క మాట మీరు గట్టిగా మాట్లాడితే చాలు అలాగే రివర్ రెజనేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ గదిలో పాటలు పాడారంట కీర్తనలు పాడారంట దే వర్షిప్ జీసస్ వెన్ దే వర్ వర్షిపింగ్ జీసస్ దే న్యూ నాట్ దట్ దే వర్ వర్షిపింగ్ ద ల్యాండ్ ఇంకో మాటలు చెప్పాలంట ఆ శిష్యులు పాటలు పాడేటప్పుడు ఎవరి నిమిత్తమై పాడుతున్నారో వారు ముందే ఆ గుర్ర పిల్ల ఉన్నాడు అనేది వారు గ్రహించలేదు ఈ రోజు మనం ఆ మేడగదిలోకి వెళ్తే నేను వెళ్ళినప్పుడైతే యేసు ప్రభు నువ్వు ఇక్కడ వధించబడిన గుర్ర పిల్లగా మాకు నూతన నిబంధన చేసావు ప్రభు నీకు వందనాలు బట్ దే న్యూ నాట్ వారికి తెలియలేదు ఆ మేడగదిలో నుండి ఈ రోజు కూడా నేను అడుగు పెట్టినప్పుడు ఐ కుడ్ ఫీల్ దట్ బర్న్ ఫీల్ ఎలాగ చెప్పాలంటే ఒక స్థలంలోకి మీరు వెళ్ళినప్పుడు కాలిన స్థలం ఎలాగుంటుంది ఒక ఇల్లు కాలిపింది అనుకో ఆ కాలిపిన ఇంట్లోకి వెళ్తే ఎలాగుంటుంది యు కుడ్ ఫీల్ లైక్ దాట్ ఏంటి మేడగదిలో ప్రత్యేకతలు చూశారనుకో యేసు ప్రభు ఆ ప్రభు రాత్రి భోజనం ఆ మేడగది అదే గెస్ట్ రూమ్లో మరలా శిష్యులు దాక్కుని ఉంటారు యేసు ప్రభు పునరుద్ధానుడైన తర్వాత తలుపులో నుండి లోపటికి వచ్చేస్తాడు తలుపు ఏ వేసి ఉన్నప్పుడే లోపటికి వస్తాడు కదా మరలా అదే మేడగది మళ్ళీ అదే సమయంలో ఆయన పునరుద్ధానుడు అయిన తర్వాత ఆయన ఎత్తబడిన తర్వాత శిష్యులందరి ముందు గుడ్ బై చెప్పిన తర్వాత ఈరోజు భాషలో చెప్పాలంటే సీయు లేట నేను తిరిగి వస్తున్నా చెప్పిన తర్వాత వెళ్ళి మీరు ఎరుషలేములో వేచి ఉండండి అన్నదప్పుడు మరలా వారు అదే మేడగది God chose that large room because that 120 was there akkada adhe madagadalu pentukostu dinamana parishuddhaatmudu digi vachinadi ide madagadi var adhe madagadalo unnadappudu bible nundi meek reference lu chupeyalante yohanna suratha suvartha 20 19 lo chustamu dan tarata apostol karyalu 1 12 14 lo chustamu dan tarata apostol karyalu 2 1 4 nundi chustamu adhe madagadalo var cheri untam ఈ మేడగదిలో యేసు ప్రభు అప్ప చెప్పబడే రాత్రి ఆ మేడగదిలోకి వచ్చినప్పుడు శిష్యులు అప్పటికే కొనుక్కుంటూ ఉన్నారంట గుసకొసలాడుకుంటూ ఉన్నారంట గొడవలు పెట్టుకుంటూ ఉన్నారంట ఏంటి ఎవడు గొప్పోడు నేను గొప్ప నేను గొప్ప నేను గొప్ప నేను గొప్ప ఎందుకంటే వారు అనుకుంది ఇదిగో ప్రభు జయశీలుడిగా ఈ ఎంట్రీ ట్రయంఫల్ ఎంట్రీ మనం చూస్తాము ఆ మట్టల ఆదివారమున ఆయన ఎరుషులు ఏమిలోకి వస్తాము అక్కడ ఓ ఆడంబరముతో ఆర్భాటముతో అందులోకి వస్తాము మీరు అనుకున్నారు ఇంకంతే యేసు ఏలబోతున్నాడు నెక్స్ట్ ఎవరు ఎవరు గొప్ప ఎవరు నాయకుడు ఎవరు అధికారి కానీ యేసు ప్రభా అక్కడికి వచ్చినప్పుడు వారి స్థితిని ఎరిగి వారి పరిస్థితులను చూసి 
వారు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారంట ఆ రోజు అనుకుని చూడండి ఈ మేడగది అన్నటప్పుడు ఈ గదిలో ప్రభు రాత్రి భోజనం అన్నప్పుడు మనం చాలా పెయింటింగ్లు చూస్తాం ఒక పొడుగ్గా ఒక టేబుల్ అందరు పక్కన 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 ఆ పక్కన 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 చూసినప్పుడు ప్రభు రాత్రి భోజనం వి థింక్ అందరు స్ట్రైట్కి కూర్చున్నారు అందరు ఫోటోకి ముందు నిలబడ్డారు అలా కాదు ఆ రోజులు చూస్తే టేబుల్కి గుండ్రంగా కూర్చుంటారు అది స్క్వైర్ టేబుల్ అయినా కూడా దాని చుట్టూ కూర్చుంటారు కూర్చునేటప్పుడు ఎలా కూర్చుంటారంటే కింద పిల్లవో దిండి లాంటిది మెత్తది ఏదైనా వేసుకుని కాలు వెనక్కి పెట్టి టేబుల్ మీద ఆనుకుంటారు ఆ ఆనుకున్న హక్కు దాసులకి లేదు ఇంటి వారికే ఉంది అధికారులకే ఉంది స్వతంత్రులకే ఉంది ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే శిష్యులు కూడా ఆ రాత్రి బల్ల దగ్గర కూర్చుని దేవుడు సిద్ధపరచబడినాడు వారు సిద్ధపరిచారు సిద్ధపరచబడిన ఆ స్థలంలో చూడండి అందరు చక్కగా కూర్చుని ఉన్నారు యేసు ప్రభు వచ్చి వారి హృదయాన్ని నెరిగి ఆయన వెంటనే ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన పై వస్త్రాన్ని తీసి పక్కన పెట్టి ఆయన నీరు తీసుకున్నాడంట దాసుడు నీళ్ళు తీసుకొస్తున్న రీతిగా ఆ రోజు కాలు కడిగే పని దాసుల పని ఇంటి వారి పని కాదు దాసులు నీరు తెచ్చేవారు గొడ్డ తీసుకుని పాదాలు కడిగి తుడిచేవారు అక్కడే మనం చూస్తాం ఆ సంఘటన మనం చదివి చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు వారు హృదయం ఎరిగి ఆయన తగ్గించుకుని నీరు తీసుకుని ఆ వారు ప్రతి ఒక్కరు కాళ్ళు పాదాలు కడుగుతాం ప్రారంభించాడంట వారు అనుకుంటున్నారు ఎవరు గొప్ప అని యేసు ప్రభు చూపిస్తున్నాడు తగ్గించుకున్న వాడు గొప్ప తగ్గించుకున్న వాడు గొప్ప హీ హూ వాస్ లీడ్ మాస్టర్ అవ్వదలుచుకున్న వాడు ఫస్ట్ దాసుడు అవ్వాలి సర్వెంట్ అవ్వాలి గొప్పవాడు అవ్వాల్సిన వాడు దాసుడు అవ్వాలి ఈరోజు ఈ విధానం మారదండి యేసు ప్రభు మనం ఎలాగ బ్రతకాలలో పరిపూర్ణంగా చూపించాడు కంప్లీట్ డిక్షనరీ అంటే యేసు ప్రభు జీవితమే ఆయన చూపించాడు నీవు ఈ రీతికి బ్రతుకుతే మాత్రమే నీవు నా సాక్షివి నువ్వు నా సొత్తువి నువ్వు నా శిష్యుడు ఎలాగా తగ్గించుకో తగ్గించుకో హంబుల్ ఈరోజు మనం పరీక్షించుకోవాలి క్రీస్తు మన కొరకు మరణించాడు అన్నప్పుడు ఆయన మన కొరకు అన్ని విషయంలో తగ్గించుకున్నాడు మన జీవితంలో తగ్గింపు పొందా మన జీవితంలో తగ్గింపు పొందా యేసు దగ్గర నుండి నేర్చుకోవాలంటే ఆయన తగ్గించుకున్నాడు కానీ హీ నెవర్ లాస్ట్ ఇస్ వాల్యూ హీ నెవర్ లాస్ట్ ఇస్ వాల్యూ ఆయన తగ్గించుకుంటామతో ఆయన గౌరవం పెరిగింది ఈరోజు కూడా అదే నీవు తగ్గించుకుంటే నీ గౌరవం పెరుగుతుంది నీవు తగ్గించుకుంటే మనుషుడు నన్ను చిన్న చూపు చూస్తారనుకోవడానికి కాదు కాదు ఐ మ్యాన్ విత్ పవర్ ఐ మ్యాన్ విత్ ఎఫిషియన్సీ ఐ మ్యాన్ విత్ టాలెంట్ వెన్ యూ హంబుల్ అక్కడ ఘనత వస్తుంది ఈరోజు తరము ఈరోజు మనుషుని చూసినప్పుడు ఏమాత్రం తగ్గింపు లేదు కొంచెం ఒక అవకాశము దేవుడు ఒక్క తరుణమా నేనే అంత నాకే అంత నాకు అసలు నింద రాకూడదు అవమానం రాకూడదు ఎవడు నన్ను చిన్న చూపు చూడకూడదు ఈరోజు మనం పరీక్షించుకుందాం ఎంత తగ్గింపు మనకుంది ఎంత తగ్గింపు మన జీవితంలో మనం చూపించగలుగుతున్నాం బైబిల్ చూసినప్పుడు ఈ స్థలంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఆ రాత్రి ఆ ప్రభురాత్రి భోజనము ఎంతమంది ప్రభురాత్రి భోజనం అంటే ఏంటో తెలుసు చేతులు ఇచ్చుతారా ఓకే లెట్స్ గో ఫార్వర్డ్ గెట్సమని గురించి వద్దాము ఆర్ లెట్స్ కమ్ యా ఐమ్ సారీ లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ద అప్పర్ రూమ్ అప్పర్ రూమ్ నుండి లెట్స్ కమ్ టు ద ప్యాస్ ఓవర్ మీల్ ఒక్కసారి లెట్స్ డైజెస్ట్ దిస్ ఇంతవరకు నో 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 కమ్ బ్యాక్ టు ద అప్పర్ రూమ్ అంతవరకు లెట్స్ గెట్ ఇట్ దర్ కెన్ ఐ హ్యావ్ అ సాంగ్ ఆఫ్ వన్ స్టాన్స్ కల్వరి ప్రేమను బిగ్ ఫైట్ స్కేలిస్తారా కనీసం పాటన పాడండి స్కేల్ అనవ్వండి మీరు వింటలేదా స్టే ఫోకస్ ప్లీజ్ కల్వారి ప్రేమ
స్తోత్రం యేసు ప్రభు ఆ రాత్రి ప్రభు వల్ల ఎందుకంటే ప్రభు బలంలో శక్తి ఉందండి ప్రభు బలంలో శక్తి ఉంది ఈ ఈ ప్రభు బలాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఇంకో ఈ ప్లేట్ ఏంటో ఈరోజు అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ప్లేట్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలంటే ఐ విష్ ద కెమెరామెన్ షూర్ అయ్యా నాన్న ఇవన్నీ నన్ను చెప్పనవద్దయ్యా మీ పనులు మీరు చేయండి అయ్యా దయచేసి స్వార్థకి కొంచెం ప్రకటిస్తానికి స్వేచ్ఛ అవ్వండి ప్లీజ్ ఎస్ లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ ఎందుకంటే ఐ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సెట్ ద మూడ్ ఫుల్ ఆ రాత్రి ఏమి జరిగింది యేసు ప్రభు పరిస్థితి ఎలాగుండింది యేసు ప్రభు నిన్ను ఏ రీతిగా చూశాడు నీ గురించి ఏంటి తలస్తున్నాడు అనేది నీవు అర్థం చేసుకుంటేనే కానీ క్రీస్తు ప్రేమ ఎంత గొప్పదో నువ్వు ఏమాత్రం గ్రహించుకోలేదు సో ఆ రాత్రి ఆ మేడగది ఆ మేడగదిలో ప్రభు రాత్రి భోజనం ప్రభు రాత్రి భోజనం ఎక్కడ ప్రారంభమైందంటే నిర్గమకాండం ఎక్సోడస్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ ఒకసారి తిప్పుతామండి ఎక్సోడస్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్లో చూసినప్పుడు అక్కడ మనం గమనిస్తాము ప్రభు రాత్రి భోజనము ప్రారంభం అవుతాము దేవుడు అంటాడు ఇదిగో ఇది నూతన ప్రారంభం ఇది మీకు నూతన ప్రారంభం ఏంటి నూతన ప్రారంభం దేవుడు అంటాడు ఈ నిస్సాను నెల అంతవరకు చూస్తే దేర్ సెలబ్రేషన్స్ యూస్ టు కమ్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఆర్ క్యాలెండర్ కానీ సడన్గా దేవుడు అంటాడు ఈ నిస్సాను నెల ఒక నూతన ప్రారంభం ఈ నిస్సాను నెల ఒక నూతన ప్రారంభము ఈ నిస్సాను నెల పదో తారీఖున నిస్సాను నెల పదో తారీఖున అనేటప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు ప్రతి వాడు తన ఇంటికి ఒక గుర్ర పిల్లని తెచ్చుకోవాలి గుర్ర పిల్లనైనాను మేక పిల్లనైనాను పావురమునైనాను వాట్ ఎవర్ ఈజ్ నీడెడ్ యాజ్ ఫర్ ద హౌస్ సాక్రిఫైస్ ఇంటి వారు తగినట్టుగా సో గుర్ర పిల్ల లేకపోతే మేక పిల్ల కామన్లీ గుర్ర పిల్ల ప్రతి వారు వారి ఇంటికి తెచ్చుకోవాలంట తెచ్చుకున్న తర్వాత పదో రోజున ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు పద్నాలుగునో రోజున సాయంత్రము ఏమి చేస్తారు దాన్ని కాల్చేయాలి దాన్ని చంపాలి దాన్ని రెండుగా కోయాలి పదో తారీఖున నిసాన్ పదో తారీఖున యేసు ప్రభు కూడా ఎరుషులేములోకి వస్తము జరిగినది ఎలాగైతే ఒక గుర్ర పిల్లని ఇంట్లోకి తెచ్చుకుని పదో తారీఖున పెట్టుకోలో యేసు ప్రభు కూడా పదో తారీఖునే ఎరుషులేములోకి వస్తాము దేవుని ఆలయంలోకి వెళ్తాము అక్కడ కొరడా తీసుకుని ఆ ఇంటిని దేవుని ఆలయాన్ని పరిశుద్ధపరుస్తాము ఎలాగైతే పాత నిబంధనలో తెలియజేయబడుతుందో పులుపు ఇంట్లో ఉండకూడదంట పులిసి నది తీసి పడేయాలంట ఎప్పుడైతే ఈ పస్కా పండగ అవుతుందో వెంటనే ప్రారంభమవుతుంది పులి అని రొట్టెల బల్ల ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే అన్లెవెన్ బ్రెడ్ పండగ పులి అని రొట్టెల పండగ ఏడు రోజులు వెళ్తుందంట మొదటి రోజు పరిశుద్ధమైంది ఏడో రోజు పరిశుద్ధమైంది మొదటి రోజు ఎవరు ఏ పని చేయకూడదు దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ హై డే విశ్రాంతి సమయం విశ్రాంతి దినం అదే రీతిగా ఏడో రోజు కూడా హై డే నో వర్క్ విశ్రాంతి దినము రెండో రోజు నుండి ఆరో రోజు వరకు పని చేసుకొచ్చేమో మధ్యలో విశ్రాంతి దినం రాకపోతే సాటర్డేస్ దే ఫాలో యాజ్ ద సబాత్ కానీ విశ్రాంతి దినము కానీ మొదటి రోజు ఏడో రోజు దే కాల్ ద హై డే అంటే స్పెషల్ హాలిడేస్ విచ్ ఆర్ మెంట్ నో వర్క్ సో పస్కాకి ప్రతి ఒక్కరు పదో రోజున తెచ్చుకుంటారు పద్నాలుగో రోజున సాయంత్రము బలి ఇస్తారు బలి ఇచ్చిన తర్వాత అక్కడ జరుగుతుందండి ప్రారంభం ఎవరు ఏది చేయకూడదు నెక్స్ట్ డే అక్కడ నుండి మనం చూసినట్లయితే పులుపు లేని పులుపు లేనిది భుజించాలి ఏడు రోజులకి పులుపు లేనిది తినాలి ఇంట్లో పులిసినది ఉండకూడదు దానికి సాదృశ్యమే మనం చూస్తాము యేసు ప్రభు ఆయన ఆలయానికి వచ్చినప్పుడు ఆ తండ్రి ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టినప్పుడు అక్కడ పులిసినది ఉన్నది చూసినప్పుడు ఆ స్థలాన్ని వ్యాపార గృహంగా మార్చినప్పుడు ఆయన ఆ స్థలంలో కొరడా తీసుకుని కొట్టాడంట తరిమేడంట బల్లల్ని తిప్పి కొట్టాడంట మనం చూస్తున్నాం ఆయన ఆ స్థలాన్ని పరిశుద్ధపరుస్తాం అదే రీతిగా మనం గమనిస్తే మనం గమనిస్తే దేవుని వాటిలో తెలియజేయబడుతుంది పాత నిబంధనలు చూసినప్పుడు ఆ రాత్రి ప్రతి ఒక్కరు రెండుగా కోసి దాన్ని రక్తము తీసుకుని గుమ్మమ్మల పైన రాయాలి హిస్సోపుతో ముంచి చేతితో ముడతానికి లేదు హిస్సోపుతో ముంచి గుమ్మమ్మల పైన రాయాలి ఎప్పుడు దాన్ని కాల్చి ఆ గొర్రెని కాల్చి వారు ఆ బలని సిద్ధపరచాలి ఇంటి యజమాని 
ఆ బల్ల కార్యక్రమాన్ని నడిపించాలి ఆ బల్ల కార్యక్రమం అప్పుడు ఇంటి యజమాని ఇంట్లో ఉన్న వారికి తెలియజేయాలి ప్రభు ఎలాగ వారిని ఐగుప్తి బానిసత్వం నుండి విడిపించాడు ఆయన తీసుకువచ్చిన పది తెగుళ్ళు గురించి మాట్లాడుతూ ఆయన చేసిన మేలును గురించి వివరించాలి ఇంతవరకు అర్థమైన వారు హలేలు చెప్తారా లెట్స్ గెట్ ఇట్ ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే బాస్ ఎస్ నా యూసి ఈరోజు యూదులు పాటించేది వీ టాక్ అబౌట్ ద సైటర్ ప్లేట్ లైక్ దిస్ దీంట్లో ప్రతి ఒక్కటి పాత నిబంధనలో పేరు పేరున డీటెయిల్ ఉంది ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు రన్ త్రూ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ రీడ్ ఎక్స్టర్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ అండ్ అదర్ చాప్టర్స్ కంటిన్యూ టు ఎయిట్ అందులో వివరించబడి ఉంటుంది ఏమేమి ఉండాలి ఎందుకు ఉండాలి వాటి సాదృశ్యం ఏంటి మరో రాన్ ఉంటుంది చెస్సెట్ అని ఉంటుంది చెరోసెట్ అని ఉంటుంది కార్పాస్ అని ఉంటుంది జెరోరాస్ అని ఉంటుంది బెట్స్ బెట్సా అని ఉంటుంది ఇవన్నీ ఏంటి అని చూసినప్పుడు ప్రతి దానికి ఒక సాదృశ్యం ఆ గొర్రె పిల్లని కాల్చిన దానికి సాదృశ్యము ఆ ఎముక ఉంటుంది ఆ కొంచెం మాంసంతో కాలిన ఆ ఎముక ఉంటుంది అదే రీతిగా వారు కనపరిచేది ఆ రోజులో చూస్తే ఈ చారోసెట్ అనేటప్పుడు ఈ మార్షెట్ అనేటప్పుడు దాన్ని నలిపి చారోసెట్ని దాన్ని బిల్లలు బిల్లలుగా గెడ్డల గెడ్డలు ఒక పొటేటో కట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాగ చేసేవారు కారణం ఏంటంటే దేవుడు అనేవాడు ఐయుప్తులో నీ బానసత్వంలో నీవు మోసిన భారములు నువ్వు తొక్కి సిద్ధపరిచిన ఇటుకుల్ని జ్ఞాపకం చేసుకో నీ పాప భారాల్ని జ్ఞాపకం చేసుకో ఈరోజు నూతన నిబంధనలు మనం ఏం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే మన పాప భారాల్ని బానిస జీవితంలో నీవు చేసిన ఆ పాపము నుండి విమోచన పొందుతానికి పడిన ప్రయాస నీకు కలిగిన శిక్ష వీటినన్నిటిని జ్ఞాపకం చేసుకో ఈ ప్రభు రాత్రి భోజనము మనం ఈరోజు పాటిస్తున్నామండి రాత్రి కథ చెయ్యాలి హే వెయిట్ వాక్య ప్రకారం లేఖనాల ప్రకారం వస్తే టైం సీజన్ అంతా వేర్లు ఉన్నాం మనం బట్ దెన్ యేసు ప్రభు రాత్ర పగలా చెప్పలేదు మీరు ఈ రొట్టె ఈ ద్రాక్ష రసము త్రాగినప్పుడు నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి అన్నాడు ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకో అన్నప్పుడు ఏమంతా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈరోజు తెలుసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నవారు ఎంతమంది ప్రభు బల కొరకు సిద్ధపడిన వారు ఉన్నారో చేతులు ఎత్తుతారా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రభు బలంలో పాలు పొందిన వారైతే ఐ నీడ్ అప్యూర్ ప్లీజ్ కవర్నెంట్ జ్ఞాపకం చేసుకునే వారైతే ఇంకా పాలు పొందిన వారైతే ఎందుకు మీరు ప్రభు బలంలో పాలు పొందులు పొందాలో ఎందుకు మీరు బాప్తిసం తీసుకోవాలో ఎందుకు మీరు రక్షణ పొందుకోవాలో ఎందుకు మీకు రక్షణ స్వార్థ అనుగ్రహించబడిందో ఈరోజు తెలుసుకోవాలి నాకు తెలియదని ఇక్కడ ఎవరు చెప్పకూడదు అదే నా భారం నా ఆశ యూ హ్యావ్ టు నో వై ఎందుకు తెలుసుకోవాలి దేవుని వాక్య ప్రకారం చూసినప్పుడు మనుషుడు పాపములు మనుషుడు క్రియల ద్వారా చేసిన పాపములు పాప బంధకాలు పాప ఒత్తిడిలు జ్ఞాపకం చేసుకో నీవు చేసిన పనులకి నీ ఎలాగైతే నీ కష్టాలు నీ నష్టాలు నీ శాపాలు నీ మీదకు వచ్చిందో జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభు బలనప్పుడు ఈ నిబంధనలో మీరు పాలు పొందేటప్పుడు ఇప్పుడు కొద్దిసేపు మనం వెళ్తాం చివరికి ఇందులోకి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రభు నా కొరకు చేసింది ఏంటి ప్రభు నా కొరకు చేసింది ఏంటి అదే సమయంలో నా కొరకు చేసిందంటే నా గతి ఎలాగ ఉండింది ఈరోజు మన అందరికీ ఆ నాయన నేను ఏం తప్పు చేశాను నేను యేసు ప్రభు నన్ను నమ్ముకుంటాం గొప్పతనం నువ్వు యేసుని నమ్ముకుంటావు గొప్పతనం కాదు యేసు నీ కొరకు వచ్చి ఆయన ప్రాణాన్ని ఇచ్చి నీ కొరకు విలువ చెల్లించి వెల చెల్లించి నీకు విడుదలనిచ్చాడు చూడు అది గొప్పతనం నమ్మేవారు అంటే అలెలు చెప్తారా ఈరోజు నిజంగా విరిగిన హృదయం లేనిది ఎవరు దేవుని దగ్గరగా చేరలేరండి ఈ మాట గమనించండి సో దే హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ టు ద పాస్ట్ అదే రీతిగా దే హ్యావ్ దట్ సాల్టీ వాటర్ ఆ నీ ఒక ఉప్పు నీళ్ళు ఉంటాయంట ఆ ఉప్పు నీళ్ళు ఉన్నదప్పుడు ఆ ఉప్పు నీళ్ళు వారు ముంచుకుని తినేటప్పుడు వారు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి వారి కన్నీరుని ఏంటంట ఉప్పు నీరు సాదృశ్యము వారి కన్నీటికి ఆ ఉప్పు నీటిలోకి ముంచుకుని తింటారంట ఏంటి ఆకుల్ని తీసి ఆ పేస్ లీవ్స్ తీసి ఈ ఆకుల్ని తీసుకుని ముంచుకుని తినాలంట ఈ ఆకుల్ని తీసి ఇలా ముంచి తినేటప్పుడు నీ కన్నీటిని జ్ఞాపకం చేసుకో ఎప్పుడన్నా ఉప్పు నీళ్ళు నీ నోట్లో పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో మొహం జ్ఞాపకం చేసుకో నీ ఏడుపుల్ని జ్ఞాపకం చేసుకో నువ్వు ఏడ్చిన ఏడుపుల్ని జ్ఞాపకం చేసుకో ఇస్రాయలీలో నాలుగు వందల సంవత్సరంలో ఏడ్చారు 
ఈరోజు మీరు ఎవరైనా ఇంకా ఏడుస్తూ ఉన్నారంటే ఇంక ఏడవలసిన అవసరం లే గతంలో నువ్వు ఏడ్చిన ఏడుపులు జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రభుకి స్తోత్రాలు చెప్తాం అంతే ఇదిగో నా బాధలు ఎలాంటి బాధలు ఎలాంటి శ్రమల్లో ఎలాంటి దుఃఖములు ఎలాంటి నొప్పిలో ఎలాంటి పట్టబడిన స్థితుల్లో ఎలాంటి చేతకాని స్థితుల్లో ప్రభు నా కన్నీరు తుడిచావయ్యా ఇది కూడా దేవుడు ఒకరిని తెలియజేస్తుంది ఆయన మన కన్నీటిని ఆయన బుడ్డిలో దాచి ఉంచుతాడంట ఆయన గ్రంథంలో రాచి ఉంచుతాడంట మన కన్నీరు ఆయన సన్నిధిలో కార్చిన ఏ ఒక్క కన్నీటి బొట్టిని ఆయన వర్ధగా పోనవడం దేవుడు అంటాడు ఇదిగో బుడ్డిలో దాచిపెట్టాను ఇంకా నువ్వు జ్ఞాపకాన్ని తీసుకో నువ్వు నోట్లో పెట్టుకో నీకు ఎలాగ ఉందో చూడు ఈరోజు మనం దేవుడిని ఆయన బలం జ్ఞాపకం చేస్తున్నప్పుడు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆర్ పెయిన్ ఆర్ సఫరింగ్ ఆర్ టీయర్స్ యేసు భరించాడు ప్రభు రాత్రి భోజనం అన్నప్పుడు ఈరోజు అయితే సింపుల్గా ఒక చిన్న ఇట్లా తీసుకుని ఇలా తాగేస్తాం మీరు యాక్చువల్గా ప్రభు రాత్రి భోజనం చూస్తే యూ వుడ్ సి ఫోర్ కప్స్ ఆఫ్ వైన్ కప్ నెంబర్ వన్ కప్ నెంబర్ టూ కప్ నెంబర్ త్రీ ఇక్కడ కెమెరామ్యాన్ ఉంటే మంచిది అలాగే బ్యాక్ నుండి చూపిస్తే బాగుండు ఇంకా రాలేదా నానా బాబు బ్యాక్ నుంచి షో దిస్ ఓకే ఈ ప్రభు వల్ల చూసినప్పుడు నాలుగు కప్పుల రక్తము నాలుగు కప్పుల ద్రాక్ష రసము రక్తం అంటే నిజమైన రక్తం కాదండి ఓయ్ ద్రాక్ష రసము ఈ ద్రాక్ష రసముకి సాదృశ్యం చూసినప్పుడు మొదటి కప్ సాదృశ్యం ఏంటంటే కప్ ఆఫ్ శాంటిఫికేషన్ కప్ ఆఫ్ శాంటిఫికేషన్ నీ విమోచన నీ ప్రత్యేక పరుస్తాము దేవుడు ప్రత్యేక పరుస్తున్నాడు సెకండ్ ఇస్ కప్ ఆఫ్ డెలివరెన్స్ విడుదలకి సాదృశ్యము మూడోది ఏంటంటే కప్ ఆఫ్ రిడెంషన్ విమో క్రయధనము చెల్లించి నిన్ను విమోచిస్తానికి రిడీమ్ సాదృశ్యము నాలుగో కప్ చూస్తే కప్ ఆఫ్ హలాల్ అంటారు కప్ ఆఫ్ హలాల్ హలాల్ అన్న మా వర్డ్కి అర్థం ఏంటి ఎగ్జ్యూబిరెంట్ ప్రైస్ ఎగ్జ్యూబిరెంట్ ప్రైస్ స్థుతికి సాదృశ్యము ఆ కప్ ఆఫ్ ప్రైస్ అన్నప్పుడు వారు చదివే కీర్తన ఏంటంటే శామ్స్ వన్ థర్టీ సిక్స్ వర్సెస్ వన్ టూ సిక్స్టీన్ చదువుతారు so sams 136 1 to 16 as for tradition aa ratri upper room lo yesu prabhu kuda vaar andaru tho paatu veetini anni ni cheyipichadu but then yesu prabhu ee nalugo cup taagala ikkada moodu cup na moodu cup lu taagedu gaani nalugo cup taagala ee roju mana prabhu ratri bhojanam annadappudu if you see about the communion cup ee nalugu lo edi ఎందుకంటే ప్రభు రాత్రి తీసుకున్నప్పుడు ఈరోజు మీకు అర్థం కావట్లేదు ఈ భోజనం ఈ బలలో పాలు పొంది పొందినప్పుడు మీకు అర్థం కావట్లేదు ఏంటి ఈ నాలుగులో వాట్ ఈస్ దట్ ఫోర్ అయ్యా బాబు ఇప్పుడు పోయేవయ్యా రా నాన్న నువ్వు ఉన్నావని తెలిస్తే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ధైర్యం ఉంటుంది ప్లీజ్ కా ఈ నాలుగులో ఈ నాలుగులో మన బల్లలో పాలు పొంది పొందేది ఏది ఇదా 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 అది తెలుసుకోలేకపోతే నీ ప్రభు బల్ల వేస్ట్ వేస్ట్ ఎందుకంటే ఈరోజు అజ్ఞానంగా మనుషులు అజ్ఞానంగా పాలు పొలు పొందుతున్నారు ఏంటి అది యేసు ప్రభు చెప్పింది ఇదిగో ఇది మీ కొరక చిందించిన నా రక్తము థర్డ్ కప్ థర్డ్ కప్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ కప్ ఏంటి శాంటిఫికేషన్ సెకండ్ది ఏంటి డెలివరెన్స్ థర్డ్ది ఏంటి రిడీమ్ దేవుడు అంటున్నాడు నీ కొరకై చిందించాను నా రక్తము నిన్ను రిడీమ్ చేసుకున్నా నీకు వెళ్ళ చెల్లించి ఐ హ్యావ్ రిడీమ్డ్ యూ ఆయన చెప్పేటప్పుడు కూడా ఈ మూడో కప్పే ఎత్తి పెట్టారని చెప్తారు హీ నెవర్ స్పోక్ హీ నెవర్ హ్యాడ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఫోర్త్ వన్ వాజ్ వాట్ హలాల్ యేసు ప్రభు అంటాడు నేను ఇప్పుడు దీంట్లో పాలు పొంది పొందను ఇది నేను పక్కన పెడతాను కానీ నా బల్ల అవ్వలే ఆయన కీర్తనలు పాడారంట అంటే వన్ థర్టీ సిక్స్ శామ్స్ వర్స్ వన్ టూ సిక్స్టీన్ పాడారు కానీ ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా నేను మరలా వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు తాగుతా ఎప్పుడది గుర్ర పిల్ల విందు వేసుకుని పట్టినాడు నేను హలాలు చేస్తా బట్ నాట్ నవ్ i will come back meer andar kalisi manam andar kalisi we will go into the feast then i will have the halal so 
ఈ మాట చూసినప్పుడు ఈ ప్రభు రాత్రి భోజనంలో ప్రాముఖ్యత చూసినప్పుడు మీరు అడగచ్చు ఎక్కడ ఇది రాయబడి ఉంది అబౌట్ శాంటిఫికేషన్ ఎక్కడ రాయబడి ఉంది డెలివరెన్స్ ఎక్కడ రాయబడి ఉంది రిడమ్షన్ ఎక్కడ రాయబడి ఉంది ప్రైజ్ ఎక్కడ రాయబడింది అనేటప్పుడు దేవుని వాటిలో చూడచ్చండి ఎక్సోడస్ చాప్టర్ సిక్స్ వర్స్ సిక్స్ టు సెవెన్ నిర్గమ కాండము ఆరో అధ్యాయము ఆరు నుండి ఏడు వరకు చదువుదాం కాబట్టి నీవు ఇస్రాయలితో ఈలాగు చెప్పు నేనే యహోవాను నేను ఐగుప్తులు మోయించు బరువుల క్రింద నుండి మిమ్మల్ని వెలుపలికి రప్పించి ఆగండి మొదటిగా ఏం చెప్తున్నాడు ఐగుప్తులు మిమ్మల్ని మోయించే బరువుల నుండి మిమ్మల్ని బయటికి రప్పిస్తాను ఐ విల్ శాంటిఫై అక్కడ నుండి తెస్తారు దట్ కప్ ఆఫ్ శాంటిఫికేషన్ ఏంటంట ప్రభు మనల్ని ప్రత్యేకపరుస్తున్నారు ఎవరైతే క్రీస్తులో ముద్రించబడుతున్నారో ఆయన నిబంధనలోకి దిగుతున్నారో లోకము నుండి ప్రత్యేకించబడుతున్నారు లోకపు భారాల నుండి ప్రత్యేకించబడుతున్నారు లోకపు కీడు నుండి ప్రత్యేకించబడుతున్నారు మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నానండి ఇంకా లోకానికి బానిసలుగా ఉన్నారా క్రీస్తునందు స్వతంత్రులుగా ఉన్నారా హూ ఐ యూ యూ హ్యావ్ ఫ్రీడమ్ స్వతంత్రత ఉందా భయంతో ఉన్నారా పాప భారంతో జీవిస్తున్నారా స్వతంత్రులుగా బ్రతుకుతున్నారా ఏంటి మీ జవాబు ఏంటి హూ ఐ యూ ఆయన రక్తంలో ముద్రించబడిన వారు స్వతంత్రులు నమ్మిన వారు అంటే అలెలు చెప్తామా పాపానికి ఏ మాత్రం అటువంటి వారి పైన అధికారము లేదు ఇది సత్యం నెక్స్ట్ మనం చూస్తాము నెక్స్ట్ కప్ గురించి చదవండి వారి దాసత్వంలో నుండి మిమ్మల్ని విడిపించి ఏంటంట నేను మిమ్మల్ని విడిపిస్తాను ద కప్ ఆఫ్ డెలివరెన్స్ ద సెకండ్ కప్ నేను మిమ్మల్ని విడిపిస్తాను అపవాది బంధకాల నుండి దేవుడు మనల్ని విడిపించగలిగిన దేవుడు విడిపించే దేవుడు అందుకని యేసు ప్రభు చెప్తాడు డెలివరెన్స్ చిల్డ్రన్స్ బ్రెడ్ ఏంటంట విడుదల బిడ్డల రొట్టె అంట బిడ్డల రొట్టె అంట బిడ్డల పైన ఉన్న రొట్టెని కుక్కలకి ఎలాగ పడేస్తామంటున్నాడు యేసు ప్రభు అవునా కదా డెలివరెన్స్ చిల్డ్రన్స్ బ్రెడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ అ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ నీవు దేవుని బిడ్డ అవుతే విడుదల అనేది నీది ప్రభువా నన్ను విడిపించవా నిన్ను నువ్వు ప్రార్థన చేయవలసిన కూడా అవసరం లేదు ఒక విశ్వాసికి యేసుతో సరికొన్నవాడు విడుదలను ప్రకటిస్తాడు ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ హిస్ బ్రెడ్ తన రొట్టి తన సొంతం తన అధికారము నా నామంలో మీరు దెయ్యములని అపవిత్రాత్మలని పారదోలెదరు దట్ ఈస్ యువర్ అథారిటీ ఇన్ క్రైస్ట్ ఈరోజు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అపవాది నన్ను దాడి చేస్తాడన్న మాట అందరు చెప్పచ్చే బాగాని అపవాది నన్ను ఏల్తున్నాడన్న మాట క్రైస్తవుడు చెప్పకూడదు దాడులు వస్తాయి పోరాటాలు వస్తాయి కానీ వాడు నిన్ను ఏల్తున్నాడంటే నీవు చేతకాని వ్యక్తివి పాపము నిన్ను ఏల్తుందంటే నీవు చేతకాని వ్యక్తివి ఎప్పుడైతే క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడుతున్నావో ఆయన నిబంధనలోకి దిగుతున్నావో అపవాదికి నీ పైన ఎటువంటి అధికారం లేదు ఇంకా ఇక్కడ రక్షణ పొందని వారు క్రీస్తు నిబంధనలో పాలు పొందన పొందని వారు మీకు విడుదల ఎక్కడది ఎక్కడది విడిపించబడిన తర్వాత నిబంధనలోకి వస్తానంటే ఎప్పటికీ రాలేదు ఆయన నిబంధనలోకి వస్తనే విడుదల బికాస్ దట్ ఈస్ వేర్ ద అథారిటీస్ నెక్స్ట్ మనం చూస్తామండి కంటిన్యూ చేయండి నా బాహు చాపి గొప్ప తీర్పులు తీర్చి మిమ్మల్ని విడిపించి నా బాహుని చాపి గొప్ప తీర్పులు తీర్చి తీర్చి మిమ్మల్ని విడిపించదను ఐ విల్ రిడీమ్ ఐ విల్ రిడీమ్ యూ విత్ అన్ అవుట్ స్ట్రెచ్ ఆమ్ నా బాహుని చాపి నా చేతులారా నిన్ను విడిపిస్తాను విడిపిస్తాను అన్న మాట చూసినప్పుడు రిడీమ్ అన్న మాట చూసినప్పుడు డీమ్ ఇస్ టు ఓన్ సంథింగ్ రీడీమ్ మీన్స్ పే బ్యాక్ అండ్ గెట్ ఇట్ బ్యాక్ అంటే దేవుడు అంటున్నాడు నాది నేనే మరలా వెల చెల్లించి తీసుకుంటా ఈరోజు మనం అందరం దేవుని సొత్తు అండి నువ్వు సమర్పించుకున్నా సమర్పించకపోయినా నువ్వు దేవుని సొత్తు ఇంకా మాట్లు చెప్పాలంటే ఒక తల్లి తండ్రి కలిసి ఒక బిడ్డని కన్న తర్వాత ఆ బిడ్డ నేను నీ బిడ్డ కాదన్నంత మాత్రం నా బిడ్డ కాకుండా పోతాడా తల్లిదండ్రులే కానీ ఎప్పుడైతే ఆ బిడ్డ అంగీకరిస్తాడో అప్పుడే ఆ బిడ్డ హృదయం అంగీకరిస్తాము ఈరోజు ఏసు మనల్ని విడిపిస్తాము మనల్ని విమోచిస్తాము మన పైన ఆయన అధికారాన్ని చూపిస్తాము కానీ ఈరోజు రక్షణ సిద్ధంగా ఉంది విడుదల సిద్ధంగా ఉంది ఎప్పుడు ఈ మాట జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటుంది రేనాట్ బోంకే గారు ఒక సో ఒక కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడుతూ ఒక ఇంటలెక్ట్ వచ్చి వాదిస్తున్నాడంట ఏమని మీ యేసు 
రక్తము చాలా ఓల్డ్ అయిపోయిందండి విమోచిస్తానికి మీ ఏసు రక్తము రెండు వేల సంవత్సరాలు అయింది పవర్ పోయిందేమో ఇందుకే అలాగ అంటావు అంటే ఇదిగో అయిపోయింది రెండు వేల సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇంకా ఇంతమంది పాపులు ఉన్నారు ఇంకా ఇంతమంది నీచులు ఉన్నారు ఇంకా ఇంతమంది పనికివాళ్ళు ఉన్నారు ఏసు రక్తం శక్తి లేదా ఆయన వెంటనే అన్నాడంట బాస్ నాకు తీరి జవాబు చెప్పు బాస్ నీకు ఆన్సర్ వస్తుంది అన్నాడంట ఏంటి ఏంటి అన్న వెంటనే ఆయన అన్నాడంట ప్రపంచం మొత్తంలో మురుకోలు గబ్బోలు ఎక్కువ అయిపోయారు అవునా కాదా అన్నాడంట అవును అన్నాడంట ఎందుకో సబ్బు లేదు కాబట్టి అవునా సబ్బు ఉందే సబ్బు పక్కనే ఉండొచ్చు సబ్బు జోబులోనే ఉండొచ్చు సబ్బు బ్యాగ్లోనే ఉండొచ్చు సబ్బు ప్రతి కొట్టులో అనుభవం దొరకచ్చు ప్రతి కిరాయి కొట్లు ఉండొచ్చు ప్రతి సూపర్ మార్కెట్లు ఉండొచ్చు వంద రకాల సబ్బులు ఉండొచ్చు కానీ గబ్బు కొట్టేవాడు ఆ సబ్బు తీసి రాసుకుంటేనే గబ్బు పోతాదయ్యా బాబు ఏసు రక్తం కూడా లేదని చెప్తాను నీకు అధికారం లేదు ఏసు రక్తం రెండు వేల సంవత్సరంలో అయినా కూడా ఈ రోజు ఇప్పుడు కార్చిన రక్తముగా ఇప్పుడే సిద్ధముగా ఉంది ప్రతి మానవుడు ప్రతి దోషముని ప్రతి పాపాన్ని కడిగి వేస్తానికి సిద్ధంగా ఉంది కానీ మనుషుడు అంగీకరించాలి తీసి రాసుకుంటానికి ఈరోజు ఎవరైతే ఏ సురక్తలు కడగబడుతున్నారో వారు మాత్రమే దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది నీతి మంతులను పిలబడుతున్న వారు నమ్మబడిన వారు హలెలుయ బిగ్గర చెప్తారా దేవుని వాక్యంలో చూస్తేనండి ఆయన రక్తము ద్వారా కడగబడిన వారు నీతి మంతులు ఆయన రక్తము ద్వారా కడగబడని వారు ఎంత నీతి కార్యములు చేసినను ఎంత గొప్ప కార్యములు చేసినను ఎన్ని మంచి కార్యములు చేసినను ఎందుకంటే ఈరోజు మనుషుడు అనుకుంటున్నాడు తను చేసిన నీతి కార్యాలను బట్టి పరలోక రాజ్యాన్ని సంపాదించుకోదా అని కాదు నీతి కార్యాలు చేయొద్దని కాదు మన నీతి కార్యాలను బట్టి పరలోక మందన్న మా తండ్రికి ఘనత మహిమ రావాలంట ఆయన నామం గనపరచబడాలని యేసుపర్వ చెప్తున్నాడు మీ నీతి క్రియలు అన్య జనుల ముందు మీ సత్క్రియలను బట్టి పరమనుండ మీ తండ్రికి మహిమ కలగాలని యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు కానీ నీ నీతి క్రియలు కాదు నీకు రక్షణ ఇచ్చేది యేసు రక్తము ద్వారా మాత్రమే నువ్వు నీతి మంతుడిగా మార్చబడుతున్నావు దేవుడు వాక్యలు తెలియబడుతుంది యశ్య గ్రంథంలో మీ నీతి కార్యాలంతే ఎట్లాగ ఉందంట మురికి గొడ్డల్లాగా ఉందంట దేవుని సన్నిధిలో మన నీతి క్రియలే దేవుని సన్నిధిలో మురికి గొడ్డలు ఇంకా మామూలు పనులు అనుకుని చూడండి నీతి క్రియలు మురికి గొడవలు అనేటప్పుడు ఇంకా దాంట్లో ఉన్నది ఉన్నట్టు ట్రాన్స్లేషన్ అలాగనే చెప్పమంటే లైక్ మెన్స్ట్రువెల్ క్లాత్స్ ఆఫ్టర్ ఏ బ్లీడింగ్ ఉమెన్ యూస్డ్ మెన్స్ట్రువెల్ క్లాత్ లాగా నీతి క్రియలు ఉన్నాయి అనేది దేవుని వాకి తెలియజేస్తుంది సో హౌ మచ్ యూ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ టాకింగ్ ఐ ఎమ్ రైచియస్ సో గాడ్ ఇస్ సైంగ్ డోంట్ బ్రింగ్ యువర్ రైచియస్ టు మీ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్ నా రక్తమే నేను పరిశుద్ధంగా చేస్తుంది నా రక్తము ద్వారా నేను నీవు నీతి మంత్రుడిగా మార్చబడుతున్నావు దేవుని వాటిలో చూసినప్పుడు అండి ఈ రిడమ్షన్ నాలుగోది చూసినప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి మిమ్మల్ని నాకు ప్రజలుగా చేర్చుకొని మిమ్మల్ని నాకు ప్రజలుగా చేర్చుకొని మీకు దేవుడినై ఉందును మీకు దేవుడినై ఉంటాను అప్పుడు ఐగుప్తీల బరువు క్రింద నుండి మిమ్మల్ని వెలుపలికి రప్పించిన మీ దేవుడిన యోహోవాను నేనే దేవుడు అంటున్నాడు నాలుగో కప్పు చూసినప్పుడు దేవుడి సాదృశ్యం ఏంటంటే the cup of halal they also mention acceptance devudu mimmalni na biddalaga nen angikristana na sottiga nen angikristana aar aa yesu prabhu cheppina ratri nenu marla kalisinappudu inga devudu antadu idigo gorra pilla vindu idigo gorra pilla celebration idigo pelli vindu vivaha vindu that is where the ultimate aina samuham aina prajalu ఆయన వారు ఆయన బిడ్డలు దేవుని వాటిలో చూస్తానండి వీరు ఇది చేసినప్పుడు వారు ఒక పాట పాడాలంట ఆ పాట ఏంటి తెలుసా గతంలో చెప్పాను చాలాసార్లు జ్ఞాపకం అన్న వారు చెప్తారా వెరీ గుడ్ అమ్మా స్త్రీలు మంచిగా ఉన్నారు దట్స్ సాంగ్ కాల్ డా ఏ దా ఏ నూ ఎక్కడ అందరు చెప్పండి ఆ రాత్రి యేసు ప్రభు కూడా ఆ పాట పాడి ఉంటాడు చరిత్రకారులు చెప్తున్నారు బికాస్ యేసు ప్రభు ఏది బ్రేక్ చేయలే యేసు ప్రభు సమస్తం ఫుల్ఫిల్ చేశాడు హీ నెవర్ బ్రోక్ అవుట్ ఎనీథింగ్ హీ నెవర్ లెఫ్ట్ అవుట్ ఎనీథింగ్ ఆయన ఎంతగా ఫుల్ఫిల్ చేశాడు అనేది ఒక్కొక్క డీటెయిల్ చదువుతుంటే ఆయనైతే ఎక్కడ ఆయన బాధలో ఆయన ఎమోషన్లో ఆయన వీక్నెస్లో ఏ ఒక్క డీటెయిల్ మర్చిపోలేదు ఇదిగో ఇది నెరవేర్చాలి ఇదిగో ఇది నెరవేర్చాలి ఇదిగో ఇది నెరవేర్చాలి 
ఈరోజు ఈ మాట చూసినప్పుడు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆ కృతజ్ఞత పాట ఆ కృతజ్ఞత పాట వారు పాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ దాయేను అనే పాట ఈరోజు కూడా పాడుతూ ఉంటారు ఈరోజు అయితే దే హ్యావ్ మెనీ వర్షన్ సింగింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఫాస్ట్గా స్లోగా డాన్స్లు వేసుకుంటూ జూయిస్ డాన్స్ మీకు తెలిస్తే కుటుంబం అంతా రౌండ్ చేరతారంట అందరు చేతులు పట్టుకుని కాళ్ళు ఊపుకుంటూ ఎగురుకుంటూ అందరు కలిసి రౌండ్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ దాయేను అని పాడతారంట దాయేను అన్న పాటకు అర్థం ఏంటంటే ఇంకా చాలు ఇంకా చాలు ఇట్ ఈస్ ఎన్ఎఫ్ ఇంకా నువ్వు ఏమి చేయకపోయినా చాలు చేసిన దానికి స్తోత్రం ఇంకా నువ్వేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు చేయాల్సినంతా చేసావు ఇంకా చాలు అంటే ఈ పాట ప్రభుకి ఎంతో అంగీకారమైనదని నేను నమ్ముతాను ఎందుకంటే ఈరోజు మనుషుడు దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నాకు ఇంకా చేయవా ఇంకా ఇవ్వా ఇంకా జరిగించవా ఇంకా హెచ్చింపు ఇంకా ఘనత ఎంత ఇచ్చినా చాలా ఈ మనుషుడికి ఎంత ఎంత చేసినా కృతజ్ఞత లేదు ఈ మనుషుడికి గివ్ మీ మోర్ గివ్ మీ మోర్ గివ్ మీ మోర్ గివ్ మీ మోర్ విరిగి నలిగిన హృదయానికి దేవుడి దగ్గరకు ఉంటాడంటే ఆ విరిగి నలిగిన హృదయం ఎప్పుడు ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎంతమంది నిజంగా ఏసు సిల్లులు చేసిన కార్యానికి ప్రభా ఇంకా నువ్వు ఏం చేయకుండా చాలు ప్రభా నువ్వు చేసింది చాలు అనేవారు అంటే చేతులు హలేలు చెప్తారా ఎందుకంటే ఆ రాత్రి అనుకుని చూడండి ఇస్రాయలీలు ఆ గొర్రె పిల్లల్ని చంపి ఆ రక్తాన్ని గుమ్మం మీద రాసుకుని వారు ఆ లోపటికి చేరి ఆ లోపట ఇంట్లో ఈ పస్కా బల్ల సిద్ధపరిచి ఆ ఇంట్లో ఆ యజమాని తండ్రి ఆ మొత్తం నడిపిస్తున్నాడు అదే రీతికి వేసి యేసు ప్రభు కూడా ఆ రాత్రి ఆ మేడ గదిలో ఇందాక చూసిన మేడ గదిలో ఒకసారి విజువలైజ్ చేసి చూడండి అక్కడ శిష్యులు యేసు ప్రభు అందరూ కలిసి ఉన్నారు అక్కడ ఆయన ఆ ఈ బల్లని నడిపిస్తున్నాడు బల్ల కార్యక్రమాన్ని అది నడిపిస్తూ వారు చివరిలో ఏ పాట పాడు ఉంటారంటే దాయను ఆ దాయను అన్న పాట పాడినప్పుడు మనం గమనిస్తే దాయను 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 దాయే దాయను దాయే దాయను దాయే దాయను దాయను ఇట్లా పాడుతూ వాళ్ళు వస్తారంట ఇంకా చాలు ప్రభు ఇంకా చాలు ప్రభు ఇంకా నువ్వేమి చేయకపోయినా చాలు చేసినంత వరకు నీకు వందనాలు వారి పాట ఎక్కడ ప్రారంభమైంది అన్నప్పుడు ఐగుప్తులో ఆ రాత్రి ఆ పదో తెగులు అనుకు చూడండి లోపట ప్రభు ఇంకా నువ్వేం చేయకపోయినా చాలు 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 అని పాడుతున్నారు బయట మరణ దోత దాటిపోతా ఉన్నాడు ఆ రాత్రి బయట మరణ దోత దాటిపోతా ఉన్నాడు దేవుడు అంటున్నాడు ఐ విల్ విజిట్ ప్రభు ఒక్కొక్క ఇంటి నుండి నడుచుకుని పోతా ఉన్నాడు మరణ దోత దాటిపోయేలాగా దేవుడే చూసుకుంటున్నాడు ఆ రాత్రి ఐగుప్తి అంతయు మొదటిది మొదటి పెట్టిన బిడ్డ మొదటి పుట్టిన పశువు ఏదైనా సరే ఎనీ లివింగ్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ డెడ్ 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 కానీ వీరైతే పాడుతూ ఉన్నారు ఇంకా చాలు ప్రభా ఇంకా చాలు ప్రభా ఇంకా చాలు ప్రభా ఇంకా చాలు ప్రభా ఆ రాత్రి ఐగుప్తులో వారు అనుకుంటారు ప్రభు ఇంకా నువ్వు ఏమి చేయకపోయినా చాలు ఇదిగో ఈ మరణం నుండి తప్పించావు వందనాలు ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న మీకు కృతజ్ఞత ఉండాలి మేబీ యూఆర్ హ్యూర్ ఆస్కింగ్ గాడ్ డూ మీ దిస్ డూ మీ దాట్ ఐరో ఆయన నీ వరకు చచ్చాడని చెప్పిన రోజు కూడా ఈరోజు నాకు ఇల్లు అవ్వా నాకు ఉద్యోగం అవ్వా తీసుకెళ్లి సిలువ వేయాలన్నట్టు ఉంటుంది ఒరే మరణ ఛాయల నుండి తప్పించాడు రా ప్రభు అంటే నాకు ఇల్లు అవ్వా నాకు ఉద్యోగం అవ్వా నాకు పాస్ మార్క్ అవ్వా ఏం అడుగుతున్నావు నువ్వు ఎందుకంటే ఈ స్వార్థ మనుషుడు ఎప్పుడు చూసినా ఈ అల్పమైన కార్యాలను అడుగుతూ ఉన్నాడు కానీ అక్కడ ఆయన ప్రజలుగా మార్చబడతానికి హక్కు ఏంటంటే ఆయన చేసిన కార్యాన్ని గ్రహించుకుంటాం నీవు గ్రహించుకున్నట్లయితే నువ్వు అంటావు ధైర్యంగా ఇంకా చాలు ప్రభా నువ్వు చేసిన దానికి చాలు ప్రభా నువ్వు చేసిన దానికి చాలు ప్రభా వారు ఐగుప్తులో ఆ ఆ పదో తెగులు అప్పుడు పాడతాం అక్కడ నుండి ఎర్ర సముద్రం దాటిన తర్వాత ఇది ఆర్భాటంగా మారిన పాట ఏంటంటే ఆ రాత్రి కన్నీటితో కృతజ్ఞతతో పాడారు నెక్స్ట్ డే ఎర్ర సముద్రము దాటిన తర్వాత ఆ ఎర్ర సముద్రము దాటిన వెంటనే మనం చూస్తాము పరో తన సైన్యమంతా వచ్చారంట మోసే కర్రను చాపిన వెంటనే ఎర్ర సముద్రము మరలా మూవే పడతామంట ఇంకా నెక్స్ట్ మీరు బైబిల్లో చదివితే మిరియాము కంజీర తీసుకుని ఆర్భాటముతో ప్రజలందరూ గంతులు వేస్తూ పాడటం ప్రారంభించారంట ఏం పాట మరలా అదే పాట 
దాయేను దాయేను ఈ రోజు ఈ పాట చూస్తే పదిహేను అధ్యా పదిహేను వచనాలు ఉంటాయి ఫిఫ్టీన్ చాప్టర్స్ కీప్ ఆన్ యాడింగ్ ఎట్లా యాడ్ అవుతూ పోతుందంటే ఇదిగో మమ్మల్ని ఇక్కడ నుండి తప్పించవు వందనాలు దాని తర్వాత ఎర్ర సముద్రంలో నుండి మమ్మల్ని తప్పించవు నీకు వందనాలు ఐగుప్తు నుండి మమ్మల్ని తప్పించవు ఎర్ర సముద్రం నుండి బయటికి తీసుకొచ్చావు వందనాలు మాకు తోరాన్ని ఇచ్చావు నీ వాక్యంని మాకు ఇచ్చావు నీకు వందనాలు మాకు విశ్రాంతి దినాన్ని ఇచ్చావు మాకు సబ్బాత్ని ఇచ్చావు నీకు వందనాలు ఇలాగ ప్రతి దాని గురించి వారు వందనాలు చెప్పుకుంటూ వందనాలు చెప్పుకుంటూ వందనాలు చెప్పుకుంటూ వస్తారు అంటే ఆ రాత్రి ప్రభురాత్రి భోజన యేసు ప్రభు కూడా వారితో పాటు కీర్తనలు పాడి ఒక్కసారి అర్థం చేసుకుందాం యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు నర రూపధారిగా వచ్చినప్పుడు ఆయన మనుషుడు వలె జీవించాడు హీఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గాడ్ బట్ దెన్ హీ లివ్ లైక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యాన్ హీస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యాన్ ఆయన శరీరం మనుషుడిదే ఆయన మనసు మనుషుడిదే ఆయన ఆత్మదేవు బట్ దెన్ when you talk about he was restricted god restricted as a man in this man's body manavadi elagaithe bratukute daiva karyamlo chustaro yesu prabhu chupichadu manavadu oka manavadi ee bhoomi paina cheyagaligina anta ento yesu prabhu chupichadu devudu manushiduga vachina daniki chupistamo gaadi gaani manavadu manavadu daiva chittamni jarigisthe tana bratukulu elanti karyamlo cheyachu yesu prabhu chupichadu అందుకని తండ్రితో సహవాసం నా దేవా నా దేవా ఆయన ఆయన మాట్లాడే విధానం చూడండి ఎవరన్నా డాడీని నానా అని పిలుస్తారు డాడీ అని పిలుస్తారు కానీ అక్కడ ఆయన తండ్రిని పిలుస్తాము ఒక మాట అయితే ప్రభువా అని పిలుస్తాం ఇంకోటి లాడ్ అని పిలుస్తాం ఇంకోటి ఈరోజు మన జీవితంలో కూడా మనం నేర్చుకోవాలి దేవునితో మనం కలవలేనిది దేవునితో మనం కలవలేనిది కలవనిది మన జీవితంలో ఏ మాత్రము ధన్యత లేదు ఆ రాత్రి చూసినప్పుడు వారు ఆ గొర్ర పిల్లల సాదృశ్యంగా యేసునే వారు భుజిస్తున్నారు అన్నది వారు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి యేసు ప్రభు ఎంతో స్పష్టముగా ప్రతిసారి వివరించాడండి ఆయన అప్పచెప్పబడతాడు ఆయన మరణిస్తాడు అని కానీ వారు ఎవరు గ్రహించలే వారు ఎవరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి వారు ఏ మాత్రమో ద నెవర్ అండర్స్టూడ్ ఈరోజు కూడా చాలామందికి దేవుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు కానీ ఇక్కడ ఉన్న చాలా మంది అర్థం కావట్లేదేమో ఆ రోజు ఎలాగైతే వారు మనోనేత్రాలు మూయబడేదో ఈ రోజు కూడా అదే రీతిగా చాలా మంది మనోనేత్రాలు మూయబడి ఉన్నాయేమో బికాస్ ఈ మనోనేత్రాలు మూయబడిన వారు అంత శరీర క్రియల్లోనే చూస్తూ ఉంటారు ఆత్మలో చూడరు దేవుణ్ణి ఆరాధించలేరు స్పెక్టేటర్స్ జీవితాన్ని సమర్పించలేరు సెల్ఫ్ స్వార్థం కానీ ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్న వారిని ప్రభునామంలో వేడుకుంటున్నాను మీరు అంగీకరిస్తే చాలు ప్రభు కార్యము చేస్తాడు కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సైడ్ ఆఫ్ ప్లేట్ ఇందులో చూసినప్పుడు ఈ రోజు అయితే ఒక గుడ్డు పెట్టుకుంటారు ఆఫ్ కోర్స్ తల్ముదుల రాయబడతారు ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్ దేర్ ట్రెడిషన్స్ బికమ్ దట్ దే హ్యావ్ ఎ బాయిల్డ్ ఎగ్ బాయిల్ చేసి కాల్చేస్తారంట కారణం ఏంటంటే ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ న్యూ లైఫ్ న్యూ బర్త్ ఈరోజు వాక్యంలో మనం చెప్పాలంటే క్రీస్తు వేసినందు ఉన్నవారు నూతన సృష్టి నూతన జీవితం నూతన ప్రారంభం ఈరోజు నీవు బలంలో పాలు పొంది మధ్య ఇప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి పాతయి గతించను సమస్తం క్రొత్తవాయను నీవు నూతన సృష్టివి నీవు దేవుని ఎందు నూతన సృష్టిగా ఉన్నావు నీ జీవితం నూతనంగా ఉందా మీ బ్రతుకు నూతనంగా ఉందా అక్కడ చూసినప్పుడు ఇంకా మన ఈ సైడ్ ఆపరేట్లో చూసినప్పుడు ప్రతి దానికి సాదృశ్యం ఒకటి ఉంది వారు అందులో రొట్టెని భుజిస్తారంట ఇదిగో వెన్ దే ఫాలో ద మిత్వా మిత్వా ఇస్ దట్ సంథింగ్ దే హ్యావ్ టు ఫాలో ద ట్రెడిషన్ వారు కామన్గా మూడు రొట్లను పెడతారు ఇప్పుడు ఇది జాగ్రత్తగా వినండి మూడు రొట్లు ఉంటాయి పైది మొట్టరు చిన్నది మొట్టరు మజ్జిది తేస్తారు మజ్జిది తీసి ప్రభు ఆ రాత్రి వారు ముందున్న రొట్టెని తీసి దాన్ని దీవించి దాన్ని విరచి ఇది మీ కొరకై వెరగొట్టబడిన నా శరీరం దీన్ని తిన్నప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ రొట్టెని విరిచేటప్పుడు వారి ట్రెడిషన్ ప్రకారం ఏం చేస్తారు తెలుసా సకాన్ని ఒక తెల్ల నార బట్టలో చుట్టి పెడతారంట తెల్ల నార బట్టలో చుట్టి పెడతారంట దేనికన్నా సాదృశ్యంగా అనిపిస్తుందా చుట్టి పెట్టి పక్కన పెడతారు ఇది తినకూడదు ఇది పక్కన ఉండాలి పైది తినరు కింద తినరు ఇది చుట్టి పెడతారు ఈ రొట్టెనే ప్రతి ఒక్కరు ఒక మొక్క విరిచి 
పంచుతారు దే షేర్ సగం తింటున్నారు సగం చుట్టి పెడుతున్నారు అఫ్ కోర్స్ దేవుని వాక్య ప్రకారం చూస్తే ఈ ట్రెడిషన్ ఉండదు కానీ ద ఎర్లీ అప్పుడే మోసే దినాల్లోనే ఈ ట్రెడిషన్ ప్రారంభమైందనేది తల్ముతులో రాయబడి ఉంటుంది విచ్ ద టాక్ అబౌట్ ఓరల్ తోరా ఓరల్ తోరా దేస్ ఏ తల్ ద ఓరల్ తోరాలో దే స్పీక్ అబౌట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పాసింగ్ ఆన్ త్రూ ద లీడర్స్ ఈ మోసే నీకు బోధించినది యూనో సో దట్ ఈస్ ద బోధన అది వాక్యం లేదు తోరాలో రాయబడలేదు ఇట్ ఇస్ బీన్ టాట్ ఓరల్లీ సో ఆ రీతిగా ఈ ఓరల్ ట్రెడిషన్స్లో వారికి స్టార్ట్ అయింది ఏంటి రాయబడినప్పుడు వారు చెప్తారు ఏంటంటే ఇళ్లల్లో పిల్లలకి నేర్పించినప్పుడు దీన్ని దాచిపెడతారంట తండ్రి ఎక్కడో చోట కనిపెట్టగలిగిన స్థలంలో దాచిపెడతాడంట పిల్లలు అయిన తర్వాత ఆ పాటలు అంతా అయిన తర్వాత దీన్ని నెత్తకాలంట ఎవరైతే దీన్ని కనుగొంటారో వారికి ఒక టోటన్ టోకెన్ ఇస్తారు అఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తారంట ఆ టోకెన్ ఆఫ్ అఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇదిగోరా నువ్వు ఎవరు కనుగొంటారో వారికి గిఫ్ట్ కనుగొన్నవాడు నాకు పలానా పలానా కావాలన్నారు అనుకో అయితే నీకు పలానా ఇస్తాను ఇది సాదృశ్యము నా ఉంగరాన్ని ఇస్తాను నా పలానా పలానా ఇస్తాను లేకపోతే నా ఫోన్ ఇస్తాను ఇది సాదృశ్యము నీకు నేను అస్సలు ఇస్తాను ఒక టో టోకెన్ ఆఫ్ అఫర్మేషన్ ఇస్తాడు యేసుప్రవ ఆయన చేసే కార్యాల గురించి వివరణ చూపిస్తూనే ఉన్నారు ఫిబ్రీలు కూడా ఆ రాత్రి వారు భోజ భోజనం చేసిన ఆ పసకా బలం దగ్గర నుండి వారు అనుభవిస్తూనే వచ్చారు కానీ వారు గ్రహించలేదు ఆ మెస్సే అని ఈ దాచిపడింది చుట్టబడింది ఏంటి సాదృశ్యము ఏసు శరీరం ఆయన శరీరం భుజిస్తాము ఆయన శరీరం దాచిపెడతబడతాము అది నీటికి చుట్టి పెట్టాలంట యేసుప్రభు ఆ రాత్రి భోజనం చేసిన తర్వాత ఆయన ఎలాగెళ్ళి ఉంటాడు చుట్టబడినది ఆ బల్లపైన అలాగనే ఉండి ఉంటాడు యేసుప్రభు దేహాన్ని ఏం చేశారండి సన్నటి నారబట్టతో చుట్టారు చుట్టి పెట్టారు యు బిలీవ్ దిస్ ఆయన పునరుద్ధానుడు అయిన తర్వాత ఆయన బట్ట ఎలా ఉండింది ఆయన సమాధి నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆయన బట్ట ఎలా ఉండింది అనుకో చూడండి ఈరోజు దే టాక్ అబౌట్ ద ట్యూ ద ట్యూనిక్ ఆయన చుట్టిన ఆ నార బట్టని ఈరోజు ఆయన చుట్టిన ఆ నార బట్ట అది అట్లా కాపీస్ చేస్తున్నారు స్కాన్స్ చేస్తున్నారు ఆయన చుట్టిన దాన్ని బట్టి ఈరోజు సర్వే తీస్తూ ఆయన దేహాన్ని కూడా ఈరోజు ఉన్న లేటెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్తో త్రీ డి మోడలింగ్ చేసి ఎంత హైట్ ఎలా ఉండి ఉంటాడో గాయాలు ఎక్కడ ఉండి ఉంటుంది అని దే ట్రైన్ టు అస్యూమ్ థింగ్స్ బట్ ఆయన ఆయన వాక్యం లేఖనాలకి ఆయన చేసిన కార్యానికి చరిత్రకి వాక్యానికి సాదృశ్యంగా అవి ఉన్నాయని చెప్తున్నారు బట్ దెన్ ఆయన ఆయనను చుట్టి పెట్టిన వస్త్రం ఈరోజు ఉందంటే ఎట్లా వచ్చిందంటే ఎవరైనా చనిపి లేచినప్పుడు వస్త్రాన్ని తీసుకుని పడేసిపోతాడు కానీ ఎవరు చక్కగా నీట్గా చుట్టి పెట్టి ఆయన తల దగ్గర పెట్టిందంట ఆయన పరుగును పెట్టిన చోట పక్కన పెట్టిపోయాడంట నీట్గా అర్థమేంటి నేను మరలా బల్ల దగ్గరకు వస్తాను మీరేంటి జంప్ అవుతున్నారు బోతార్ లింకింగ్ హియర్ సమ్ మిస్ట్రీ ఆ రాత్రి ఆయన భోజనం సకాన్ని చుట్టి పెట్టి ఆ బల్ల దగ్గర పెట్టిపోయి అంటాడు దెర్ ఇస్ నో గేమ్ ప్లే తినకూడదు పక్కన పెడతారు అదే రీతిగా ఆయన పునరుద్ధానుడు అయిన తర్వాత గుడ్డని చుట్టి పెడతారు ఈరోజు మీకు అర్థమవ్వచ్చేమో ఆయన అయితే యూదులకి అక్కడ నుండి మెసేజ్ ఇస్తూనే ఉన్నాడు ఏంటంటే ఒక యూదుడు తినేటప్పుడు దాసుడు బయట వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు దాసుడు బయట ఉండి వేచి ఉంటాడు యజమాని తిని ముగించాడా లేదా అనేది యజమాని కానీ ఆ టెంట్లో నుండి తన ఇంట్లో నుండి బయటికి వస్తే దాసుడు తొంగి చూస్తాడంట తొంగి చూసినప్పుడు ఈ బట్ట కానీ నలిపివేయబడి ఇట్లా తుడుచుకుని నలిపివేయబడి ప్లేట్ పైన వేసి ఉందనుకో దాసుడికి సైన్ ఏంటి వెళ్ళి టేబుల్ క్లియర్ చేసే కానీ అదే బట్ట నీట్గా యజమాని చుట్టి పెట్టిపోయాడు అనుకో అర్థం ఏంటి తెలుసా తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పండి నేను తింటా అవ్వలే నా పని అవ్వలే నేను తిరిగి వస్తున్నా నేను బయటికి వెళ్ళాను అంతేగాని ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ నేను తిరిగి వస్తున్నా డోంట్ టచ్ ముట్టొద్దు నా పని అవ్వలే యేసు ప్రభు రెండు సార్లు ఆ సాదృశ్యం చూపిస్తానికి కారణం ఏంటి తెలుసా దేవుడు అంటాడు నా పని కావాలని మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్నా నాలుగో కప్పు తాగాలి కదా నేను తిరిగి వస్తున్నా 
ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ నేను చచ్చిపోయిన అనుకోద్దు నేను మృతుని పరలోకంగా వెళ్ళిపోయిన నాకు సంబంధం లేదు అనుకోద్దు ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ నేను తిరిగి వస్తున్నా ఈ హలాలు నేను చేస్తున్నాను విసి దట్ ఈస్ ద పవర్ ఈరోజు ప్రభు బల్ల పాలు పొంది పొందుతున్న మీరు క్రీస్తు నందున్న శక్తి నిశ్చయత ఎరిగిన వారికి ఉన్నారా ఈ బల్లలో పాలు పొందుతున్న మీరు ప్రభు నందు సమర్పించబడిన వారుగా ఆయనలో ఆయన దేహంలో కలిసిన వారు ఉన్నారా ఇంకా ఈ బల్లలో పాలు పొంది పొందకుండా ఏదో గుడ్ ఫ్రైడే సర్వీస్ అంట ఆలయానికి వస్తానంటే ఇంకెప్పుడు ఇంకెప్పుడు ఇంకెంత కాలం ఇంకెంత ఎంత కాలం యు వుడ్ డినాయ్ థింకింగ్ నేను మంచిగా జీవించిన తర్వాత నేను మంచోడిని అయిన తర్వాత నాకు శక్తి వచ్చిన తర్వాత నో దిస్ నాట్ ది థింగ్ నీకు శక్తి ఎప్పటికి రాదు నువ్వు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకునే నీకు శక్తి నువ్వు పరిశుద్ధాత్మను వరమును పొందుకోవాలంటే నువ్వు ఆయన నిబంధనలోకి రావాలి ఎందుకంటే ఎవరైతే ఈ రొట్టెని కనుగొంటారో ద రిజరెక్షన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇలా చెప్పిన అఫర్మేషన్ టోకెన్ ఇస్తారు టోకెన్ ఇస్తామే దేవుడు అంటున్నాడు ఇదిగో నేను నిన్న నా రాజ్యాన్ని చేర్చుకుంటాను కన్ఫర్మేషన్ ఏంటి తెలుసా పరిశుద్ధాత్మని ఇస్తారా ద టోకెన్ ఇస్ పరిశుద్ధాత్మడు ద గిఫ్ట్ ఇస్ హోలీ స్పిరిట్ హీ సైంగ్ డోంట్ వరీ నా అఫర్మేషన్ నీ దగ్గర ఉన్నంత వరకు పరిశుద్ధాత్ముడు నీ దగ్గర ఉన్నంత వరకు నువ్వు పర్లో మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు నాతో కలిసి జీవించే మిస్ అయ్యేది ఛాన్స్ లేదు నా మార్గంలో నా చిత్తంలో నా కొరకు నిన్ను నడిపించేవాడు ఈ సమయంలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి ప్రభు బలలో ఉన్న ప్రాముఖ్యత ప్రభు బలలో ఉన్న శక్తి ఎంతో ఘనమైంది దేవుడు అక్కడ చూసినప్పుడు యేసు ప్రభు ఈ ఈ బల్లకి సాదృశ్యం ఇందులో ఉన్న ప్రతిదీ యేసుకి సాదృశ్యం ఆయన శరీరం నలగొట్టబడింది ఆయన శరీరం విరగొట్టబడింది మన శ్రమలు మన పాపం నిమిత్తం ఆయన విమోచన కార్యము మనకి నూతన జీవం ఇస్తానికి దేవుని ఉగ్రతగా ఆయన దేహము కాల్చబడింది ఆ గుర్ర పిల్ల ఎలాగైతే కాల్చబడాలో శిలువు పైన యేసు వేలాడతామో తండ్రి ఉగ్రతని మన పట్ల మన నిమిత్తమై చూపించాల్సిన ఆ కోపాన్ని యేసు పైన చూపిస్తాం లోక పాప భారం అంతా ఆయన మీద మోపబడతాము ఈరోజు మనకి నూతన జీవితం గ్రీన్ రిప్రజెంట్స్ లైఫ్ న్యూనెస్ న్యూ బిగ్నింగ్స్ దేవుని ఎందు మనం ఉంటే మనము నూతన సృష్టి మనం శాంటిఫైడ్ మనం ఏర్పరచబడిన వారిమే మనము విడిపించబడిన వారిమే మనం విమోచించబడిన వారిమే మనము ఈరోజు ఆయనను స్థుతించి ఆరాధించవలసిన వారిమే ఆయన శరీరము మన కొరకు యేసు సాదృశ్యమైంది కొన్ని వేల సంవత్సరములుగా వారు ఆ బలలో పాలు పొందు పొందుతున్నారు కానీ వారు గ్రహించల ఆ కొన్ని వేల సంవత్సరములుగా ఐగుప్తులు ఆ చివరి రాత్రి నుండి వారు ఆచరిస్తూ వచ్చారు కానీ గమనించల ఈనాటికి కూడా యూజులు ప్రపంచం మొత్తంలో చేరేది పస్క పండగ ఆనాడు యేసు ప్రభుకి దగ్గరకు వస్తే మరలా ఆ అప్పర్రూమ్ ఆ ప్రభు రాత్రి భోజనం మేడగది ఎరుసలేం అంత బిజీ ప్లేస్ బిజీ స్పాట్ మనుషులు ప్రపంచంలో నుండి అన్ని దిక్కులు లక్షలాది మనుషులు చేరిన స్థలం అంటే అన్ని రకాల మనుషులు ఆ పండక్కి వచ్చేవారు అంత విలువైన పండగ ఈరోజు కూడా ఎరుసలేంలో లేకపోతే ఇస్రాయలీలకి ప్రాముఖ్యమైన పండగలను చూసినప్పుడు అధికంగా వారు గనపరిచేది మూడు పండగలు ఒకటి పసకా పండగ రెండోది పెంతకోస్త పండగ మూడోది గుడారాల పండగ ఈరోజు వరకు బైబిల్లో కూడా చూస్తే పండగల గురించి మాట్లాడినప్పుడు దేవుడు ప్రతి పండగని ఒక సాదృశ్యంగా చూపించాడు ప్రతి పండగలో క్రీస్తు కనబడతాడు డూ హ్యావ్ ద ఫీస్ట్ టైమ్ లైన్ డూ హ్యావ్ ఇట్ ఫీస్ట్ టైమ్ లైన్ పిక్ మనం గమనిస్తే దేవుని వాక్యం చూసినప్పుడు ఏడు ప్రాముఖ్యమైన పండగలు దేవుడు ఇస్తాడు ఏడు ప్రాముఖ్యమైన పండగ ప్రారంభ మొదటి పండగ ఏంటంటే పస్కా పండగ పస్కా పండగ ఆ పస్కా పండగ తర్వాత యు సి ద నెక్స్ట్ కమ్స్ పులియని రొట్టెల బల్ల పులుపు ఉండకూడదు ఏడు రోజులు పులుపు తినకూడదు ఫస్ట్ డే సెవెంత్ డే రెస్ట్ రెస్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం దేవుడు ప్రతీది వారి జీవితంలో ఆ పండగలు తగినట్టుగా నడిపిస్తాం దాని తర్వాత పెంతకోస్తూ ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్ పెంతకోస్తూ దాని తర్వాత యూ టాక్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్ అండ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ 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 తర్వాత యూ సి ద టాబర్ నాకుల్ ఫీస్ట్ here you go sukkot we see the tabernacles rosh hashana of course borla pandaga 
you see it starts with pentecost nisan sorry passover starting at nisan nisan nelana devudu cheptunadu idigo idi nootana prarambham anta varaku varu nootha nootana prarambham roshashana ikkada vastundi roshashana is usually the jewish new year akkada srushti manavudu tho prarambham ayindi anade teliyabadutundi kani ikkada chusinappudu pasca devudu antadu idi meeku nootana prarambham undabothundi ఎందుకంటే ఆ నూతన ప్రారంభాన్ని మనకి ఇచ్చేది యేసు ప్రభువే దాని తర్వాత చూస్తున్నాం మన పులియని రొట్టెల బల్ల యేసు ప్రభు పాతి పెట్టబడతానికి సాదృశ్యం అండి ఇది యేసు మరణానికి సాదృశ్యము ఇది యేసు ప్రభు పాతి పెడతానికి సాదృశ్యము ఇది యేసు ప్రభు పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేయిస్తానికి హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫ్రూట్ అనేది బైబిల్లో రాయబడి ఉంటుంది ఈ ఇస్ ద రిజరెక్షన్ దాని తర్వాత మనం చూస్తున్నాం పెంత కోస్తు పెంత కోస్తు పండుగ రోజున మనం చూస్తాం పరిశుద్ధాత్ముడు దిగి వచ్చినది ఇవన్నీ నెరవేరేయలేవా ఈ నాలుగు నెరవేరే నెక్స్ట్ మనం చూస్తే as for jaraga valichina pandagalu pravachanamlo neravertham ikkada unde ee majjulo there's a season of gap ee roju manam bratke di gap season lo unnam krupa kalam lo unnam next to raaboyedi ee moodu enti moodu antara borala pandaga devudu antadu bora dwani shabdamato messaya then you see the day of atonement yang kapoor is the day called judgment tirpu dinam ఆయన రాక గురించి మాట్లాడబడుతుంది క్రీస్తు నందు మృతులైన వారు లెగుస్తారు ఆయన బోరధ్వని శబ్దంతో మనుషుడు ఎత్తబడతాము కన్ను రెప్పపాటునే ఎత్తబడతాము ఇది జరగబోయేది బీ కేర్ఫుల్ సగమా నాట్ టాకింగ్ హిస్టరీ రియాలిటీ ఫ్యూచర్ దీస్ ఫోర్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇది జరగబోతుంది మీరు ఎత్తబడతారా మీరు ఎత్తబడతారా ఎందుకంటే ఇది జరిగింది సత్యమని మీరు నమ్మితే ఇది జరగబోయేది సత్యమని మీరు నమ్మాలి ఎందుకంటే వాక్యం ప్రకారం సమస్తం నెరవేరుస్తూనే వస్తున్నాడు దేవుడు ఇక్కడ చూసినప్పుడు రోషణ బోరలు పండగ బోరధ్వని శబ్దంతో ఎత్తబడతాం నెక్స్ట్ యూ సి యంగ్ కపూర్ ఇస్ అ డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ తీర్పు బైబిల్లో తీర్పుకి సాదృశ్యం ఉంది పైన చూస్తే సుక్కోత్ దేవుడు తానే మనతో నిత్యం ఉండే రోజు దట్ ఈస్ ద ఫ్యాబ్రిక్ నాట్ ఈరోజు మనం గుడారాలు వేసుకుని గుడారాలతో పండగలు చేస్తాం కదా ఆహా యూ సి దట్ ఈస్ వాట్ సుక్కోత్ ద రియల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్ ద రియల్ మీనింగ్ ఇస్ దేవుడే నిరంతరము యేసు తానే నిరంతరము మనతో ఉండేది తీర్పు లేనిది దేవుడు నిరంతరం ఉండటం లేదు ఎత్తబడనిది తీర్పులో నుండి తప్పించుకోవటం లేదు ఈరోజు మీరు సిద్ధమా చూసుకోవాలి ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యూర్ తెస్ థింకింగ్ ఐఎమ్ హ్యూర్ ఫర్ గుడ్ ఫ్రైడే సెలబ్రేషన్ యేసు సిలోలో మరణించాడు దేని కొరకు దేని కొరకు నువ్వు ఎత్తబడాలని నువ్వు ఆ తీర్పు దినం ఆ రక్తము ద్వారంగా విడి విమోచించబడాలని ఆయనతో పాటు నిరంతరము బ్రతకాలని ఆయన మరణము సత్యమే ఆయన పాతి పెట్టబడతము సత్యమే ఆయన తిరిగి లేస్తాము సత్యమే ఆయన ఆయన ఆత్మని కుమరించి పెంత కోస్తు దినమైన పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ దే మేడగదిలో దిగి వస్తాము సత్యమే ఈరోజు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నానండి జీవగ్రంథంలో మీ పేరు ఉందా ఎందుకంటే ఈరోజు ఇక్కడ నుండి ఇది వింటూ ఏ మాత్రం గ్రహింప లేకుండా ఇక్కడ నుండి వెళ్తున్న ప్రయోజనం లేదు బయటికి వెళ్ళి ఎవరితో ఇస్ ఫైన్ అనుకుంటాంలో అపవాది చేయగలిగిన మోసమని మీ మధ్య అది ఏసు నిజంగా సిలువు పైన నీ కొరకు మరణించాడని నమ్మితే ఇదిగో ఆయన చేయవలసినంతా చేసి మూయించాడు ఈరోజు ఇంకా నీది ఉంది ఇంకా నువ్వు ఆచారంలో ఇంకా పైనే పాస్ పాస్ ఓవర్లో నేను నిలబడతాను అంటే ఇంకా నేను అక్కడే కూర్చొని ఉంటానంటే అయ్యేది కాదు ఈరోజు ఈ వాక్యం ఏంటన్నా నీవు నీ బలి పశువుగా నీ బలి నీ కొరకు బలియాగంగా అయిన క్రీస్తుని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మన ముందు ధ్యానించవలసింది ఇంకా చాలా ఉంది కానీ ఒకసారి తలలోంచి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేద్దామండి ఒక చిన్న ప్రార్థన మీరు దేవునితో మాట్లాడాలి ఒక చిన్న ప్రార్థన ప్రభు ఆ బోరతో నీ శబ్దంతో వస్తే నువ్వు ఎత్తబడతావా ఏసే సిలువులో మరణించాడని ఏడుస్తలో ప్రయోజనం లేదు నిన్ను క్షమించిన ఏసుకి కృతజ్ఞత స్థుతులు ఉండాలి దాయేను ప్రభా చాలు ప్రభా ఈ పనిగా మాలిన వాణ్ణి ఏ యోగ్యత లేని వాణ్ణి అర్హత లేని నాకు ఇంత గొప్ప ధన్యత ఇచ్చావు చాలు ప్రభా నువ్వు నా జీవితంలో ఇంక ఏది చేయకపోయినా కూడా చాలు ప్రభా నువ్వు చేసిన దాన్ని బట్టి వందనాలు అయ్యా ప్రభా నువ్వు ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు నువ్వు ఇచ్చిన క్షమాపణ బట్టి వందనాలు నువ్వు ఇచ్చిన నిశ్చయతను బట్టి వందనాలు నువ్వు జరిగించిన రక్షణ కార్యాన్ని బట్టి వందనాలు నీకు స్తోత్రములు ప్రభా ఆయన రక్తంలో కడగబడిన వారు ఉంటే నోరు తెరిచి ఆయన స్థుతించండి ఆయన నీ కొరకు బలియాగమయ్యాడని మీరు నమ్మితే నోరు తెరిచి స్థుతించండి 
Open your mouth and praise Him. Open your mouth and praise Him. Open your mouth and praise Him. మనస్ఫూర్తిగా అవును ప్రభు
మరపురాని రోజులుగా అనేక మంది జీవితంలో ఉండునుగా కానీ ప్రకటిస్తుంది నీ రక్షణ కార్యం నీ ఆత్మ కార్యం నీలో ఉన్న శక్తి నీలో ఉన్న ధైర్యం నీలో ఉన్న నిశ్చయత నీ ప్రేమ ద్వారంగా కలుగుతున్న ధన్యత నీ ప్రజలుగా మేము గ్రహించుకుని ఇక్కడ నుండి వెళ్ళాలయ్యా అటువంటి నీ ఆత్మ కార్యాన్ని జరిగించుకొని నజరడ నేసు నా మళ్ళీ అడిగి వచ్చి నా తండ్రి అనే ఈ సమయంలో నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ అక్కడ నుండి చూసినప్పుడు యేసు ప్రభు అక్కడ నుండి వెళ్ళిన స్థలము చూస్తే గెచ్చమనే అనే తోట గెచ్చమనే తోట గెచ్చమనే తోట గెచ్చమని అనే స్థలము చూస్తే గెచ్చమని అనే స్థలానికి పేరే గానుగా గానుగా ఇట్ ఈస్ బేసిక్లీ అండ్ ఆలివ్ ప్రెస్ ఆలివ్ ప్రెస్ గానుగా అనేటప్పుడు రెండు రకాలు ఉండేది ద్రాక్ష రసము చిత కొట్టాలనేటప్పుడు ద్రాక్ష రసము కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ద్రాక్ష పళ్ళను వేసి అందులో మనుషులు తొక్కుతారు కానీ ఈ గానుగ సాదృశ్యం ఏంటంటే ఆలివ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనుషులు తొక్కుతాము కాదు అందులో ఆలివ్స్ వేసి దాని చుట్టూ గాడిదతో అలా తిప్పుతారు తిప్పినప్పుడు దంచబడే స్థలం దంచబడే స్థలము ఈ గెచ్చం అనే తోట చూసినప్పుడు యేసు ప్రభు వాడుకగా ఆ స్థలానికి వెళ్ళేవాడంట ఆ తోటని ఈరోజు చూడాలంటే ఒలివల కొండల దగ్గర ఆ గెచ్చమైన తోట ఈరోజు చూసినప్పుడు ఆ ఒలివల తొం కొండ దగ్గర యు కెన్ సీ ఆల్ దోస్ ప్లేసెస్ ఆ స్థలములు చూస్తూ ఆ ఒలివల చెట్లు చూస్తూ అందులో అనేక చెట్లు ఆర్కియాలజిస్ట్ సర్వే చేస్తూ చెప్తారు దోస్ ఆర్ మోర్ దాన్ టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ రెండు వేల సంవత్సరముల కన్నా అధికంగా ఉన్న స్థలము సో అక్కడ ఉన్నవారు అంటారు ఆ తోటలో అంతగా ఉన్నవి అంత పాతవి అవే సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ యేసు ప్రభు కూడా ఆయన ప్రార్థన రాత్రులు ఆయన చేరిన ఆ స్థలము ఆ స్థలముగానే ఉండొచ్చు అనేక స్థలాలు యేసు ప్రభు చేరి ప్రార్థన చేసే ఈ స్థలము ఆ రాత్రి కూడా ఆ ప్రభు బల్ల ఆ మేడగదులు అయిన తర్వాత శిష్యులతో పాటు పాటలు పాడి వారందరూ పాటలు మాత్రం కాదు వాక్య ప్రకారం చూసినప్పుడు అక్కడ 
వాట్ దే హ్ డన్ అనేది మనకు తెలియదు కానీ చరిత్ర ప్రకారం చూస్తే ట్రెడిషన్ ప్రకారం చూస్తే ఇందా చెప్పిన రీతికి ద సింగ్ ద డాన్స్ ద రిజాయిస్ నేను అనుకుంటూ ఉంటాను శిష్యులకి జరగబోయేది చెప్పినా కూడా వారికి అర్థం కాల మేబీ దే హ్యావ్ బీట్ ఇన్ ద సెలబ్రేషన్ మోడ్ ఈరోజు కూడా చాలామంది సేమ్ అదే శిష్యుల్లాగా యేసు చేసిన కార్యాన్ని గ్రహించుకున్న మేబీ యు ఆర్ జస్ట్ హ్యూర్ అన్ అ సెలబ్రేషన్ మోడ్ బట్ దెన్ రిచువల్ ఈస్ నెవర్ గోన్ సేవ్ యూ ద రియల్ అండర్స్టాండింగ్ భావాన్ని గ్రహించుకుని కరెక్ట్గా దాన్ని తగినట్టుగా బ్రతుకుతాం ఇక్కడ చూడాలంటే ఈ ఒలివల తోట ఆ గెచ్చమని ఒలివల పండ్ల దగ్గర ఆ గెచ్చమని ఆ ప్రాంతంలో చూసినప్పుడు యూ కెన్ సి యేసు ప్రభు లూకాసు వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయము నలభై రెండో వచ్చిన నుండి నలభై నాలుగు వచ్చిన వరకు చదువుదామండి తండ్రి ఈ గిన్నె నా యొద్ధ నుండి తొలగించుటకు నీ చిత్తమైతే తొలగించుము అయినను నా ఇష్టము కాదు నీ చిత్తమే సిద్ధించును గాక అని ప్రార్థించెను అప్పుడు పరలోకము నుండి ఒక దూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను బలపరిచెను ఆయన వేదన పడి మరింత ఆతురముగా ప్రార్థన చేయగా ఆయన చెమట నేలపడుచున్న గొప్ప రక్త బిందువుల వలె ఆయను నిలబడుతున్నారు వాళ్ళని మధ్యలోకి పంపించలేమా ఎక్కడ ఫిటింగ్ చేయలేమా క్షమించండి వి ఆర్ రన్నింగ్ ఫుల్ వి ఆర్ ఓవర్ లోడింగ్ ఎక్కడన్నా ఎక్కడన్నా చోట ఉందా మీ మధ్య స్థలం ఉందా ఓ ఒక్కసారి ఏమనుకోకపోతే ఆ ఖాళీ చైర్స్ అట్లా 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 జరిగేస్తారా ప్లీజ్ ఒక పాత్ రెడీ చేస్తే దయచేసి కొంచెం వెంటనే ముందుకు వచ్చి దయచేసి ప్లీజ్ లీడర్స్ కెన్ హియర్ మీ మీరు ముందుకు రండి ఎక్కడ టీమ్ ఎక్కడ అక్కడ రెండు రోషన్ రా అక్కడ ఉన్నవాడిని అలాగే లాట్కి నడిపించండి వీ విల్ నాట్ బీ డిస్టర్బ్డ్ ఒకసారి వచ్చేయండి దయచేసి ఇక్కడ చైర్స్ ఉన్నాయండి లాట్కి వచ్చేయండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ అది ఏమాత్రం మంచిది కాదండి మీ మధ్య ఖాళీ స్థలాలు ఉన్నదప్పుడు అక్కడ మనుషులు అంతసేపు నిలబడేటప్పుడు కమాన్ లెట్స్ బీ లిటిల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇంకోటి అక్కడ ఖాళీ చైర్స్ కూడా ఎత్తున్నారు చూడండి ఆ ఎట్లా గ్యాదర్ చేసుకోండి ప్లీజ్ ఎవరు నిలబడకుండా లెట్స్ మేక్ సమ్ రూమ్ అందరిని లాట్ పంపించండి దయచేసి పంపించండి వీ విల్ వెయిట్ can we sing a song meanwhile by the time they set any song start please
let's keep going forward maximum fit in chestunna ink ekkada kali undandi akkada anta kali undanta ikkada chudandi ikkada chudandi volunteers please ikkada chudandi ikkada kali undanta meer oru cheekulu ithara meer atle mee madhya na kali chairs ni meer atle jarigi 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 aa last clear clear chesayandi ఈ మధ్య ఖాళీలు ఉంటే మీరు అట్లే జరిగి 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 లాట్కి జరిగి చేర్చిన అట్లా ఖాళీ చేసింది వస్తూనే ఉన్నారండి బాధగా ఉంది ఓకే వాళ్ళు పంపిస్తా ఉన్నాడు విల్ కీప్ మూ గో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మేము దిస్తాము యా వాళ్ళని ప్లీజ్ అకామిడేట్ చేస్తూ ఉండండి అక్కడ ఇంకా ఖాళీలు ఉన్నాయి మీరు ఎవరైనా అక్కడ నిలబడి గైడ్ చేయండి దట్ ఈస్ ఫైన్ ప్లీజ్ కీప్ పుషింగ్ దెమ్ లెట్స్ గో ఫార్వర్డ్ గెచ్చమన్ అనే స్థలాన్ని చూసినప్పుడు గానుగా అని అర్థం చూస్తున్నాం ద ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రెస్సింగ్ ఆల్ ఇవ్ ప్రెస్ ద ప్రెస్సింగ్ ప్లేస్ అది నలపగొట్టబడే స్థలము నలకొట్టబడే స్థలము యేసు ప్రభు దగ్గర చూసినప్పుడు ఆయన శిలు పైన ఆయన సమర్పణను చూపిస్తాం కన్నా ఈ స్థలంలో ఆయన చూపించిన సమర్పణ ఎంతో ఘనంగా కనబడుతుంది లూక సురార్త ఇరవై రెండు నలభై రెండు మరొకసారి చదివితే తండ్రి ఈ కింద నా యొద్ధ నుండి తొలగించుటకు నీ చిత్తం అయితే తొలగించుము అయినను నా ఇష్టము కాదు నీ చిత్తమే సిద్ధించును గాక అని ప్రార్థించెను అప్పుడు పరలోకము నుండి ఒక దూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను బలపరిచెను ఆయన వేదన పడి మరింత ఆతురముగా ప్రార్థన చేయగా ఏంటి దూత బలపరిచిన తర్వాత కూడా ఆయన వేదన పడి ఆగోనీ ద వర్డ్ ఆగోనీ వేదన పడి వేదన పడి ఇంకా ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడంట చూడండి మరింత ఆతురముగా ప్రార్థన చేయగా ఆయన చెమట నేల పడుచున్న గొప్ప రక్త బిందువుల వలె ఆయను ఈ రోజు ఆ మాటకి చెప్పాలంటే చెమంట రక్తపు బింద బిందువులుగా మారిందంటే ఈ రోజు ఆ మాటకి ఆ జబ్బుకు పేరు ఉంది మొన్నటి వరకు అట్లా ఎట్లా అవుతుంది చెమంట రక్తంగా మారుతుందా హౌ ఇస్ దిస్ పాసిబుల్ సో టుడే దెర్ ఇస్ అ వర్డ్ కాల్డ్ హీమాట్రో హెడ్రోసిస్ అన్న మాట హీమాట్రో హెడ్రోసిస్ అన్న మాట చూసినప్పుడు బ్లడ్ స్వెట్ అన్న పేరు పెట్టారు ఏంటంటే ఒక మనిషి డిస్ట్రెస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్స్ చచ్చిపోతాడు అనే డిస్ట్రెస్లోకి వచ్చినప్పుడు కొంతమందికి అయితే ఒక ఏమంటాం ఒక సిండ్రోమ్ ఫెయిల్ లాగా వారికి ఆ రీతిగా వారి ఫోర్ హెడ్లో నుండి వారి పైన నొసల్లో నుండి వారి ఐలిట్స్లో నుండి వారి ముక్కుల్లో నుండి వారి చెవుల్లో నుండి వారి మెడల్లో నుండి వారి పోర్స్లో నుండి బ్లడ్ వచ్చేస్తుందంట సో చెమంట రక్తములాగా వస్తుందంట సో ఈ జబ్బు చూసినప్పుడు మొన్నటి వరకు హేళన చేశారు ఇదంతా నిజమా ఇదంతా సత్యమా ఇదంతా అవుతుందా అని కానీ వాక్యంలో చూస్తే యేసు ప్రభు ఎంతో వేదనతో ఏం బీయింగ్ ఇన్ ఆగని ఆ వేదనలో ఆయన ఏడుస్తూ యథార్థంగా ప్రార్థన చేశాడంట ఆయన చెమంట గొప్ప రక్తపు బిందువుల వల్లే నేల మీద పడతాము దోని వాటిలో చూస్తామండి ఆ ఒలివుల తోట ఆ ఒలివుల కొండ దగ్గర ఆ గెచ్చమని తోట ఆ ముద్దులు చూసినప్పుడు ఈరోజు కూడా ఆ రీతికి ఉంటాము చరిత్రకారులు తెలియజేసేబడింది వాక్యలు తెలియజేయబడింది ఏంటి యూదాయస్ కార్యత కూడా సైనికుల్ని తీసుకుని అక్కడికే వచ్చాడు అదే స్థలంకి వచ్చాడు వాక్యంలో రాయబడి ఉంటుంది యూదాయస్ కార్యతకి బాగుగా తెలిసిన స్థలం అంట ఎందుకంటే వారు యథావిధిగా అక్కడ కూడిన స్థలము యోహాన్ సువార్త పద్దెనిమిది ఒకటి ఐదు చదువుదామండి యోహాన్ సువార్త పద్దెనిమిది ఒకటి నుండి ఐదు వరకు ఏసు ఈ మాటలు చెప్పి తన శిష్యులతో కూడా కెద్రోను వాగు దాటిపోయిను అక్కడ ఒక తోట ఉండెను దానిలోనికి ఆయన తన శిష్యులతో కూడా వెళ్ళిను ఏసు తన శిష్యులతో పలుమారు అక్కడికి వెళ్ళుచుండు వాడు గనక ఏంటంట 
యేసు తన శిష్యులతో పలుమార్లు ఆడికి వెళ్ళుచున్న వాడు గనుక ఆయనను అప్పగించే యూదాకును ఆ స్థలము తెలిసి ఉండెను అప్పగించే యూదాకు కూడా ఆ స్థలము తెలిసి ఉందంట సో అనుకుని చూడండి ఇమాజిన్ ఆ ప్రభు రాత్రి భోజనం అక్కడికి వస్తాము అప్పటికే ఆ స్థలంలో ఆయన వేదనతో రోదనతో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆయనతో పాటు కొద్ది శిష్యుల్ని తీసి అందరు పన్నెండు మంది శిష్యుల్లో పదకొండు పదకొండు మంది ఉన్నాడు పన్నెండు ఓడి లేడు యూదా ఇస్కరత లేడు కానీ ఆ పదక మంది శిష్యులు మరలా అక్కడ నుండి ముగ్గురిని స్పెషల్గా చూస్ చేసుకుంటున్నాడు అక్కడ నుండి బైబిల్ చూస్తాము ఆయన పేతురుతో యాకోబుతో నెక్స్ట్ మనం చూస్తాం యోహాన్తో ఆయన ప్రత్యేకంగా తీసుకెళ్తున్నాడు ఆయన వచ్చి చెప్తాము అక్కడ నుండి రాతి వే దూరం అంట ఒక రాయి విసిరేస్తే ఎంత దూరం వెళ్తుంది ఇంచుమించు ఇక్కడ నుండి ఆ ట్రస్ వరకు ఆయన అంత దూరంలో పోయి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు వేదంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మూడు సార్లు ఏసు ప్రభు వచ్చి అయ్యా ప్రార్థన చేయండి అయ్యా ఇంకొక గంట ప్రార్థన చేయండి సోదరులు పడకుండినట్లు ఇంకొక గంట ప్రార్థన చేయండి మరలా మరలా ప్రార్థన చేయమని చెప్తూనే ఉన్నాడు శిష్యులు అయితే అలిసిపోయి పడుకుంటున్నారంట శిష్యులు ఇంత నుండి చూస్తే వారు వేరే లైన్లో ఉన్నారు సెలబ్రేషన్ పాస్ ఓవర్ ఫెస్టివల్ సెలబ్రేషన్ ఉన్నారు యేసు ప్రభు ఏమో మరణము సిద్ధపడుతున్నాడు మరణానికి ఈ బాధ ఒకవైపు వీరు నిర్లక్ష్యత ఒకవైపు ఎప్పుడన్నా సరే మీ జీవితంలో హాస్పిటల్లో కానీ ఇంట్లో కానీ ఫుల్ ఫీవర్ ఫుల్ సిక్నెస్ ఏ మాత్రం ఓపిక లేదు ఏ మాత్రం శక్తి లేదు ఆ సమయంలో ఎవరైనా మిన్ మిమ్మల్ని చూసుకోవాల్సిన వాళ్ళు మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఫోన్ పట్టుకుని నవ్వుకుంటా మీ మాట వినకుండా అరుస్తున్నా కూడా ప్యాక్ వేసిన పలకకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటా చెప్పండి ఎంత సిక్నెస్ ఉన్నా కూడా అక్కడ ఒక మనిషికి కోపం వస్తుందంట చూడు లేచి ఒక్క తండు తంటాడంట కావాలంటే యేసు ప్రభు చనిపోబోతున్నాడు వేదలతో ఏడుస్తున్నాడు చెమంట రక్తపు బిందులు వరే కార్యంతగా ఆయన వేదనలు ఉన్నాడు కానీ శిష్యులైతే నేను పడుకుంటానని చూస్తా చావు అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నారు అక్కడ చూసినప్పుడు ఆ రాత్రి ప్రభు వేదన తండ్రి నా వలన ఈ గిన్నె అవట్లేదయ్యా ఆయన నా చిత్తము కాదు నీ చిత్తము ఏంటి ప్రభు అంతగా ఆ కన్నీటికి సాదృశ్యం ఏంటి ఆయన నలగొట్టబడతానికి చంపబడతానికి ఆయన లోకంలోకి వచ్చాడు కానీ ఎందుకైనా ఈ గిన్నె నీ చిత్తం అయితే నా దగ్గర నుంచి తొలగించట్లేడు ఆ మాట అర్థం చేసుకోవాలంటే హూ ఇస్ జీజస్ గాడ్ వేర్ వాజ్ గాడ్ విత్ గాడ్ ఎక్కడుంది వాక్యంలో ఆది ఎందు వాక్యం ఉండను వాక్యము దేవుని ఎద్దు ఉండను ఆ వాక్యము దేవుడై ఉండను నా హియర్ ఇస్ గాడ్ సపరేటింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్ ద సపరేషన్ ఆఫ్ కమింగ్ నాట్ యాజ్ అ గాడ్ బట్ యాజ్ అ మ్యాన్ యాజ్ అ సిన్నర్ ఈ లోకంలోనే గొప్ప పాపి ఎవరన్నా మరణించారా అంటే ఎవరు తెలుసు అది యేసు ప్రభు ఈ లోకంలోనే నెంబర్ వన్ పాపి టైటిల్ పొందింది ఎవరు తెలుసా యేసు ప్రభువే నువ్వు అన్నచ్చు ఈ లోకంలో ఘోర పాపిని నేనంటే ఆయన నీకన్నా తక్కువ అయి ఉండంటే ఆయన క్వాలిఫై ఉండేవాడు కాదు లోక పాప భారంని మోసుకుని పోయిన గుర్ర పిల్ల ఈ మాట వినండి యేసు పాపము చేయలేదు ఆయనలో ఏ దోషము లేదు కానీ లోకంలో ఉన్న ప్రతి వాణి పాపము తీసుకొచ్చి తండ్రి ఆయన మీద మోపాడంట ఎన్ని రకాల జబ్బులు ఉన్నాయో అన్ని రకాల జబ్బులు ఎన్ని రకాల పాపాలు ఉన్నాయో అన్ని రకాల పాపాలు ప్రతి పాపానికి రావాల్సిన శిక్ష సెటిల్మెంట్ సిలువులు అయింది ప్రతి పాపానికి రావాల్సిన శిక్ష సిలువుల సెటిల్మెంట్ అయింది అందుకనే క్రీస్తు ఏసునందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్ష విధివలేదు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పెయిడ్ పెయిడ్ అండ్ ఫుల్ మనం చూస్తున్నాము యేసు ప్రభు నన్ను కొడతారు చంపుతారన్న దానికి ఆయన భయపడతలే ఎందుకంటే బైబిల్లో రాబెడింది నా ప్రాణాన్ని ఎవరు తీరు నేనే పెడతాను పెట్టే హక్కు నాకు ఉంది తీసుకున్న అధికారము నాకు ఉంది ఐ పుడ్ ఐ టేక్ ఇట్ బ్యాక్ ఈ మాట గమనించాలండి కానీ తండ్రితో సపరేషన్ తండ్రి ఇంతవరకు నీవు నేను నేను నీ ఎందు ఉన్నా నువ్వు నా ఎందు ఉన్నావు అదే యోహాన్ సువార్త పైన మీరు చూస్తే ఆ మేడగదిలో యేసు ప్రభు చేసిన ప్రార్థన నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను ఆ ప్రార్థన అనేక సార్లు చదువుతూ ఉంటాను చదివిన ప్రతిసారి ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాను ఆయన తండ్రితో సమానుడుగా ఉన్నాడు 
కానీ తండ్రి ముందు తగ్గించుకుంటున్నాడు ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు కానీ అల్పుడైన మానవుడి కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు ఆ శిష్యుని కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు తండ్రి ప్లీజ్ వీరు మర్చిపోద్దు వీరు నా ఎందు ఉంటారు నేను నీ ఎందు ఉంటాను దాన్ని బట్టి అర్థం ఏంటంటే వారు నీలోకి వస్తున్నారు ఈరోజు ఎవరైతే ఏసులో కలుస్తున్నారో వారు దేవుని బిడ్డలుగా మార్చబడుతున్నారో ఇంకా మనం ఏ మాత్రము దాసత్వం కలిగిన వారు కాదు యు ఆర్ నో లాంగర్ అ స్లేవ్ యు ఆర్ అ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ మాట జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి క్రీస్తు ఏసునందు ఉన్నవాడు నూతన సృష్టికి మార్చబడతాడంటే నీ నూతనత్వం కాదు ఆయన ద్వారంగా కలిగే నూతనత్వం ఆయన నీకు అనుగురించే నూతనత్వం నాట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నాట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాటిని చూసినప్పుడు అండి ఆయన ఆ రాత్రి ఆ స్థలం వేధించబడే స్థలం బాధించబడే స్థలముగా కనబడుతుంది కానీ యేసు ఆ యాగము బలి అర్పణ చేసి ఉండకపోతే ఈరోజు నర జాతికి విమోచన అనే మార్గమే లేదు అవకాశమే లేదు దాన్ని బట్టి ఎంతమంది ప్రభుని స్థుతిస్తారు బిగ్గరగా లేదు చెప్తారా అండి ఆ రాత్రి ఆయన అక్కడ ఉన్నదప్పుడు మనం చూస్తాము యూదాయస్కారీత వస్తాం యూదాయస్కారీత వచ్చి ఏమంటున్నాడు చదవండి ఒకసారి చదువుదామండి లెట్స్ గో దేర్ కావున యూద సైనికులను ప్రధాన యాజకులు పరిశైలు పంపిన బండ్రౌతులను వెంట పెట్టుకుని దివిటీలతోనూ దీపములతోనూ ఆయుధములతోనూ అక్కడికి వచ్చెను ఏసు తనకు సంభవింపబోనవన్నీ ఎరిగిన వాడై వారి యొక్కకు వెళ్ళి మీరెవరిని వెతుకుతున్నారని వారిని అడిగాను వారు నజరడైన ఏసునని ఆయనకు ఉత్తరం ఇయగా ఏసు ఆయనను నేనే అని వారితో చెప్పెను ఆయనను అప్పగించిన యూదాయు వారి యొద్ద నిలుచుండెను మనం తర్వాత చూస్తాం ఇంకా మిగతా సువార్తలు కూడా మ్యాచ్ యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఆయన వచ్చి రబ్బాయ్ రబ్బాయ్ ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే అప్ప చెప్తానికి వచ్చాడు హలో బోధకడా ఎలాగున్నా అని అడుగుతున్నాడు యేసు ప్రభు అంటున్నాడు చలికడా రా స్నేహితుడా రా వచ్చిన పని ముగించిన పోరా తొందర ముగించుకుని పోరా ఐఎమ్ రెడీ ఎందుకంటే వారు వచ్చే ముందే ఇదిగో వస్తున్నాడని యేసు ప్రభు చెప్తాడు అదే రీతికి వారు వస్తాము ఆ క్షణంలో మనం అక్కడ చూసినప్పుడు మీరు అనుకోనుకో మచ్చింటి వేట్ అక్కడ చూస్తాము పేతుడితో దేవుడు ముందే అంటాడు సుశీల్తో అంటారు కత్తి కత్తి పెట్టుకో పేతుడు కరెక్ట్గా రెడీగా పెట్టుకున్నాడు అంట ఇట్ వాజ్ అ రోమన్ నైఫ్ ఇంకో మాట చెప్పాలంటే అది చాలా షార్ప్ కత్తి అంట చిన్న కత్తి అంట ప్రధాన యాజకుడు పిఎన్ ఏం చేశాడంట చూ నరికాడంట యోసుని పడతానికి వచ్చేటప్పుడు పేతుడు అనుకున్నాడు ఇదిగో ఇప్పుడు టేక్ ఓవర్ టైము ఏసు అధికారంలోకి వస్తున్నాడు మనం అధికారంలోకి వస్తున్నాము ఇదిగో పోరాడదాం అటాక్ టైం ఎందుకంటే దాని ముందు మీరు గమనిస్తే ఇంకా మిగతా స్వార్థల్లో వారు ఆయన దగ్గర వచ్చినప్పుడు హీ సేస్ ఐయామ్ నేనే అన్న మాట సింపుల్గా చదివేస్తాం యు నో వాట్ ఈస్ దట్ ఐయామ్ ద ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ వాజ్ రివీల్డ్ ఐయామ్ that name is powerful i am unna vaadu anu vaadu i am yesu prabhu anika sarlu i am a maata kistadu i am the life i am the living water i am the bread of life i am he keeps mentioning it devu vaatlu chusinappudu eppudaithe aina i am antado varandaru yenakki paddaranta వారందరు వెనక్కి పడ్డారంట కనీసం ఇంచుమించు మూడు వందల మంది సైనికులు ఉన్నారు అక్కడ అని తెలియజేయబడుతుంది మూడు వందల మంది అందరూ రాయబడింది కొందరు రాయవాళ్ళ ఆయన అయామని ఆయన వారి వైపు చూసినప్పుడు వారు వెనక్కి పడ్డారంట ఇప్పుడు శిష్యులకి పక్కన అనుకుని చూడండి నెద్దరలో నుండి లేచాడు పేతురు అందరు అందరు మూడు వందల మంది ఇంచుమించు అంటే మూడు వందల మంది వెనక్కి పడ్డారు వెంటనే ఇనికి ఏమొచ్చి ఉంటుంది రోషం ఇదిగో పట్టుకోవటానికి వచ్చిన వెంటనే కత్తి తీసి అటాక్ ఫస్ట్ నేను చంపుతాడు ప్రభా అంటున్నాడు అబ్బా ఆయన రోషాన్ని మెచ్చుకోవాలండి ఆయన ఎందులో చూసినా ఫస్ట్ దేవుడికి అలాంటి వారు కావాలి ఎంతైనా సరే గాడ్ నీడ్స్ ద ఫస్ట్ డువర్స్ అయ్యో ఫస్ట్ డువో అన్నిట్లో నువ్వు వచ్చో రాదో ఫస్ట్ ఉన్నావా పేతరు పన్నెండు మంది సుషుల హైలైట్ అయిన ఆయన సూపర్ ఐ లవ్ పీట చాలా మందికి ఆయన చూస్తే కామెడీ రోల్ లాగా ఏడిపిస్తారు నో 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 హీస్ సూపర్ అందరు బోతమరా అని భయపడతావంటే నువ్వు దేవుడు అయితే నీవు నీవైతే నేను వస్తా అంటే హౌ డేర్ ప్రాణాల్ని తెగిస్తా నువ్వా లేదా అని తెలుసుకుంటానికి 
ఐఎమ్ రెడీ టు డై అంటాడు వీరందరూ నిన్ను ఎరగనని బొంకినాను నేను నేను బొంకను బోల్డ్నెస్ అన్నిట్లో ముందున్నాడు పెద్ద యేసుపురం ఎక్కడ నువ్వు ఫస్ట్ రా పీటర్ అని చెప్పలే ఈరోజు మనకేమో రాయే బాబు చెప్పేయ బాబు చేయ బాబు అందుకనే ఆ అప్పోస్తుల దినమున ఎక్కడ పెంత కోస్తు దినమున ఫస్ట్ నిలబడుతున్నాడు ఇదిగో నేను చెప్తా ఎవరో మెస్సే నేను చెప్తాను మాకేం జరుగుతుందో మేము చెప్ నేను చెప్తాను హీఈస్ డిక్లేరింగ్ ఇట్ బోల్డ్లీ ఈరోజు గాడ్ నీడ్స్ ద పీపుల్ లైక్ దట్ కానీ అక్కడ చూసినప్పుడు పేతురు చూ నరికాడంట శిష్యుల ఫ్యూజ్లు ఎగిరిపోయి ఎందుకు వారానికి యుద్ధమరా ఇంకా స్టార్ట్ రా ఆయన తిరిగినప్పటికీ ఆరు వందల మంది పడ్డారు ఇంకా వేసుకుని వెళ్ళిపోతాం మేము మన ఓరక షో చేస్తాము ఆయన పవర్ చాలా అయిపోతుంది చౌ నరికారంట ఏసుపురం ఏమంటాడు కత్తి తీసి లాట్ పెట్టయ్యా ఇప్పుడు కాదు కత్తి పట్టినోడు కత్తితోనే చేస్తాడు నేను కత్తితో చంపుతాను రాల ప్రేమతో గెలుస్తాను వచ్చా ఆయన మరలా తీసి చౌ నతికిస్తున్నాడు ఇప్పుడు అనుకుని చూడండి ఆ సైనికులకి ఎలాగ ఉంటుంది ఆయన్ని బంధించి తీసుకెళ్ళాలి గుండెలు ఎలాగుంటుంది ఆయన సమర్పించుకున్నాడంట అరెస్ట్ మీన్ సమర్పించుకున్నాడంట సమర్పించుకునేటప్పుడు ఆయనను పట్టుకుని తీసుకువెళ్తున్నారు ఆ సైన్యము ఎక్కడి నుండి గెచ్చమనే తోట నుండి అక్కడ నుండి ఎక్కడికి ప్రధాన యాజకుడి దగ్గరికి ఈరోజు ఆ స్థలానికి వెళ్తే ప్రధాన యాజకుడి దగ్గర నుండి గెచ్చమనే తోట కెన్ యూ గివ్ దట్ మ్యాప్ ప్లీజ్ ఆ స్థలం గివ్ ఇన్ అవుట్ లైన్ ఎస్ గెచ్చమనే తోట ఇక్కడ ఉంది ఈ స్థలంలో ఇందాక మీరు చూసింది ఇక్కడ నుండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు నడుచుకుని 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 మాత్రం ఎక్కి మళ్ళీ కిందగా దిగి మళ్ళీ పైకి ఎక్కి కీప్ గోయింగ్ ఆన్ కీప్ గోయింగ్ ఆన్ వెళ్ళి 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 ఎక్కడ అదిగో అక్కడికి వచ్చాడు ప్రధాన యాజకుడి ఇల్లు ఈరోజు ఆ స్థలంలో అక్కడ నిలబడితే ప్రధాన యాజకుడి ఇంట్ల దగ్గర అక్కడ వ్యూ ఉంటుంది ఇట్లా నిలబడితే గెచ్చమన్న తోట అక్కడ ఉంటుంది సో అక్కడ పైనుండి కిందకి వెళ్ళి చుట్టూ వెళ్ళి ఇట్లు వచ్చి ఇట్లా పైకి ఎక్కి రావాలి సో అట్లా వచ్చేటప్పుడు రాత్రి టైంలో అనుకుంటాడండి ఇంచుమించి కనీసం మూడు వందల మంది పట్టుకుని ఉన్నారు ల్యాంప్స్ ఫైర్ ల్యాంప్స్ సైన్యం వస్తుంది వేసుని బంధించి తెస్తున్నారు మూడు వందల మంది కనీసం ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మినిమం కౌంట్ చేతుల్లో డ్యూటీలు పట్టుకుని నడిచేటప్పుడు ఎలాగ ఉంటుంది అగ్ని తట్ట పట్టుకుని వస్తూ ఉంటావు ఒక ఆర్భాటంగా ఒక పేరియడ్ వస్తున్నట్టు ఉండదా ప్రధాన యాజకుడు ఇంటి దగ్గర నుండి ఆ కొండపై నుండి అలాగ దిగుతాం ఇలా ఓ వస్తున్నారు బంధించారు సూపర్ తీసుకొస్తున్నారు ఏసుని తీసుకొస్తున్నారు సూపర్ ఈరోజు చంపాడు మీరు యాక్చువల్గా ప్లాట్ చదివితే ప్రధాన యాజకులు అంటారు ఇప్పుడు ఏసుని చంపద్దు పండగ టైంలో వద్దు పండగ అయిన తర్వాత చంపుతామంటారు లేఖనాలు నెరవేరు ఉండవు వారు చంపుతామన్నప్పుడు చంపలేకపోయారు వారు వద్దు అనుకునేటప్పుడు ఏమో యేసుపుర మాట్లాడే టైం వచ్చింది నేను వస్తున్నా దట్ వాజ్ బై ఫోర్స్ దే హ్యాడ్ టు ఫుల్ఫిల్ ద స్క్రిప్చర్స్ లేఖనాలు నెరవేర్చవలసిన అవసరం వచ్చింది ప్రధాన యాజకుడు ఇంటి దగ్గర చూసినప్పుడు ఈరోజు కూడా ఈరోజు ఇస్రాయిల్ ఎక్కడ చూసినా ఎప్పుడైతే ద ఎంపర్ వాట్ ఈస్ దిస్ నేమ్ సడన్గా ద ఎంప్ర కాన్స్టెంట్ ఎప్పుడైతే రక్షించబడ్డాడో తన తల్లి దైవ దర్శనాలు పొందుకుని యేసు ప్రభు మరణించిన యేసు ప్రభు పరిచయ చేసిన యేసు ప్రభు జీవించిన యేసు ప్రభు జరిగించిన కార్యాలు అన్ని స్థలాలని షికెప్ట్ డిగ్గింగ్ బ్యాక్ సెంచరీస్ కొన్ని కొన్ని సెంచరీస్ అయిపోయినప్పటికీ ద హ్యాడ్ టు డిగ్ బ్యాక్ నాట్ సెంచరీస్ ఇయర్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ అయినప్పటికీ మరలా వెనక్కి వెళ్ళి డిగ్గింగ్ చేసి మన నాట్ మోర్ మోర్ దెన్ వన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ మేబీ what about our technical i'll leave it there kan akkadu vachina appudu she went back digged every place enquiry chesi ekkada bodhinchadu ekkada jarigindi ekkada idu ekkada ad ekkada anni enquiry chesi ee swarthalo ekkada edu undi aa sthalallo okka oka aalayana kattisaru okka oka aalaya sthalam kattindi ee roju chuste pradhana yajakudu illu chusina appudu aa ruins paina just var katterandi aa same foundation ruins ee roju kuda untadi they believe it to be the high priest house ఎంతో ఘనంగా ఉంటుంది ఆ స్థలం లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఇది బయట బిల్డింగ్ మనకు ముఖ్యం కాదు కానీ ఆ రాత్రి యేసు ప్రభుని తీర్పు తీర్చారు మొదటిగా అన్నప్పుడు అక్కడ మొదటిగా అక్కడ స్టెప్స్ ఉంటుంది షో మీ ద స్టేర్ క్లేస్ ఆ మెట్లు ఈరోజు కూడా ఉన్నాయి 
ఇస్రాయల్ మొత్తంలో కొన్ని స్థలములు మాత్రమే యేసు ప్రభు కాలం నుండి ఈ రోజు వరకు చెక్కు చదరకుండా ఉన్నదంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ గెట్ మీ టు ద స్టేట్ డేస్ ఆ మెట్లు చూసినప్పుడు ఇదే మెట్లు అదే రాళ్ళు అదే బండలు ఈరోజు అయితే ఈ బండల మీద అందరు నడవనవారు పక్కన ఇక్కడ మెట్లు ఉంటే అందులోంచి నడవాలి కానీ దీని మీద నుండి నడిచేది యేసుని పైకి తీసుకొచ్చినట్టుగా చూపిస్తారు ఆ మెట్లు పైకి వచ్చినప్పుడు ఆ స్థలంలో యాజకుడు మొదటగా తీర్పు తీరుస్తాం ఇంటర్గేషన్ పెడతాం చూస్తాం ఇది యాజకుడు ఇంటి బయటగా చూపించబడుతుంది ఈ స్థలము నుండి మళ్ళీ ఈ మెట్టుల పైన నుండి ఆయనను పిలాతు దగ్గరికి తీసుకువెళ్లాల్సిన అవసరము సో ఆ మెట్లు ఈరోజు చూసినప్పుడు అనుకుని చూడండి యేసు ప్రభుని ఖైదీగా ఈవెన్ టుడే దర్ ఆర్ దట్ పోస్టర్స్ కెన్ యూ గెట్ మీ క్విక్ ఫాలో మై వర్డ్స్ ఎస్ మనం చూసినప్పుడు ఆయనను ఈడ్చుకుంటూ లాక్కుంటూ సైన్యం అంతా ఆ మెట్లు పైన నుండి నడిపించుకుని వెళ్తాం చూస్తాము మరలా ఆయనని శిక్షించి కొర్రా దెబ్బలు కొట్టి మరలా ఆ మెట్లు పైన నుండి తీసుకు వెళ్తాం చూస్తాము ఈ మెట్లు ఎక్కాలనేటప్పుడు మామూలు విషయం కాదండి ఈ మెట్లు చూసినప్పుడు చాలా ప్రత్యేకత కనబడుతుంది నేను ఇజ్రాయెల్లో అక్కడ ఉన్నప్పుడు మా నాన్నగారు తెలియనప్పుడు ఫిలిమింగ్ దిస్ ఆ టైంలో వర్షం వచ్చింది ఆ వర్షం మధ్యలో చూసినప్పుడు చాలా స్లిప్పరీగా ఉంది ఐ టుక్ సమ్ స్పెషల్ పర్మిషన్ అదే అప్పటికి ఫుల్ గింబల్ పెద్ద ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి వాటితో ఆ వర్షంలో ఆ తడి రాళ్ళ మీద అట్లా నడిచిన పోతా ఉంటే ఆ కేవలం గింబలు పెట్టుకుని నడుస్తానికి అవ్వల చేరతామా పడతామా అవ్వల అప్పుడు అనుకున్నాను అన్ని మెట్లు ఎక్కి పైకి ఇంకా వెళ్ళాలి ఆ పైకి వెళ్ళేటప్పటికీ ఎంత ఆయాసం యేసు ప్రభు అప్పటికే వేదనలు ఉన్నాడు రోదనలు ఉన్నాడు ఈజ్ ఎన్ హెవీ స్ట్రెస్ ఆయన రక్తము ఆయన చెమంట రక్తపు బిందుల వల్ల కారే అంతట్లో ఆయనని మరలా కొరడా దెబ్బలు కొట్టి తీసుకొచ్చారంటే ఇంకా అనుకుని చూడండి ఎట్లా ఉంటాయి పరిస్థితి అక్కడ దాని మేలు నుండి నడిచేయడం అనేటప్పుడు ఎంత భయంకరంగా ఉండిందో దాని తర్వాత ఆయనని ఆ కేఫ ఆ ఇంట్లో తీర్పు తీరుస్తాం ఔటర్ కోట్లు దాని తర్వాత ఈ రోజు కూడా అక్కడ ఒక డంజన్ ఉంటుంది కింద షో మీ ద డంజన్ ప్లీజ్ ఆ కింద ఆ డంజన్లో ప్రిజనర్స్ని అరెస్ట్ చేసి పెట్టే స్థలం ఆ కింద డంజన్ చూసినప్పుడు బాస్ ఐ యూ ఫాలోయింగ్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ ఐ డోంట్ నీడ్ అన్నెసరీ షార్ట్స్ పంచ్ మీ వాట్ ఐ యాస్ అంటే యా సో గెట్ మీ టు ద డంజన్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ రష్ 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 go down go down go down go down you are wasting time yes please yes is talam show me just still says no kada parola naku you are missing out the point is talam chustanandi idu aa roju nundi ee roju ku ee banda konda ade kondala chekkindi adi aa stalam pai nundi manushuni rendu rakalaga dimputaranta పైన నుండి పైన అన్నదప్పుడు అది టూ ఫ్లోర్స్ డౌన్ ఇంచుమించు ఈ ముప్పై అడుగులు పైన ఉంటుంది అక్కడ నుండి పదిహేను ఆరు ముప్పై అడుగులు అన్నట్టు కరెక్ట్లీ షోర్ కానీ నా అసుంషన్ అక్కడ ఉన్నదప్పుడు రెండు ఫ్లోర్లు దిగాలి కిందికి ఆ పైన ఉన్నదప్పుడు పైన తీర్పు తీర్చిన తర్వాత ఒకటి మనుషుడిని తాడుతో కట్టి కిందకి దింపుతారంట ఇంకా క్రూరంగా బిహేవ్ చేయాలంటే మనుషుడిని తోసేస్తారంట కింద పడితే ఏంటి స్థలం అంటే కొండ బండ మొత్తం ఆ గుహలు ఊపిరి ఆడదు వెంటిలేషన్ ఉండదు యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వెంటిలేషన్ అండ్ సఫరింగ్ అటుకి వెళ్ళి చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ఆ స్థలంలోకి అడుగు పెట్టినోడు ఎవడ కన్నీరు కారసిన బయటికి పోడు అంత వేదనగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ బా ఆ బాధ స్థలంలో ఆ కిందకి దిగి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ యేసుని ఇక్కడ పెట్టారా ఎలాంటి పరిస్థిత ఇంకా పైన నుండి తోసి వేసేది ఇంకా పైన నుండి గో అప్ ప్లీజ్ పైన నుండి చూసినప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఇంకా దీని పైన ఉంటుంది ఆ పై నుండి ఒక గంధం ఉంటుంది యాజకుడు పై నుండి చూడొచ్చు అనమాట ఖైదీ ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ ఉన్న వారందరూ పై నుండి చూడొచ్చు అనమాట ఆ గుండ్రల నుండి పై నుండి కిందకి యు హ్యావ్ ఎట్ ప్లీజ్ ఓకే నేను ఎల్ఈడీలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మేక్ షూర్ దట్ మై షార్ట్స్ ఆర్ ఫుల్ స్టేజ్ షార్ట్స్ ఓకే ఎల్ఈడీ టు ఎల్ఈడీ కట్ చేయండి డోంట్ షో ఆల్ ద అన్నెసరీ స్టెప్ ఎస్ వచ్చిందా షార్ట్ వచ్చిందా అది ఒక్క వర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఆ ఇంపాక్ట్ ఫుల్ పాయింట్ అన్నల్లారా పెడతా పైన ఉన్నండి చూపించండి లాక్ షాట్ చూపించండి ఓకే ఐ కంటిన్యూ 
మీకు అర్థమైన వారు హలేలు చెబుతారా ఈ స్థలం ఎంతో వేదన ఉంటుందంటే ఆ స్థలం అనుకుని చూడండి యేసు ప్రభుని తీర్పు తీరుస్తున్నారట ఒకసారి యోహాను సువార్త పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చినం చదువుదామండి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చినం జాన్ ఎయిటీన్ వర్స్ నైన్టీన్ చదువుదామండి ప్రధాన యాచకుడు ఆయన శిష్యులను గూర్చి ఆయన బోధన గూర్చి యేసును అడుగుగా యేసు నేను బాహాటముగా లోకం మీదట మాట్లాడి తిని యూదులందరూ కూడి వచ్చు సమాజ మందిరములలోను దేవాలయములోను ఎల్లప్పుడూ బోధించి తిని రహస్యముగా నేనేమీ మాట్లాడలేదు నీవు నన్ను అడగనేలా నేను వారికేమి బోధించినది విన్న వారిని అడుగుము ఇదిగో నేను చెప్పినది వీరి ఎరుగుదురు అని అతనితో అనెను ఆయన ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు దగ్గర నిలిచి ఉన్న బండ్రౌతులలో ఒకడు ప్రధాన యాజకునికి ఈలాగు ఉత్తరం ఇచ్చుచున్నావా అని చెప్పి ఏసును అరచేతులతో కొట్టెను అందుకు ఏసు నేను కాని మాట ఆడిన ఎడల ఆ కాని మాట ఏదో చెప్పుము మంచి మాట ఆడిన ఎడల నన్నేల కొట్టుచున్నా కొట్టుచున్నా వలెను అంతటా అన్న ఏసును బంధింపబడి ఉన్నట్టుగానే ప్రధాన యాజకుడిన కయ్యప్పా ఎద్దకు పంపెను సీమోను పేతురు నిలువబడి చలి కాచుకొనుచుండగా వారు అతని చూచి నీవును ఆయన శిష్యులలో ఒకడవు కావా అని చెప్పగా అతడు నేను కాను నేను ఎరుగనను పేతురు ఎవని చేవి తెగనరికెనో వాని బంధువును ప్రధాన యాజకుని దాసులలో ఒకడను నీవు తోటలో అతనితో కూడా ఉండగా నేను చూడలేదా అని చెప్పినందుకు పేతురు నేను ఎరుగనని మరి ఒకసారి చెప్పెను వెంటనే కోడి కూసెను వారు కైపా యొద్ధ నుండి అధికార మందిరమున్నకు ఏసును తీసుకుని పోయిరి అప్పుడు ఉదయం ఆయన గనుక వారు మైలు పడకుండా పస్కాను భుజింపవలెనని అధికార మందిరంలోనికి వెళ్ళలేదు కావున పిలాతు బయట ఉన్న వారి యొక్కకు వచ్చి ఈ మనుషుని మీద మీరు ఏ నేరము మోపుచున్నారేను అందుకు వారు వీడు దుర్మార్గుడు కాని ఎడల వీని నీకు అప్పగించి ఉండమని అతనితో చెప్పిరి పిలాతు మీరు అతని తీసుకుని పోయి మీ ధర్మశాస్త్రము చొప్పున అతనికి తీర్పు తీర్చుడనగా యూదులు ఎవరికి నీ మరణ శిక్ష విధించుకు మాకు అధికారము లేదని అతనితో చెప్పిరి అందువలన ఏసు తాను ఎట్టి మరణము పొందబోవునో దానిని సూచించి చెప్పిన మాట నెరవేరును పిలాతు తిరిగి అధికార మందిరంలో ప్రవేశించి ఏసును పిలిపించి యూతుల రాజువు నీవేనా అని ఆయన అడుగుగా ఏసు నీ నీ అంతట నీవే ఈ మాట చెప్పుచున్నావా లేక ఇతరులు నీతో నన్ను గూర్చి చెప్పిరా అని అడిగాను అందుకు పిలాతు నేను యూతుడు నా ఏమి నీ స్వజనము ప్రధాన యాజకులను నిన్ను నాకు అప్పగించిరి కదా నేనేమి చేసిత్రని అడుగుగా ఏసు నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనదైతే నేను యూదులకు అప్పగింపబడకుండానట్లు నా సేవకులు పోరాడుదురు గాని నా రాజ్యము ఇహ సంబంధమైనది కాదనెను అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా అని ఆయన అడుగుగా ఏసు నీవన్నట్టు నేను రాజునే సత్యమును గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు నేను పుట్టి తిని ఇందు నిమిత్తమే ఈ లోకమునకు వచ్చి తిని సత్య సంబంధమైన ప్రతివాడును నా మాట విందునను అందుకు పిలాతు సత్యమనగా ఏమిటి అని ఆయనతో చెప్పెను అతడు ఈ మాట చెప్పి బయట నున్న యూదుల యొద్దకు తిరిగి వెళ్ళి అతని ఎందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు అయినను పస్కా పండుగలో నిన్నకు మీకు విడుదల చేయువాడుక కలదు కదా నేను యూదుల రాజును విడుదల చేయటం మీకు ఇష్టమా అని వారిని అడిగాను అయితే వారు వీనిని వద్దు బరప్పాను విడుదల చేయమని మరలా కేకలు వేసిరి ఈ బరప్ప పందిపోటు దొంగ ఇంతవరకు మీరు చదివారు కాబట్టి ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది ఐ రన్ త్రూ విత్ మనం చూస్తామండి ఇదిగో ఆ గుహ ఈ పై నుండి కిందకు దింపుతారంట లేకపోతే పై నుండి కిందకు త్రోసి వేస్తారంట ఆ పై నుండి మనిషిని కింద పడినప్పటికీ ఆ రాత్రి యేసు ప్రభుని అక్కడ ఉంచారు మీరు గమనించాలి ఒకసారి టైం లైన్ యేసు ప్రభుని ఇంచుమించు తొమ్మిది పది లాప్టికే ఆయన అరెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చారు వారు ఎప్పుడు ఆరు గంటలకు ఇంచుమించు వారు ప్రభురాత్రి భోజనం గెచ్చమైన తోట తొమ్మిది పది లాటికి అరెస్ట్ దాని తర్వాత అక్కడ తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు మీరు చదివారు ఇంట్రాగేషన్ యాజకులు అడుగుతాము ఈయన జవాబు ఇస్తే పక్కన ఒకటి కొట్టాడంట యేసు ప్రభుని కొడితే ఇందుకు రా కొడుతున్నావు ఉన్నదే కదా రా చెప్తున్నాను అండ్ దే ట్రైడ్ ఆల్ ద టేక్ గుడ్ అన్ని సువార్తలు మీరు చదివి చూస్తే వారు ఏ రీతి కంట ఆయన మీద నేరం మోపగలరో ప్రయత్నం చేస్తూ వచ్చారంట ఏమని నేరం మోపుదాం ఏమని నేరం మోపుదాం నేరాలు మోపుతానికి చాలామంది వచ్చారంట అబద్ధ సాక్షులు చాలామంది వచ్చారంట ఏ సాక్ష్యం నిలబడేలాగా కనబడలేదంట కానీ అన్నీ అయిన తర్వాత ఒకడు అన్నాడంట ఈయన ఆలయాన్ని పడగొడితే మూడు రోజుల్లో తిరిగి కడతానన్నాడు 
ఆహా దాని తర్వాత ఇంకా ప్రధాని రాజకుడు చూసి చూసి ప్లాట్ ట్విస్ట్ చేస్తూ సాక్షులు లేరు కాబట్టి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతున్నాడు ఏమని అడుగుతున్నాడు తెలుసా నువ్వు మెస్సేవా నువ్వు మెస్సేవ అయితే మాతో చెప్పు అన్నాడంట అవును నీవు అన్నట్లే అన్న వెంటనే నేను మెస్ అయిన అన్న వెంటనే ప్రధాన యజకుడు ఏం చేశాడంటే ఆయన పై వస్త్రాన్ని చింపిశాడంట కావాలి చింపి దేవదూషణ అనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఆ రోజుల్లో ఇస్రాయలీల మధ్య దేవదూషణ అనే స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు రాళ్ళతో కూడా చంపాడు లేకపోతే సిల్వేస్ చంపాడు సిల్వ అనేది ఇస్రాయలీల శిక్ష కాదు రోమన్ల శిక్ష కానీ వీరి చంపడానికి అధికారం లేదు కాబట్టి వారు ఏం చేస్తున్నారు రోమన్స్ కప్పు చెప్తున్నారు అక్కడే మనం చూస్తున్నాము అక్కడ నుండి ఓకే దేవదూషణ యాజకుడు వస్త్రాలు చంపేశారు ఇంక యాజకుడు చంపేశాడు చెప్పేశాడు కాబట్టి చంపేయాలి తీసుకెళ్ళిపోతాం పిలాత్ దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోతాం పిలాత్ దగ్గరికి వెళ్ళారంట పిలాత్ ఇంట్లోకి వెళ్ళాలి పిలాత్ భీమా దగ్గరికి వెళ్ళాలి రాత్రి రాత్రికి ఎవరు తీర్పు తీర్చరు కానీ ఈయన రాత్రి రాత్రికి తీసుకెళ్ళిపోయాడు తీసుకెళ్ళిపి పిలాత్ ఇంటి బయట వెయిట్ చేశారంట వారు కానీ ఆ రోజు పిలాత్ ఇంటి లోపలికి వెళ్ళి ఉంటే వారు అపవిత్రపరచబడే ఉండేవారు వారు పాటించవలసిన ఆ బళ్ళలో వారు పాటిస్తానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి వారు బయటే నిలిచి ఉన్నారంట పిలాత్ బయటకు వచ్చి ఏం చేయాలి నేను అన్నానంట ఈయన పలానా ఖైదీ అయ్యా ఈయన ఈ రీతికి ఉన్నాడు ఈయన చంపాలంటే మీరు యూదులు యూదుల సాంప్రదాయ ప్రకారం మీరు ఏం చేసుకుంటారు చేసుకోండి చంపేయండి అన్నాడంట చంపేయండి అని చెప్పేసిన తర్వాత మనం చూస్తున్నాము వారు అంటారు మాకు చంపుతానికి అధికారం లేదు అయితే ఏం చేయాలి ఇంటగ్రేషన్ మధ్యలో ఇంకా మీరు మార్క్ సువార్తలు లూక సువార్తలు చూసినప్పుడు మీరు గమనించవచ్చు ఆయన గలీలీలు అని తెలిసిన వెంటనే గలీలీ ప్రాంతం అనంతరం హేరో దగ్గర తీసుకెళ్ళమంటారు హేరో దగ్గర తీసుకెళ్ళమనేటప్పుడు హేరోదు ఎప్పుడు నుండో యేసు ప్రభు కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఎందుకంటే యేసు గురించి అనేక మాటలు విన్నాడు ఆ హేరోదు ఎవరు బాప్తిజం ఇచ్చిన యోహాన్ని తలక ఆయన నరికించిన హేరోదు అదే హేరోదు సో హేరోదు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఎప్పుడు నేను యేసుని కలుస్తానా ఈయన అద్భుతాలు చేస్తాడంట చచ్చిన వారిని లేపాడంట స్వస్థతలు చేస్తాడంట అద్భుతాలు సూచక క్రియలు చేస్తాడంట హే రోజు దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు హే రోజు అపహసిస్తున్నాడు హేళన చేస్తున్నాడు హే రోజు అడుగుతున్నాడు ఏదైనా అద్భుతం చేయి ఏదైనా మ్యాజిక్ చేయి ఏదైనా మాయ చేయి ఈరోజు చాలా మంది కూడా దేవుడి దగ్గరికి ఎక్కడ ఎక్కువ జనం వస్తారంటే మాయ జరుగుతాయంటే ఎక్కువ వస్తారు అద్భుతాలు జరుగుతాయంటే ఎక్కువ వస్తారు రక్షణ కార్యం అంటే రారంట అద్భుతాలు అంటే మాత్రం ఓ రెడ్డి ఆయన గారు ఏ అద్భుతం నీ కాళ్ళ కాదు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాము హే రోజు హే రోజు బ్యాచ్ అదంట ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు ఏది చేయలేదో చేయలేక కాదు చేయదలుచుకోలేదు బికాస్ ఇట్ వాజ్ నాట్ నీడెడ్ దెర్ ఇస్ నో ఫెయిత్ దెర్ ఇస్ డిజైర్ బట్ దెర్ ఇస్ నో ఫెయిత్ ఆయన అద్భుత కార్యం చేస్తే నేను రక్షించబడతానంటే అక్కడే చేసి ఉండేవాడు రక్షించబడతానికి కాదు కానీ యేసు ప్రభు ఏది రెస్పాన్స్ ఏది చేయలేదంట ఇంక హేళన చేస్తాం ప్రారంభించాడంట అక్కడ ఉన్న వారందరూ ఆయన్ని హేళన చేశారంట ఏ రోజు ఆయనను హేళన చేశాడు కానీ ఆయన ఆయన రిక్వెస్ట్ నెరవేర్చాలని కోపడ్డాడు కానీ ఆయనలో దోషం ఉందని చెప్పలే ఏ రోజు చెప్పగలిగింది ఈయనలో నాకు ఏ దోషం కనబడలేదు ఇదిగో తీసుకెళ్ళి మీ యూదుల రాజుని తీసుకెళ్ళు అని చెప్పి విలువైన వస్త్రములు వేసి పంపించాడంట మీరు చదివి చూడండి విలువైన వస్త్రములు వేసి పంపించాడంట మీ రాజుని ఘనంగా పంపిస్తున్నాను తీసుకుని పోండి అయ్యా అన్నాడంట మరలా పిల్లాత దగ్గర తీసుకువస్తున్నారు మరలా పిల్లా చదివి తీసుకొస్తున్నారు ఇంకా ఆ రాత్రి తెచ్చిన తర్వాత మనం చూస్తున్నాం మొదటికి ఇచ్చిన శిక్ష త్వరడా శిక్ష త్వరడా శిక్ష ఆ త్వరడా శిక్ష ఏ ఒక్కరు ఊహించలేనిది ఆశించలేనిది రోమన్ పనిష్మెంట్లో టూ క్రూషియల్ టూ రెండు ఊహించరాని శిక్ష అంటే ఒకటి కొరడా శిక్ష రెండు సిల్వ శిక్ష యేసు ప్రభుకి రెండు శిక్షలు అనుగ్రహించబడింది కొరడా శిక్ష చూసినప్పుడు ఆ కొరడా చూసినప్పుడు దానికి తోళ్లతో ఉంటాయండి తోళ్లతో ఇనుములు ఉంటాయి మెటల్ ఐటమ్స్ షార్ప్ మెటల్ ఆబ్జెక్ట్స్ దాంతోపాటు బోన్స్ దర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బోన్స్ ఎస్ ఇంచుమించు యా దీనికి ఇంకా ఎముకలు ఉంటాయి ఇనుములు ఉంటాయి ఇంకా చాలా కఠినంగా ఉంటుంది ఇంచుమించు సైజ్ ఇంతే ఉంటుంది ఎంతో పొడిగేం కాదు కానీ ఇందులో ఇంకా డెడ్ బోన్స్ షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు షార్ప్ మేకలు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏసి కొట్టాడా చీలిపోవాలి చీలిపోవాలి శరీరం చీలిపోవాలి శరీరం చేలత మాత్రం కాదు నరాలు తెగిపోవాలి నరం తెగినప్పుడు బ్లడ్ ఎలా కారుతుంది చిన్న నరం తెగుతున్న బ్లడ్ ఆపరేషన్ చేయాలి 
బట్ ఇమాజిన్ దీంతో తీసి ఏసి కొట్టు ఒక దెబ్బ అట్లా ముప్పై తొమ్మిది దెబ్బలు అంట మొత్త ఎముకలు యునో డెడ్ యానిమల్ బోన్స్ షార్ప్ బోన్స్ అండ్ దెన్ మెటల్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ పెట్టి ముప్పై తొమ్మిది దెబ్బలు ముప్పై తొమ్మిది అన్న సంఖ్య మనం చూస్తామో బైబిల్లో ఉంది ఈ శిక్ష బైబిల్లో పాత నెమ్మదిలో కూడా తెలియజేయబడుతుంది ఈ మాట చూసినప్పుడు ఈ కరోనా దెబ్బలు ఎందుకు నలభై దెబ్బలు వేయకూడదు రోమన్స్ అంతగా నలభై దెబ్బ పడిందా మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ మనుషుడు చచ్చిపోతాడు చచ్చిపోయాడా చంపిన వాడికి శిక్ష పడుతుంది సో వీరేంటంటే ముప్పై తొమ్మిది తొమ్మిది స్టాప్ ఆయన్ని చంపడం చచ్చే ముందు వదులుతా చచ్చే ముందు వదులుతా ఇంకొక దెబ్బ పడితే చచ్చిపోతాడంత అక్కడ ఆపుతా ముప్పై తొమ్మిది దెబ్బల్లో చచ్చాడా నా లెక్క కాదు ముప్పై తొమ్మిది దెబ్బల్లో చచ్చాడా నా లెక్క కాదు అంతే చూసుకో ఎట్లా కొడతాడు చూసుకో ఇంకా ఆయన కొట్టినప్పుడు పాత నిబంధనలు మనం చదువుతున్నాము యశ్య ప్రవచనలో చదువుతున్నాను నా వీపిని దున్నేరు దున్నేరంట యాజ్ అ ఫ్లవర్స్ ఫీల్డ్ దున్ దున్నబడింది ఆయన ఈపిని దున్నారు అనేటప్పుడు అనుకుంటున్నాడు ఒక్కొక్క దెబ్బ వేసినప్పుడు ఆ రోజులు ఎలాగంటే పైకి కడతారు చేతుల్ని చేతుల్ని పైకి కట్టి ఇంకా ఈపు మీద వేస్తారంట నరాలు తెగిపోవాలి మాంసం కండ చీలిపోవాలి రక్తం బయటికి కారతనే ఉండాలి రక్తం చిమ్ముతనే ఉండాలి ఇంకా ఆ దెబ్బలు కొట్టిన తర్వాత మనుషుడు ఎలాగుంటాడు ఎలాగుంటాడు నొప్పి అంటే కొడితే కనీసం చెయ్యి అంటే అయ్యో భయ్యో అని ఏదైనా అంటావు చేతులు గట్టి పెట్టి కొడుతున్నావు ఎట్లా ఉంటుంది యేసు ప్రభు అంట తను తాను సమర్పించుకున్నాడు ఇందుకొరకు ఇందుకొరకు నీ కొరకు నా కొరకు నా కొరకు ఆయన తండ్రి నీ చిత్తమైతే గిన్నె నా దగ్గర నుంచి తొలగించు ఆయన కొరకు అడగలేదు దేని కొరకు ఈ దెబ్బల కొరకు అడగలే ఈ దెబ్బలు తను సమర్పించుకున్నాడు ఆయన గాయములు చూసి అడిగినప్పుడు యేసుప్రభ అంటాడు నా స్నేహితుడు ఇంట ఉన్నదప్పుడు నాకు కలిగించిన గాయాలు ఆయన గాయాలు ఎవరు కలిగించిందంటే ఆయన స్నేహితులు ఈరోజు చాలామంది యేసును మరలా మరలా గాయపరిచేవారికి ఉన్నారు బీ కేర్ఫుల్ మనం ఇంకా పాపుల మేము ఉన్నప్పుడే క్రీస్తు మన కొరక మరణించాడు ఈ కొరడా దెబ్బలు చూసినప్పుడు ఎంతో క్రూరమైన శిక్ష అంటారు మనుషుడిని చీల్చి వేసి కొర్ర ప్రాణాలను ఇంక ఊపిరి పేల్చాలి అనుకుంటున్నాడు ఈపు మీద ఒక గుద్దు గుద్దుతేనే ఊపిరి ఆడదు అవునా కదా ఈపురి మీద కొడతానే అంటావు ఈపు అంత చీల్చిన తర్వాత మనుషుడికి ఎలా ఉంటుంది అక్కడి నుండి మరలా తీసుకెళ్తున్నారంట ఈ యూదులు ఈ యాజకులు ఎలా ఉన్నారంటే ఈయనను కొట్టి వదిలేదు కాదు చంపాల్సిందే పగలు ఉన్నారు అంత రక్తపు ముద్దగా మార్చబడ్డాడు అప్పటికే ఏమాత్రం దయదాక్షిణం లేదు మరలా ఈయన్ని చంపాల్సిందే అంటే తెల్లవారుజామునే మార్నింగ్ పిలాత్ భీమా దగ్గర తీసుకొచ్చాడు భీమా అంటే ఏంటి ద ప్లేస్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఈరోజు కూడా ఆ భీమా చూపిస్తారండి ఆ ఎరుషలేం గోడల దగ్గర ఆ స్థలం ఉంటుంది ద ప్లేస్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ అక్కడ పెద్ద స్టేజ్ లాగా ఉంటుంది ఆ స్టేజ్ పైకి తీసుకొస్తున్నాడు ఇంకా పిలాతో ఆయన ఇంటర్గ్రేషన్ అయిన తర్వాత నాకు ఈయన ఎందు ఏ దోషము కనబడతలేదు మనం చూస్తాము ఏ రోజు నాకు ఏ దోషం కనబడతలేదు పిలాతు ఐ ఫైండ్ హిమ్ నో ఐ ఫైండ్ ఇన్ హిమ్ నో గిల్ట్ ఏ దోషము కనబడతలేదు కానీ వీరైతే చంపు 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 పిలాతు డిక్లేర్ చేస్తాడు నాకు దోషం కనబడతలేదు అయ్యా ఇది అన్య ఈ నీతి మంతుడు నేను చంపునట్టు నాకు వద్దురా బాబు నేను చేతులు కడుక్కుంటున్నా వాషింగ్ ఐఎమ్ క్లెన్జింగ్ నాకు ఇందులో పాలు పొందులు లేదు నేను కడిగిసుకుంటున్నాను యూదులు అంటున్నారు ఏమంటున్నారు ప్రధాన యాజకులు వాళ్ళందరూ అంటున్నారు పరిశీలన అంటున్నారు ఏమంటున్నారు మా మీదకి మా పిల్లల పిల్లల మీదకి రానే ఈ శాపము నీకు అక్కర్లేదు మా మీదకి మా పిల్లల పిల్లల మీదకి రానే అన్నారు అదే రీతికి వచ్చింది తెచ్చుకున్నారు ఆరు లక్షల యూదులు రక్తపాతముగా సెవెంటీ ఎయిటీలో జరుగుతాం మనం చూస్తాం ఆ ఘోరమైన మరణం చూసినప్పుడు వారు కోరిందే వారు తెచ్చుకున్నారు ఈరోజు ఎంతోమంది అడుగుతారు ప్రేమించే దేవుడైతే నిబంధన చేయబడిన వారిని అలాగ చంపుతాం చూస్తాం ఎలా ఊరుకుంటాడు దేవుడు ఒక తెలియజేస్తుంది జీవం మరణం నాలుక వర్షం నువ్వేం కోరుకుంటున్నావు అది 
యూ హ్యావ్ చూస్ దట్ నువ్వు అడిగావు కావాలని నువ్వు అడిగావు రావాలని తెచ్చుకున్నావు నువ్వు అడిగి తెచ్చుకున్న తర్వాత దేవుడు ఆపలేడు దేవుడు ఆపలేడు కదా ఆపడు ఆపడు మనుషుడికి స్వతంత్రత ఇచ్చాడు ఫ్రీ విల్ నీ ఇష్టం ఏది కావాలో కోరుకో జీవం మరణం ఆశీర్వాదం శాపం ఏది కావాలో కోరుకో ఆయనని మరలా ఆ భీమా మీద తీసుకొచ్చి అడుగుతున్నారు ఎవరు కావాలో కోరుకో అంటే ఆ రోజు ఆ భీమా పైన ఇద్దరు ఉన్నారు ఇద్దరు ఏసులు ఉన్నారు తెలుసా ఇద్దరు ఏసులు ఉన్నారు ఇద్దరు ఏసుల్ని పెట్టి చాయిస్ ఏ ఏసు కావాలో కోరుకో ఇద్దరు ఏసులు ఉన్నారు ఏ ఏసు కావాలో కోరుకో ఈరోజు మీకు కూడా చాయిస్ ఏ ఏసు కావాలో కోరుకో ఒక ఏసు పేరు నజరేడైన ఏసు ఇంకొక ఏసు పేరు ఏసు బరబస్ సో ఏ ఏసు కావాలో కోరుకో బికాస్ ఇఫ్ యూ నో ఇఫ్ యూ రీడ్ ద హిస్టరీ బరబాస్ పూర్తి పేరు ఏసు బరబాస్ వారు మాకు బరబాస్ కావాలంటాం ఏసు కావాలని చెప్పలేరు ఎందుకంటే ఇద్దరు వేసే ఈ నజరేయుడు కావాలా నజరేయుడనే ఏసు కావాలా ఏసు బరబాస్ కావాలా ఈరోజు మీ చాయిస్ అదే వారు బరబాస్ కావాలని కోరుకుంటానికి కారణం ఏంటి తెలుసా ఈరోజు చాలామంది కోరుకుంటాను కూడా అదే కారణం యునో వై బరబాస్ is a criminal as for romans but a hero as for jewish he is robin hood school lo jodugunnaru chinna appudu robin hood ante enti ee romans ni edrinchi ee romans ni paaradoli ee romans ni poraadi ee yudul ni marla adhikaramlo vesthaaru ani aashapadaru endukante vaaru eduru chusindi kuda ee barabas kana ee yesu nazareedu బలవంతుడు ఎందుకంటే అద్భుతాలు చేయగలిగిన వాడు చచ్చిన వాడిని లేపగలిగిన వాడు సర్వశక్తి కలిగిన వాడు గాలి నీటి నోటి మాటతో ఆధీనంలో తీయగలిగిన వాడు ఇంత గొప్ప వ్యక్తి మనకు జయమిస్తాడంటే హోసన్నా అని కేక వేశారు ఆదివారం ధ్యానించు హోసన్నా అని కేక వేశారు కానీ అందులోనే చాలామంది చరిత్ర తెలియజేయబడుతుంది ఆయనని సిలువు వేయండి ఎందుకంటే ఈయన వచ్చి మాకు ఈ రోమన్స్ అంటే పిలాతో నిన్నే పారదోలుతాడు అనుకున్నాం ఎందుకంటే పిలాత్ గవర్నర్ నిన్ను బయటికి తరుముతాడు అనుకున్నాం తన పిల్లతో ఈయనకి అవ్వాల నిన్న తరుణానికి ఈ రెబ్బెలు కావాలి మాకు ఎందుకు మాకు చివరికి కావాల్సింది మా స్వతంత్రత చివరికి కావాల్సింది మా లాభం చివరికి కావాల్సింది మా పన్ను తగ్గాలి చివరికి కావాల్సింది మేము ఎలా కావాలంటే అలా బ్రతకాలి చివరికి కావాల్సింది నా సమాధానం ఈరోజు మీరు ఎవరిని కోరుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఈరోజు చాలామంది కూడా వాట్ ఐ ఫీల్ వాట్ ఐ వాంట్ what i care what you mean it's all about you nazarede nesante kashtam aina markalo nadustam kashtam nazarede nesante evadaina nannu vembadinche korini edala tannu taanu upekshinchukune tana silve ettukune anudinamu nannu vembadinche valanu ee roju adi kashtam undi but then what is easy what is easy ee barabas ente manaki sai ente sai mana koraku poraadtadu మనకు లాభం సుఖాన్ని ఇస్తాడు వాడు చస్తే నాకే అని నేను సుఖంగా బ్రతుకుతాను సో ఈరోజు చాలామంది అలానే ఉన్నారు అండ్ ఈరోజు మేక్ ఎ డెసిషన్ హూ డీ వాంట్ నజరేడ నేసా ఏసు అని పిలబడుతున్న భర్తమయ్య బరబస ఎందుకంటే ఆ భీమా దగ్గర చూసినప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ది డ్రోన్ షాట్ రేడియో షాట్ దే ఆ భీమా ఊరు బయట ఉంది అక్కడ ఆయన్ని తీర్పు తీరుస్తాము అక్కడ నుండి మరలా వాళ్ళందరూ చెప్పిన తర్వాత ఇంకా పిల్ల మీరు చెప్పినట్లే ఆయనని సిలువు వేస్తానికి తీసుకెళ్లారండి అక్కడ నుండి సిలువు వేస్తానికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఈరోజు ఆ ప్రాంతంలో చూసినప్పుడు యూ టాక్ అబౌట్ అ ప్లేస్ కాల్డ్ వయా డోలా రోసా అనేది ఒక ఫోర్టీన్ స్టేషన్స్ దే హ్యావ్ మార్క్ ద ఫోర్టీన్ స్టేషన్స్ దే హ్యావ్ రిచువల్లీ డెలినెట్ ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఒక్కొక్క ఆర్థడాక్స్ జ్యూస్ ఒకలాగా వీరు ఒకలాగా రోమన్ క్యాథలిక్స్ ఒకలాగా పెట్ వేరే వేరే డినామినేషన్స్ వారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలాగా ఒక్కొక్క స్టేషన్ క్లెయిమ్ చేశారు బట్ దెన్ జస్ట్ ఫర్ అన్ ఐడియా సి ఐ డోంట్ నో దట్ ఈస్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ప్లేస్ కానీ ఏసు చేసిన కార్యం ఏంటో నాకు తెలుసు కానీ ఒక అండర్స్టాండింగ్కి ఈరోజు వారు మార్క్ చేసిన ఆ ఫోర్టీన్ స్టేషన్స్ మీకు చూపించాలని ఆశపడుతున్నాను సిద్ధమా ఫస్ట్ స్టేషన్ చూసినప్పుడు వయా డోలర్ వస్తా వి టాక్ అబౌట్ ద ప్లేస్ ఎక్కడైతే ఏసుని యూనో మొదటిగా తీర్పు తీర్చిన స్థలం the place that jesus was condemned to death 
అక్కడ మార్కింగ్కి ఒక రాయి పెట్టి ముద్ర నేసి పెట్టారు మొదటి స్థలము గవర్నర్ ఎక్కడైతే మీకు ఎవరికి కావాలన్నప్పుడు మత్త ఇరవై ఏడు పదకొండు పద్నాలుగు చూ చూసినప్పుడు మాకు ఏసు కావాలి అంటారు వారు ఏసురు కావాలంటే సిలు వేయమని కేక వేస్తారు మనకు భర్తమే కావాలన్నప్పుడు సారీ మాకు భర్తమై ఏసు భర్త బరబస్ ఐఎమ్ సారీ ఏసు బరబస్ కావాలని అడిగినప్పుడు మరి ఏసుని ఏం చేయమంటారు సిలు వేయండి అంటారు సిలు వేయమన్నప్పుడు మీరు చెప్పినట్లే యాజ్ ఫర్ యువర్ విష్ అని ఈ మొదటి స్టేషన్ మార్కింగ్ అక్కడ తీర్పు తీర్చబడి సిలువుకి నిర్ణయించబడిన స్థలంగా తెలియజేయబడుతుంది రెండో స్టేషన్ చూస్తాము అక్కడ యేసు ప్రభు వస్త్రములు తీసివేసి ఆయనని కొరడాతో కొడుతూ ఆయనకి ఒక తెల్ల ఒక ఎర్రని అంగి ఒక ఎర్రని అంగి ఆ ఎర్రని అంగి చూసినప్పుడు స్కార్లెట్ రోబ్ అనేది బైబిల్లో క్లియర్గా రాయబడి ఉంది మతే స్వార్థ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడో వచనం నుండి ముప్పై వచనం వరకు చదివి చూసినట్లయితే ఒకసారి చదివేస్తారండి వేగంగా అప్పుడు అధిపతి యొక్క సైనికులు ఏసును అధికార మందరంలోకి తీసుకుని పోయి ఆయన యొద్ధ సైనికులందరినీ సమకూర్చిరి వారైన వస్త్రములు తీసివేసి ఆయనకు ఎర్రని అంగి తొడిగించి ముళ్ళ కిరీటమును అల్లి ఆయన తలకు పెట్టి ఒక రెల్లు ఆయన కుడి చేతిలో నుంచి ఆయన ఎదుట మోకాళ్ళుని యూదుల రాజా నీకు శుభమని ఆయనను అపహసించి ఆయన మీద ఒమ్మి వేసి ఆ రెల్లును తీసుకొని దానితో ఆయనను తల మీద కొట్టిరి ఈరోజు చూస్తున్నాము ఆ స్థలంలో యేసు ప్రభు వస్త్రాలు తీసి ఆయనకి స్కార్లెట్ రోబ్ అంట ఎర్రని అంగి ఆ స్కార్లెట్ రెడ్ రోబ్ స్కార్లెట్ మీన్స్ రెడ్ ఆ రోబ్ ని ధరిస్తాం దేనికి తెలుసా ఫ్రైడే వచ్చిన వారికి తెలుసు ఎర్రని పేయి యేసుకి సాదృశ్యం బలి ఊరు బయటికి తీసుకెళ్ళాలి ఊరు బయట ఆ ఎర్ర పేయి బలి పశువుగా తీసుకెళ్ళినప్పుడు దాంతో పాటు సీడార్ వుడ్ తీసుకెళ్ళాలి యేసు ప్రభు కూడా అక్కడ చెక్క సిల్వ మీద వేస్తాం దాని తర్వాత స్కార్లెట్ రెడ్ రెడ్ రోప్ తీసుకెళ్ళాలి దాంతో పాటు అగ్ని తీసుకెళ్ళాలి దాంతో పాటు హిస్సోపుని తీసుకెళ్ళాలి ఈ నాలుగు తీసుకెళ్ళి ఊరు బయట మెడ కోసి రక్తము చిందించి అక్కడ కాల్చేయాలి కాల్చేయాలి దాంట్లో హిస్సోపు ఆ రెడ్ రోప్ ఉండాలి అక్కడ యేసు ప్రభు లేఖనాలు నెరవేరుస్తాం సంపూర్ణంగా నెరవేరుస్తాం చూస్తాం ఈ స్థలంలో వయోడోలోసా ఇదంతా మార్గం ఉంటుందండి మీకు జస్ట్ స్టా స్టాప్ మాత్రం చూపిస్తున్నాము ఒకసారి మార్గాన్ని అలా చూపించండి ఇలాగ దారి వెళ్తూనే ఉంటుంది అది చాలా వరకు రాళ్ళు ఆ రోజు ఉన్న రాళ్ళే ఉంటారు చాలా వరకు ఆ మార్గంలో నడుచుకుంటూ అదే దారిలో నడుచుకుంటూ ఈ వీధుల్లో ఉండి అనేక సార్లు నడుచుకుని వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మేమైతే అక్కడ ఉన్న వారిని అడుగుతాం కొద్దిసేపు నడిచిన దాహమస్తులు కొట్టి దగ్గర అవుతాం ఒక జ్యూస్ తీసుకుంటాం ఈ స్థలం ఏంటంటే వయట వస్తా చెప్తారు ఏంటంటే యేసు ప్రభు చదిపించిన స్థలం అంట కొంతమందికి అయితే అసలు అది కూడా తెలీదు అక్కడ చాలా షాప్స్ ఉంటాయి వ్యాపార స్థలంగా ఉంటాయి చాలా టాయ్స్ అమ్ముతారు బట్టలు అమ్ముతారు అవి అమ్ముతారు అదే మార్కెట్లో వెళ్ళినప్పుడు స్టేషన్స్ మార్కెట్ మారుతూ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు ఏదో కొందామని అవి కొందామని కొంటూ యేసు ప్రభు తెలుసు అంట ఎవరు యేశ్వా జీసస్ అక్కడే ఉంటారు వారు చేసే వ్యాపారమే బిజినెస్ సెంటర్ అని అక్కడ పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే పెల్గ్రిమ్స్ వస్తూ ఉంటారు కదా అమ్ముకోదామని కానీ వారికి తెలియదు చాలా మందికి కొంతమందిని అడిగినప్పుడు ఏసు తెలుసా అంటే అక్కడ ఈస్ ఎ గుడ్ మ్యాన్ మంచోడు ఏసు ప్రభు మంచోడు కొంతమంది ఈ ఆర్థడాక్స్ని అడిగారు అనుకో అసలు మాట్లాడు వెళ్ళిపోతారు ఇట్లా తలకాయ తిప్పి వెళ్ళిపోతారు అఫ్కోర్స్ నాకు ఆర్థడాక్స్ కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వారితో గతంలో ఉద్యోగాలు చేసినప్పుడు పని చేస్తున్నప్పుడు అలవాటు ఉంది కాబట్టి దే గివ్ ఎ డిఫరెంట్ పెర్స్పెక్టివ్ కానీ కొంతమంది అయితే హీస్ అ ప్రాఫెట్ కొంతమంది హీస్ అ మెసెంజర్ ఒక్కొక్కరు ఒకటి చెప్తారు ఎవరు ఏసు దేవుడు తెలుసా అంటే నో నో ఈజ్ నాట్ గాడ్ వెంటనే సీరియస్ నో ఈజ్ నాట్ గాడ్ అక్కడే ఉన్నారు ఈరోజు కూడా అన్ని వేల మంది పిలిక్రిమిల్స్ సంవత్సరం అంతా తిరుగుతూ ఉంటారు అయినా కూడా వారు గ్రహించరు ఏసు దేవుడు అని అక్కడే పెట్టి దాడి బట్టి వృత్తి చేసుకుని లాభం సంపాదిస్తున్నారు ఎట్ దే డోంట్ స్టిల్ బిలీవ్ జీసస్ డైట్ క్యూర్ ఫర్ దెమ్ ఈరోజు కూడా చాలా మంది ఆచారం కాలే అని కూడా రావచ్చేమో కానీ ఏసు నీ కొరకే మరణించాడని తెలుసా ఏసు నిజంగా దేవుడు అని తెలుసా ఏసు తన రక్తాన్ని నీ కొరకే చిందించాడని తెలుసా ఏసు ఆ మార్గములో నీ కొరకు నీ సిలువను మూసుకుని పోయాడని తెలుసా అక్కడ చూసినప్పుడు వాక్యం ప్రకారం చూస్తాను లేఖనాల్లో చూస్తానండి ఐ ఐ ఆస్ట్ ఫర్ అ రన్ త్రూ వీడియో నాట్ జస్ట్ స్టిల్ ఓకే దట్స్ ఫైన్ గెటింగ్ బ్యాక్ ఈ ఈ రెండో స్పాట్ చూసినప్పుడు అండి 
ఆ రెండో స్పాట్లో చూసినప్పుడు యూ వుడ్ సి చాలా వరకు ఆ యేసుకి కలిగిన శ్రమ కొరడాలతో మరలా కొడతాం అప్పటికే కొరడా దెబ్బలు కొరడా దెబ్బలు ఈ పత్త చీలిపే ఉంది చీలిన దెబ్బ మీద మరలా కొరడ తీసే కొడతాయి ఎట్లా ఉంటుంది అనుకుని చూడండి ఆయన వస్త్రములు తీసివేస్తాం ఆయనకి ఆ ఎర్రని రోబు ఆ స్కార్లెట్ రోబుని ధరింపజేస్తాం అంగిని దాని తర్వాత ఆయన మీద శిలువ ఆ శిలువ చెప్పినప్పుడు రెండు రకాలు చెప్తారండి ఒకటి సంపూర్ణంగా శిలువ అంటే క్రాస్ ఆకారంలో ఉంటుంది దట్ ఈస్ వెరీ లెస్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ అది అయితే మాత్రం ఈ రీతిగా సంపూర్ణంగా ఉన్నట్లయితే మాత్రం ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ కిలోస్ వన్ ఫార్టీ టు వన్ ఫిఫ్టీ కిలోస్ అంటుంది సరే అలా కాదు రోమన్స్ ట్రెడిషన్ ప్రకారము వారి ఇచ్చిన శిలువ వారి ఇచ్చిన శిక్ష ఎలా ఉంటుంది అన్నదప్పుడు లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ లిటిల్ ఆఫ్ దాట్ ప్రతిబులం అంటారు ప్రతిబులం అన్నదప్పుడు అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒట్టి అడ్డ ముద్దు మాత్రం అడ్డ ముద్దు స్ట్రైట్ది అక్కడ పాతి ఉంటుంది ఈ అడ్డ ముద్దుని తీసుకెళ్తారు లేకపోతే స్ట్రైట్ ఇది సిద్ధపరిచి ఉంటుంది ఈ అడ్డ ముద్దుని మాత్రం తీసుకెళ్తారు ఎందుకంటే మామూలుగా ఖైదీలు మేకులు వేసి కొట్టరు ది ఎక్స్ట్రీమ్ ఖైదీలు మాత్రమే డేంజరస్ అన్న వారిని మేకులతో కొడతారు మామూలుగా ఉన్న వారిని కట్టేస్తారు అంతే సో అలాంటి వారిని ఈ పెట్టుబడులకి కట్టినప్పుడు నేరుగా పైకి లాగేయచ్చు పైకి లాగి పైన లాక్ చేసేయచ్చు కాళ్ళని కింద నుండి కట్టేయచ్చు కానీ ఏ సూచన అలా కాదు చిన్న ముద్దుని సిద్ధపరిచారు పైన పైన ముద్దుని వేశారు అది ఎంత బరువు ఉంటుంది అన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ సెవెన్ కిలోస్ అంటారు మినిమం ఫిఫ్టీ సెవెన్ కిలోస్ ఇప్పుడు అనుకుంటు చూడండి యేసు శ్రమ ఆయన ఈ పంత చేల్చబడతాము ఆయన దేహం అంతా గాయాలు పచ్చి రక్తము రాత్రి అంతా కొడతాము బాధించబడతాము మరలా పొద్దుట తీర్పు తెరచబడి మళ్ళా కొడతాము ఆ సమయంలో అనుకుంటున్నాడు మీకు ఒక చిన్న దెబ్బ ఉంటానే లోపట ఎవరైనా చేయి పడితే ఏమంటారు ఇప్పుడు ఆ పచ్చి దెబ్బ మీద మళ్ళీ దెబ్బ కొట్టి అంత భారాన్ని ఆయన మీద వేశారంట అడ్డంగా వేస్తారు ఇలా ఇలా వేస్తారు వేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు గాయాలు రక్తం రక్తం కారుతూనే ఉంది ఈ ముద్దు యాభై ఏడు కిలోలు వెయిట్ మీద మోయగలవా జిమ్లో పోయి ఒక యాభై ఏడు కిలోలు మేము బొర్రం షోల్డర్ మీద ఏరవా వంటని ఏడుస్తాడు పది పది సెకండ్లు పట్టుకుంటే అబ్బా నాకు అవట్లా హెల్ప్ హెల్ప్ అసిస్ట్ అంటాడు ఫిఫ్టీ సెవెన్ కిలోస్ ఆన్ యువర్ షోల్డర్ విత్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆల్ రిప్డ్ ఆల్ స్ట్రిప్డ్ ఆల్ ఊన్స్ మొత్తం చేర్చబడింది అలాంటి సమయంలో ఆయన మీద వేశారంట అక్కడ ఆ స్థలంలో అక్కడ నుండి వేసి అక్కడ నుండి నడిపిస్తున్నారు అక్కడ నుండి నడిపిస్తున్నారు అక్కడ యూ కమ్ టు ది సెకండ్ స్టాప్ సెకండ్ స్టాప్ నుండి నవ్ యూ గో టు ది థర్డ్ స్టాప్ మూడో స్థలం మూడో స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ యేసు ప్రభు మొదటిసారి పడ్డాడు అంటారు వాళ్ళు అక్కడ ప్రతి స్థలంలో ఒక ఆలయాన్ని కట్టి ఉంచుతారు అఫ్ కోర్స్ ఇన్స్క్రిప్షన్లో చూసినప్పుడు యూ కెన్ ఫైండ్ అండ్ అక్కడ యేసు ప్రభు మొదటిసారి పడ్డాడంట ఆబ్వియస్ తిండి లేదు నిద్ర లేదు రాత్రి అంతా కొట్టారు ఆయన కొరడా దెబ్బలు ముప్పై తొమ్మిది చావు దెబ్బలు అక్కడ నుండి మరలా కొట్టారు మరలా ఆయన మీద అంత బరువు సిలు వేశారు ఒరే పది కిలోలు మోయిరా అంటేనే నడుచుకునేటప్పుడు ఇట్లా ఇట్లా నడుస్తున్నా యాభై ఏడు కిలోలు పైన వేసి ఆయన కొరడాలతో కొడుతూ తీసుకెళ్తున్నారు ఏమవుతుంది మనుషుడికి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేషన్ ఆయన పడ్డ స్థలంగా చూపిస్తారు అక్కడ నుండి ఫోర్త్ స్టేషన్ నెక్స్ట్ మరలా లేసి మరలా అక్కడ నుండి పడిపోయాడని వదిలేలే అక్కడ నుండి తీసి మరలా నెక్స్ట్ స్టేషన్ అక్కడ తన తల్లిని కలిసినట్టుగా చెప్తారు యూనో అక్కడ యేసు ప్రభు తన తల్లిని చూసినట్టుగా చెప్తారు తల్లి హృదయం ఎలాగుండి ఉంటుంది అనుకుని చూడండి తల్లి హృదయం ఎలాగుండి ఉంటుంది ఆనాడే యేసుని మొదటిసారి ఆలయంలోకి తీసుకెళ్ళినప్పుడే ఆ ప్రవక్త చెప్పలేదా నీ గుండెల నుండి ఖడ్గం చూసుకున్నది ఆ నొప్పి ఉండదా ఆ బాధ ఉండదా ఆ వేదన ఉండదా ఆ బాధ ఆ వేదన తల్లిని చూస్తున్నాడు యేసు ప్రభు ఏమంటాడు ఐ థింక్ పర్లేదమ్మా ఇంక అయిపోయిందమ్మా అమ్మ కన్నీరు ఎలాగ ఉంటుంది అనుకుని చూడండి కానీ ఆ సమయంలో యేసు చెప్పి ఉంటుంది ఏముంటుంది పర్లేదమ్మా అక్కడ నుండి ఐదో స్టేషన్కి వెళ్తున్నాడంట ఇంకా ఐదో స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పటికీ ఆయన పని అయిపోయింది 
ఆయన అక్కడే ఏ మాత్రం తూలిపోతున్నాడు ఇంకా మో మూయలేకపోతున్నాడు ఆ సమయంలో లూకాస్ వార్త ఇరవై మూడు ఇరవై ఆరు వచ్చిన చదివితే మనం చూస్తాం బైబిల్లో వారు ఆయన తీసుకొని పోవచ్చుండగా పల్లెటూరు నుండి వచ్చుచున్న కూరే నీడైన సీమోను ఒకరిని పట్టుకొని ఏసు వెంట సిలువను మోయిటకు అతని మీద దానిని పెట్టిరి ఏసు వెంట సిలువను మోస్తానికి ఆయన మీద పెట్టాడంట దే సేవ్ వాజ్ అన్ ఈథోపియన్ హు కేమ్ దేర్ ఫర్ ద ఫెస్టివల్ పండగ కొరకు వచ్చిన వారు అందులో అనేక మంది ఉంటారు సో దే సే ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ బిబ్లికల్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ ఇట్ బట్ దెన్ కురేడ్ అయిన సీమోన్ అక్కడ చూస్తున్నాము ఆయన మీద పెట్టారంట భారాన్ని ఎందుకంటే ఇంకేని ఏ మాత్రం మొయలేకపోతున్నాడు ఏ మాత్రం మొయలేకపోతున్నాడు అంటే సిలువు ఈయన మోస్తున్నాడు కాబట్టి ఈయన స్టైల్ నడుచుకుని పోతలే ఇంక ఏ మాత్రం నడుస్తానికి కూడా శక్తి లేదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏసు ప్రభు నడుచుకుని పోతాడు నెక్స్ట్ కమ్స్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ స్టేషన్ సిక్స్ ఆరో స్టేషన్ ఆరో స్టేషన్కి వచ్చినప్పటికీ ఈ కురేనేడైన సీమోన్ హెల్ప్ చేస్తాను అక్కడికి వచ్చి చూసినప్పుడు కూడా ఆ స్టేషన్ దగ్గర చూస్తే అది కొండలాగా పైకి వెళ్తుంది పైకి వెళ్తుంది సో అక్కడ రోమెంట్స్ ఈయన ఎక్కుత నడుస్తానికి అవ్వట్లేదు ఈ కొండ ఎక్కడ ఎక్కుతాడు హెల్ప్కి పెడతాందా సో దారిలో పోతా ఉన్నా రా నువ్వు రా ఎత్తు ఎత్తిస్తాడు అక్కడ నుండి ఆయన వెళ్తూ నెక్స్ట్ మనం చూస్తాం నెక్స్ట్ స్టేషన్ అక్కడ మార్క్ చేయబడింది ఈరోజు అయితే విరోనికా విరోనికా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ హూ ఫాలో జీసస్ ఏసు శిష్యుల పాటుతో వెంబడించిన ఒక స్త్రీ విరోనికా అంటారు ఆ స్త్రీ అయితే అక్కడ యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఆయన మొత్తం రక్తపు మొత్తంగా ఉన్నదప్పుడు ఆ మధ్యలో ఆ మొత్తం అనుకుంటున్నాడండి మొత్తం ఆ బందోబస్తు సైనికుల బందోబస్తు మధ్యలో యేసు ప్రభు వెళ్తున్నాడు ఎంతోమంది జన సమూహం అంటే వాక్యంలో తెలియజేయబడుతుంది ఎంతోమంది జన సమూహం ఆయన వెంబడించారు స్త్రీలు కూడా ఆయన ఎంతోమంది వెంబడించారు మనం చూస్తాం అందులో ఈ స్త్రీ వెంటనే తన వస్త్రము తన చేతిలో ఉన్న వస్త్రాన్ని తీసి పెట్టిందంట ఆయన ముఖాన్ని అట్లా రక్తం అట్లా ముద్రించి తీసిందంట దే సే ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ నో బట్ దెన్ ఐమ్ టాకింగ్ వాట్ ద హిస్టరీ టాక్స్ అబౌట్ టుడే ఆ మొద్దతో ఆయన ముఖం అల్లే అట్లే మొద్ద వచ్చింది అంటారు ఈరోజు కూడా గొడ్డ ఉందంటారు బట్ దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ అక్కడ నుండి సెవెంత్ స్టేషన్ మార్క్ చేయబడింది మా సెవెంత్ స్టేషన్కి వచ్చేటప్పటికి యేసు ప్రభు మరలా రెండోసారి పడతాం ఆయన అక్కడ పడిపోతాం అది పడిన స్థలం చూసినప్పుడు ఆ రోడ్ డైమెన్షన్స్లో చెప్పినప్పుడు థర్టీన్త్ సెంచరీ నుండి దే రెఫర్ దట్ పాయింట్ యాజ్ ద గేట్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఊరు బయటికి ఇంకా కంప్లీట్ ఊరు బయటికి ఆయన వెళ్తాము ద ద గేట్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ అంటాడు అక్కడ నుండి ఆయన ఊరు బయటికి వెళ్తున్నాడు అంట అక్కడ నుండి ఊరు బయటికి వెళ్తూ స్టేషన్ ఎయిట్ ఎయిత్ స్టేషన్కి వస్తే ఎనిమిదో స్టేషన్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అక్కడ యేసు ప్రభు ఇస్రాయేల్ సారీ ఎరుషులేం కుమార్తెలతో మాట్లాడతాము లూకాస్ వార్త ఇరవై మూడు ఇరవై ఏడు నుండి ముప్పై ఒకటి వరకు చదువుతామా అండి గొప్ప జన సమూహమును ఆయనను గూర్చి రొమ్ము కొట్టుకొనొచ్చు దుఃఖించుచున్న చాలా మంది స్త్రీలను ఆయనను వెంబడించి యేసు వారి వైపు తిరిగి ఎరుషలేము కుమార్తెలారా ఎరుషలేము కుమార్తెలారా నా నిమిత్తము ఏడ్వకుడి మీ నిమిత్తమును మీ పిల్లల నిమిత్తమును ఏడ్వుడి ఇదిగో గోడ్రాండ్రను కనని గర్భములను పాలయని స్థనములను ధన్యములైనవని చెప్పు దినములు వచ్చుచున్నవి అప్పుడు మా మీద పడుడని పర్వతములతోను మము కప్పుడని కొండలతోనూ జనులు చెప్పసాగుదురు చూసి అదే చూస్తామండి ఆయన ఎరుషలేం చూసి ఏడుస్తాము ఆ పామ్ సండే మెడిటేట్ అదే రీతికి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు నా నిమిత్తమై ఏడవకండి మీ కొరకు మీ పిల్లల పిల్లల కొరకు ఏడవండి ఎందుకంటే వారికి రాబోయే మరణము వారికి రాబోయే కీడు వారికి రాబోయే శాపము ఎంతో ఘోరమైనది అక్కడ నుండి మనం చూస్తున్నాము యేసు ప్రభు వారితో మాట్లాడిన తర్వాత అక్కడ నుండి నైన్త్ స్టేషన్కి వెళ్తాం నైన్త్ స్టేషన్లో చూసినప్పుడు యేసు ప్రభు మూడోసారి పడతాం మూడోసారి యేసు ప్రభు పడిపోతాం అక్కడ నుండి మరలా చూస్తాము టెన్త్ స్టేషన్ టెన్త్ స్టేషన్ అనేటప్పుడు ఈరోజు అన్ని ఆ స్థలాలన్నింటిలో ఆలయాల్లా కట్టేసి ఉంటారు నేను చెప్తూనే వస్తాను కదా ప్రతి స్థలంలో ఆలయం కట్టి ఉంటుంది టెన్త్ స్టేషన్ చూసినప్పుడు అక్కడ ఆయన వస్త్రము పై వస్త్రంని తీసివేస్తాము దాని తర్వాత అక్కడ ఆయన చేతుల్లోకి మేకులు కొడతాము ఆయన వస్త్రములు లేకుండా ఆయన మేకులు కొడతాము చూస్తున్నాము లెవెంత్ స్టేషన్ చూసినప్పుడు ఆ ఎక్కడైతే ఈ పై ముద్దుని అడ్డ ముద్దుని కలుపుతాం కలిపే స్థలం అక్కడ ఆ రెంట్లు కలిపి ఆయన కాలుకి మేకులు కొడతాం పన్నెండో స్టేషన్ చూసినప్పుడు ఆయన సిలువు పైన మరణించిన స్టేషన్గా మార్క్ చేయబడింది అదే రీతిగా పదమూడో స్టేషన్ చూసినప్పుడు ఆయనని ఎక్కడైతే సిలువు మీద నుండి దింపుతున్నారో ఆ స్థలం కనబడుతుంది 
ఇవన్నీ బైబిల్లో చూపించాలంటే ఆఫ్ కోర్స్ లూక్ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ సిక్స్ లో ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద డెత్ ఆన్ ద క్రాస్ మాథ్యూ ట్వంటీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ టు సిక్స్టీలో టాక్స్ అబౌట్ ఆయనను దింపుతాము ఫోర్టీన్ స్టేషన్ చూసినప్పుడు దే మార్కెట్ యాజ్ ద టూమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ సో హ్యూర్ ఇస్ హ్యూర్ ఇస్ ఫోర్టీన్ స్టేషన్స్ ఆఫ్ వయర్ డోలర్ వస్తా కమింగ్ బ్యాక్ యేసు ప్రభు పరిస్థితి అనుకుని చూడండి ఆయన ఏమాత్రమే శక్తి లేకుండా ఆయన రక్తమంతా దేహం నుండి బయటికి పోయి అప్పటికే హీస్ డ్రైన్డ్ అవుట్ ఎగ్జాషన్ నో స్ట్రెంత్ ఇప్పుడు ఆయనను తీసుకొచ్చి సిలువ మీద కొడుతున్నారు చేతుల్లో మేకులు కొడుతున్నారు చేతుల్లో మేకులు కొడుతున్నారు అన్నదప్పుడు చరిత్ర తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ కొట్టుండరు ప్రాక్టికల్గా నాట్ పాసిబుల్ అంటారు ఎందుకు నీ బాడీ వెయిట్ ఇందులోకి కొట్టారనుకో చేయి చీలిపోతుంది అంతసేపు ఆగదు అంతసేపు ఆగదు కానీ ఇక్కడ వీ కాల్ ద హీల్ బోర్డ్ అంట మీరు ఎప్పుడైనా చేయిని ఇక్కడ పట్టుకుంటే మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది రెండు ఎముకల మధ్య గ్యాప్ వారు ఇక్కడ కొట్టుంటారు అంటారు ఇక్కడ కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది హుక్ లాగా పట్టుకుంటుంది ఇటు ఇటు దింపడినప్పుడు హుక్స్ లాగా అక్కడ వేలాడతామో ఏ మాత్రము మనిషికి అవకాశం లేదు ఇక్కడ కడితే యూ హ్యావ్ ఎ జాయింట్ పాయింట్ ఇక్కడ కడితే దేర్ ఇస్ నో యాక్షన్ సో ఇప్పుడు ఆ సిలు వేదన గురించి చెప్పాలంటే ఆ మేకు ఇంచుమించు ఆ రోజు రోమన్స్ వాడిన మేకులకి సాదృశ్యంగా ఉంది అది ఎముకల్లో ఆ చెయ్యి సేమ్ చేతుల్లో ఇక్కడ కొట్టిన ఆ బోన్ను దొరికింది ఇట్స్ నాట్ జీసస్ క్రైస్ట్ సిమిలర్ పనిష్మెంట్ ఆ రీతిగా కొట్టి చెక్కకి వెనకాల క్లోజ్ చేస్తారు మేకుని ఇట్లా కొట్టిన తర్వాత చెక్క నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వెనక్కి తిప్పి కొడతారు దాన్ని లాక్ చేస్తారు సో దట్ ఈస్ ఆఫ్ ద లాకెట్ ఇప్పుడు ఆ శిక్ష అట్లా ఇచ్చినప్పుడు అనుకుని చూడండి అనుకుని చూడండి ఆయన పరిస్థితి అనుకుని చూడండి ఇప్పుడు సిలువు పైన వేదన అనుకుని చూడండి ఇదే యేసు ప్రభు సిలువులు ఉన్నప్పటికి ఈ గడికి చీకటి అంట పన్నెండు గంటల నుండి మూడు గంటల వరకు చీకటి కటిక చీకటి అంట అర్ధరాత్రి కూడా ఉండదు అంత కటిక చీకటి కంప్లీట్ డార్క్నెస్ కవర్డ్ కొంతమంది అంటారు దే వాస్ అ సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంటారు బట్ దెన్ కంప్లీట్ డార్క్నెస్ you cannot see the sun you cannot see the moon nothing is seen alanti darkness lo ipudu aina silu paina vela aadtunadu poddita 9 gantalaki inchi minchi aina silu vesaru antaru 9 gantal nundi 12 gantal varaku ela kondu untadi suffocation 12 gantal nundi 3 gantal varaku ela kondu indu 3 gantalaki aina pranaanu vidichadu anedi devu vaakyalu telijabadtundi దేవుని వాటిలో తెలియజేయబడుతుంది ఆ తొమ్మిది గంటలు వేసినప్పుడు ఒక్కసారి ఆ సిలువని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఏడు మాటలు వెంటనే వీళ్ళు రంత్రు ఆ సిలువు పైన ఎందుకు ఏడు మాటలే మాట్లాడాడు అని చూసేటప్పటికి ఆ సిలువు పైన వేలాడతాం ఆ సిలువు పైన వేలాడతాం ఆ సిలువు పైన వేలాడేటప్పుడు రెండు చేతులు పైకి మిమ్మల్ని అడగండి రెండు నిమిషాలు ఆరాధనలో చేతులు ఎత్తుతానే దిగిపోతాయి చేతులు చేతులు కట్టిపెట్టి ఊపిరి ఎక్కడ నుండి తీయాలి లంగ్స్ ఫ్రమ్ ఏ బ్యాక్ చేల్చబడింది ఆల్రెడీ మామూలుగా నువ్వు ఊపిరి తెస్తాను లేదు ఇంకా చేతులు అలా కట్టిపెట్టి చేల్చబడిన దాంట్లో మేకులతో కొట్టారు కాళ్ళని మేకులతో కొట్టారు చరిత్ర తెలియజేస్తుంది ఎ పర్సన్ కాలు అలా కాదు కాలు పైన పెట్టి కాలు కొట్టారు అని తెలియజేయబడుతుంది బట్ దెన్ వాట్ ఇస్ టోల్డ్ అలా కొట్టినప్పుడు మనిషి మాట్లాడటానికి అవకాశం ఉండదంట క్రూసిఫిక్షన్ అన్నదప్పుడు హిస్టోరియన్స్ రాస్తారు ద మైండ్ ఆఫ్ సిలు వెయ్యాలి అన్న నా మనస్సు రోమన్స్ మనసుల్లో నుండి తెస్తామో చాలా కష్టమైందంట ఎందుకంటే వారికి ఏ కోపం వచ్చినా ఏ పక వచ్చినా ఏ గొడవ వచ్చినా వెంటనే వారు సిలివేసే అంటారంట ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద ఫార్ వర్స్ట్ పనిష్మెంట్ ఇంకా దానికి మించిన పనిష్మెంట్ ఏది లేదు అలాంటి శిక్షలో వారు అలాగా ఆ సిలువు పైన వేలాడతాము కాలు పైన కాలు పెట్టి అలాగ మేకు కొడతాము ఎలాంటి పరిస్థితి అంటే అడుగుచోరండి హీఈస్ నాట్ ఇన్ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఎత్తులో ఉన్నాడు కొండ పైన ఉన్నాడు ఆ గొలగత కొండ గొలగత అన్న దానికి సాదృశ్యం ఏంటంటే పుర్రు ఆకారం అంట స్కల్ షేప్ ఆ పుర్రు ఆకారము ద స్కల్ షేప్ మనం చూస్తాము దట్ ఈస్ వేర్ ఈజ్ లెంగ్ ఆ కొండ అనేటప్పుడు గొలగత అనేటప్పుడు మరలా అది మొరియా కొండ ప్రాంతము అంటారు మొరియా కొండ ప్రాంతము ఏమైనా జ్ఞాపకం వస్తుందా అబ్రహాంని ఇస్సాకుని తీసుకొచ్చి బలుమన్న స్థలం చరిత్రకారులు అంటారు బికాస్ దెర్ ఇస్ స్టిల్ నో సర్టనీ ఆఫ్ ది ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ గొల్లిగా రెండు స్థలాలు ఈరోజు చూపిస్తారు టూమ్స్ రెండు స్థలాలు చూపిస్తారు 
everything they talk with evidences but there is no reality as for the scriptures because so many wars so many fights so much of destruction continue ka manushi nilabadina sthalam gaadu andulo ee roju chuste israel marla eppudu form ayindi manaku oka samvatsaram munde vaaru form ayaru mana independence vastaniki oka samvatsaram munde vaalu form ayaru marla ante 1946 is where they gathered back anta varaku ad leru మొత్తం చాలా చెదురైపోయారు దాని తర్వాత మరలా రీగెయిన్ చేసి స్లోగా దర్ గెటింగ్ బ్యాక్ ది ఎవిడెన్సెస్ బట్ దెన్ ఆ సిలువ అక్కడ ఉన్నదప్పుడు ఊపిరి ఆడదంట మనుషుడి దేహం చేర్చబడిందంట ఇప్పుడు అనుకుని చూడండి సిలువ పైన ఇట్లా వేలాడుతూ ఒక్క మాట మాట్లాడాలంటే ఊపిరి తీసుకుంటమే కష్టం తీసుకుని మాట్లాడతాం కూడా అట్లా బయటకి మాట రావాలి సో అంతసేపట్లో ఊపిరి చేర్చిపెట్టి 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 గట్టిగా ఎత్తి ఆయన మాట్లాడటం ప్రారంభిస్తున్నాడు ఏం మాట్లాడు అంటాడు అదే చెప్పు ఎందుకంటే అంత భారము అంత శ్రమ అంత వేదన ఎందుకు నా కొరకు నీ కొరకు దయచేసి ఈ పాట పాడిన తర్వాత విల్ గో ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద సెవెన్ వర్డ్స్ ప్లీజ్
మీ జీవితాలు ఇక్కడ నుండి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు క్రీస్తు చేసిన కార్యాన్ని తెలుసుకుంటే మాత్రం కాదు మీరు ఏం చేయబోతున్నారని నిర్ణయించుకుని వెళ్ళాలి ఇక్కడ రక్షించబడిన వారు ఉంటే నేను అంటాను దెర్ ఇస్ నో బెటర్ ఆపర్చునిటీ దాన్ టుడే దాన్ నవ్ ఇంత తెలిసినప్పుడు ఇదిగో ప్రభా నన్ను నేను నీ చేతులకు సమర్పించబడ్డా మరలా చెప్తున్నాను అండి రక్షణ మన క్రియలను బట్టి కాదు మన కార్యాన్ని బట్టి కాదు ఇట్ ఇస్ నాట్ ఆర్ ఎఫిషియన్సీ నీవు చేయవలసిందంతా నమ్ము బాప్తిజం తీసుకో రక్షణ అనుగ్రహించబడుతుంది దేవుని వాటి తెలియజేస్తుంది నమ్మి బాప్తిజం పొందో రక్షణ అనుగ్రహించబడుతుంది అంట ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ బిగిన్స్ విత్ కన్ఫ్యూషన్ బట్ దెన్ త్రూ బాప్తిజం ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్ ఈరోజు నువ్వు రేపు మంచిగా ఉంటావా నీకు తెలియదు నాకు తెలియదు దేవుడికి మాత్రమే తెలుసు కానీ ఈరోజు నీవు నిర్ణయించుకుంటావు ప్రభా నా బలహీనతల్లో నేనున్న స్థితుల్లో నేను నీ చేతుల్లోకి అప్పచెప్పుకుంటున్నాను నీవు కార్యము చెయ్యి నాకు శక్తినిచ్చే దేవుడు నీవు ఎందుకంటే నా శక్తి అనుగ్రహించబడేది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారాగానే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి లేదా మన ఇంకా బలహీనులుగానే అనిపిస్తుంది అవి డన్ అవి లైఫ్ గుడ్ టు గో వెల్కమ్ బ్యాక్ లైఫ్ యువర్స్ ఐ నో మీరు వీళ్ళ కంటిన్యూస్గా పెడుతూనే ఉన్నారు వీ డోంట్ మిస్ సెవెన్ వర్డ్స్ బై ద గ్రాడ్ గాడ్స్ డేస్ వీ హ్యావ్ నాట్ వీ హ్యాడ్ అట్ జనరేటర్ బ్రేక్ డౌన్ ఇవన్నీ జనరల్గా జరిగాయి ఎందుకంటే అపవాది ఎక్కడెక్కడ కొడతారో స్ట్రాటజీస్ అని అపవాడి తంత్రాలు ఎరిగిన వారికి అంటారు కదా అన్నీ అలవాట్లు అయిపోయి అందుకని మేము ఏం చేస్తాం బ్యాకప్ ఇంకో జనరల్ జస్ట్ ఈ వైరింగ్ తీసుకుని మారుస్తాం టైం ఏంది వి ఆర్ రెడీ గోయింగ్ విత్ ద రెస్ట్ ప్రైజ్ గాడ్ ఫర్ ఇట్ లెస్ గో ఫార్వర్డ్ ఈ సమయంలో ఏడు మాటలు చదువుతూ దాంట్లో ఉండే గ్రహింపు అర్థం నేను చెప్పుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్దామండి లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ వర్స్ యేసు ప్రభు వారు సిరోలో పలికిన మొదటి మాట లూక ఇరవై మూడు అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచనంలో చదువుకుందామండి యేసు తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరువురు గనక వీరిని క్షమించమని చెప్పాను ఏంటి మొదటి మాట యేసు ప్రభు చెప్పింది తండ్రి వీరేం చేయుచున్నారో వీరు ఎరుగరు గనక వీరిని క్షమించము దేవుని అక్కడ చూస్తానంటే ఆనాడు వారికి ఏ మాత్రము జరుగుతున్నది జరగబోయేది తెలీదు ఆనాడు దేవుని వాటిలో తెలియజేయబడుతుంది వారికి మాత్రం ఏ మాత్రము వారికి జరగబోయేది తెలిసి ఉండుంటే వారు సిలివేసి ఉండేవారు కాదంట వారు సిలివేసి ఉండేవారు కాదంట యూదా ఇస్కారియత్ యేసు ప్రభుని సిలువు వేస్తారని అప్పచెప్పల ఎందుకంటే యేసు ప్రభుని వారు శిక్షించే విధానము చూసి మరణ శిక్ష అనేటప్పటికే ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు మరల ఆలయం దగ్గరికి యాజకుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగో మీ డబ్బులు మీకు ఇచ్చేస్తున్నాను నా యేసుని స్వతంత్రుడిగా చెయ్యి మీ డబ్బులు మీకు రిటర్న్ ఇచ్చేస్తున్నా క్యాన్సిల్ వాళ్ళు కుదరదంటే ఆ డబ్బులు అక్కడే పడేస్తాం ఆయన వెళ్ళి ఊరేసుకుని చేస్తాము ఆ ఊరేసుకుని చచ్చిన ఆ ప్రాంతం కూడా ఈరోజు ఉంది డ్యూ హ్యావ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డెత్ ద డార్క్ ప్లేస్ ప్రధాన యాజకుడు ఇంటి పక్కన నుంచే చూడొచ్చు పైన ఉండే ఆ ఊరేసుకున్న స్థలం ఆ వ్యాలీలో ఈరోజు కూడా ఎవరు వెళ్ళరంట అంత ఎండిన స్థలంగా కనబడుతుంది తర్వాత మనం చూస్తాం ఈ ప్రధాన యాజకులు తన పడేసిన ఆ డబ్బుని తీసి ఆ స్థలాన్ని అతని పేరులో కొంటాం ఈరోజు వరకు శపితమైన కర్స్ట్ ప్లేస్గా ఆ ప్లేస్ ఉంది కంటిన్యూయింగ్ బ్యాక్ ఐ థింక్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ ఇట్ అవుట్ దట్స్ ఫైన్ ఐ కంటిన్యూ ఐ కాన్ వెయిట్ దట్ మనం చూసినప్పుడు యూదా యేసు కార్యతో యేసుని సిలువేయాలని చంపలేదు అప్పచెప్పలేదు అక్కడ పరిచయ పరిచారకులకు కానీ కానీ యాజకులు కానీ అక్కడ ప్రధాన యాజకుడు కానీ యేసుని సిలువేస్తాము రక్షకుడిని మెస్సేని సిలువేస్తామని తెలిసి వేయలేదు యేసు రక్షకుడు దేవుని కుమారుడు అని ఎరిగి వేయలేదు దే థాట్ ట్రూలీ బ్లాస్ఫమీ వారి దృష్టిలో చూస్తే సడన్గా ఎవరే యోసేపు ఎవడు మనకి తెలీదా మరియమ్మ ఎవరు తెలీదా మనకి ఈయన ఎక్కడి నుండి వచ్చాడు మనకి తెలీదా ఈయన సామాన్య మనుషుడే కదా దేవుడు అని పిలుచుకుంటున్నాడు దేదో దైవ కార్యం చేస్తున్నారు వారు వారి స్ట్రాటజీలో వారు ఆల్వేస్ ఇన్ ద నెగిటివ్ యాంగిల్ దెయ్యముల అధికారము ద్వారముగా స్వస్థపరుస్తున్నాడు దెయ్యములు పారదోలుతున్నాడు యూనో దే ఆల్ థాట్ అబౌట్ దాట్ ఎందుకంటే యేసు ఆయన రక్షకుడని కనబరుస్తున్నా కూడా వారికి గ్రహింపలేదు ఎందుకంటే వారు కళ్ళు గుడ్డితనము ఆ యుగ సంబంధమైన దేవత వారి కంటికి గుడ్డితనాన్ని కలిగి చేస్తుంది యూనో దేవర్ ఇన్ డార్క్నెస్ దే న్యూ నాట్ ఒక మాట అంటానండి శిష్యులు తెలుస్తా మాత్రం కాదు యేసు చెప్పిన వారు గ్రహించుకోలే ప్రధాన యాజకులు తెలుసుకుని కాదు వారికి తెలియలేదు అక్కడ ఉన్న రోమన్స్కి తెలిసి కాదు వారికి తెలియలేదు అసలు మెయిన్ స్ట్రాటజీ చెప్పినా 
సాతానికి ప్లాన్ తెలియలేదండి సాతానికి ప్లాన్ తెలియలే దేవుడి రక్షణ కార్యము మానవుడికి విమోచన కార్యం అని వాడికి తెలుసు అంటే ఏసుని సిలివేసి ఉంటారంటారా ఛాన్సల వాడు అనుకున్నాడు దేవుడు మానవుడికి వచ్చాడు మానవుడికి నన్ను పోరాడతాడంట పోరాడి నేను చూద్దాం యేసు ప్రభుని సిలువేస్తాము వాడు అనుకున్నాడు దేవుణ్ణి నేను చంపాను అనుకున్నాడు వాడు దేవుణ్ణి శిక్షణకి తీసుకువస్తాము ఆ కొరడా దెబ్బలు పొందుతాము ఆ ఓపిక లేకుండా ఆ రక్తమంత కారుతూ ఆ మార్గంలో నడుచుకుని పోతాము వాడు నవ్వుకుంటూ కూర్చున్నాడు పాతాలమంతా నవ్వుకుంటా కూర్చుంది దేవుడు అంట పరలోకల్ అయ్యా నీ సీన్ ఇక్కడ కాదు పరలోకల్ నీ శక్తి ఇక్కడ కాదు కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే యేసు ప్రభు ఆయన ఓపిక లేకుండా నడిచినా కూడా హీ స్టిల్ ఇన్ పవర్ హీ స్టిల్ ఇన్ కంట్రోల్ హిస్ ప్లాన్ ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ లోనే పోతుంది అక్కడ ఎక్కడ మిస్ అవుతలేదు ఎందుకంటే ఆయన స్ట్రాటజీ ఎక్కడ మిస్ అవ్వలేదు మానవుడికి క్రయధనము చిందిస్తానికి చెల్లిస్తానికి రక్తము చిందించబడాలి లేఖనాలు నెరవేరినట్లుగా క్రయధనము రక్తము దేవుడు అంటున్నాడు నా నుండి రక్తం పోతుందా ఇదిగో మానవుడా ఇప్పుడు నుండి ప్రతి మానవుడికి క్రయధనం నా రక్తం నా రక్తం కారుతుందా కారణే 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 పర్వాలే కారణ ఇంకా కొట్టులో కొట్టు కార్చు కార్చు పడచు ఉన్నదంతా కార్చే పర్వాలే ఎందుకంటే నా రక్తం కారుతాము మనుషుడికి రక్షణ మనుషుడిని కొట్టనాను నువ్వు ఎంత నా నుండి రక్తం తెస్తున్నావు సాతాన నువ్వు నవ్వుకుంటున్నావేమో నేను లాట్ నవ్వుకుంటున్నాను నీకేం తెలుసు నా రక్తము పోతాము మనుషుడికి సంపూర్ణ విడుదల ఈ నర జాతికి సంపూర్ణ విడుదల ఏ ఉద్దేశమైతే సృష్టి ప్రారంభించనో మరలా నేను రీస్టార్ట్ చేయబోతున్నాను నూతన భూమి నూతన ఆకాశము ప్రకటన గ్రంథము క్రీస్తు ముందు రాలే వచ్చి ఉంటే సాతానుడు చాలా అబేర్ అయి ఉండేవాడు ఆయన పునరుద్ధానుడైన తర్వాత ఆయన శిష్యుడికి ఇవ్వబడిన పద్మాసు లోయలో ఇవ్వబడిన దర్శనం దేవుడి ప్రణాళిక అపవాదికి ఏమాత్రం తెలుసుకోలేకపోయాడు అంటే దేవుడు ఎంత జ్ఞానం కనబరచబడుతుంది క్రైస్త్ ఆన్ ద క్రాస్ పీపుల్ సా హెమ్ యాజ్ అ ఫెయిల్యూర్ మనుషులు ఓటమిగా చూశారు హేళన చేస్తున్నారు అపవాది నవ్వుకుంటున్నాడు కానీ ప్రభు ఆ సిరు పైన ఆయన శరీరం నలగొట్టబడింది వెరగొట్టబడింది ఏమాత్రము బలము లేదు ఏమాత్రము శక్తి లేదు అందులో నుండి ఆయన ఊపిరి తీసుకుని తండ్రి మీరు ఏం చేయిచున్నారో మీరు ఎరుగరగనిగా మీరుని క్షమించు ఎందుకంటే నేను పోరాడేది ఈ రక్త మాంసాలని కాదు నా శత్రువు ఈ రక్త మాంసాలు కాదు మీరు మాట్లాడే మాటలు రక్త మాంసాలను కాదు నేను ఎదిరించేది పోరాడేది ఎందుకంటే ఎవడైతే నన్ను దూషిస్తున్నాడో వాడు కొరకే నేను రక్తం చిందిస్తున్నా ఎవడైతే నన్ను అవమానపరుస్తున్నాడో వాడు కొరకే నేను మరణిస్తున్నా ఇదిగో శతాధిపతి ద సెంచురి నడిపిస్తున్నాడు క్రూరుడు కొత్తగ్ర ఎత్తగ్ర చెప్పేవాడు ఇదిగో ఆ వ్యక్తే రక్షించబడబోతున్నాడు ఆ వ్యక్తి నా కొరకు అర్థ సాక్షిగా మరణిస్తాడు ఎందుకంటే చరిత్ర తెలియజేస్తుంది దట్ సెంచురియన్ వాజ్ దేర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ మాటే క్రీస్తు కొరకు మొదటిసారి మొదటి లైన్లో ఏ రోజు చంపించిన వారిలో ఈజ్ దేర్ నేను వేసుని వెంబడిస్తానని రోమన్ అన్ని వదిలేసి వేసుని వెంబడించాడు చరిత్ర నిరూపిస్తుంది యూసీ ఈవెన్ దర్ ఇస్ అ మూవీ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్ ద మూవీ ఇస్ కాల్డ్ రిజన్ ద బేస్డ్ ఆన్ ద సెంచురియన్ పర్స్పెక్టివ్ అసలు చూడలేదు చాలా కఠినంగా ఉంటుంది కానీ తన జీవితంలో ఎటాక తన శిష్యుడిగా మారాడు ఆది అపస్తులతో చేరాడు సంఘంలో చేరాడు తన అనుకుని చూడండి ఏసు ప్రభు ముందే అన్ని తెలియదు దేవుడికి ఆదిలోనే అంతము తెలుసు ఆ సెంచురియన్ చంపరా అంటే నీ కొరకే చేస్తున్నా తండ్రి వీరు ఏమి చేయిచున్నారో వీరు ఎరుగరి గనక వీరిని క్షమించు వారిని ఆ రోజు యేసు ప్రభు వారు ఏం చేయిచున్నారో ఎరుగరి కాబట్టి క్షమించు ఈ రోజు యేసు ప్రభు ఇక్కడ నిలబడితే నీకు తెలీదా నువ్వు వినలేదా నువ్వు చదవలేదా నువ్వు గ్రహించలేదా నువ్వు చూడలేదా నీ గురించి ఏమని చెప్పాలి is it the question is not them indukante the first time passion of christ was in the apudu nagaithe i was a teenager raktham udigi pota undi itlo na seat meda 
థింక్ ఇట్ వాస్ టూ థౌజండ్ కదా ఆనాడు నేను నా పాప జీవితంలో ఉన్నా ఐ వాజ్ లాస్ట్ ఐ వాజ్ లాస్ట్ డెత్ ఆఫ్ హెల్త్ అక్కడ ఉన్నా జీవితంలో విసిగిపి పాపంలో బ్రతుకుతూ పిచ్చి పండ్లు ఉన్నదప్పుడు ఉన్నా అయినా కూడా నా యేసుని కోసం చూసినప్పుడు రేనున్నా కానీ దేవుడు నన్ను రక్షించినప్పుడు నాకు ఇదే ప్రశ్న బికాస్ ఎవరు ప్యాషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మరల మరల ఈరోజు సినిమా చదువుతుందా ప్యాషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ చేసుకుంటుందా పాప్ కాని తీసుకురా చూసుకుంటా తిందాం ఎవడు చేయడు అలాంటి చూడగలిగింది కాదు ఆయన అంటాడు మెల్ గిప్సన్ చాలా కష్టంగా ఉండింది ఐ ట్రై టు రిప్లికేట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ బట్ ఐ కాంట్ నువ్వు ఎంత రిప్లికేట్ చేస్తాను ట్రై చేసిన రియాలిటీ యూ కాంట్ అక్కడ యేసుగా నటించిన ఆ వ్యక్తి ఆయన జీవితమే మార్పింది ఆయన యాక్టర్గా వచ్చాడు దాని తర్వాత జీవితం తలకిందలైంది ఆయన అంటాడు అదేలాగా ఆ అసలు పైన వేలాడతాము నటనగా వేలాడతాం కూడా నేను తట్టుకోలేకపోయాను చచ్చిపోవాల్సిన వాడు బట్ దెన్ ఆ వేదన చూస్తూ ఆయన చెప్తాడు ఆ కొరడ దెబ్బలు కొట్టేటప్పుడు అంట ఆ కొరడ తీసి కొడుతూ ఆయనకి వెనకాల ప్యాటింగ్స్ పెట్టారంట ఫుల్గా మీరు ఫ్యాషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్లో చూసిన ఆ దెబ్బలు అంట వెనకాల ప్యాటింగ్స్ అంట మొత్తం వేసి మేకప్ వేసి కొట్టినప్పుడు దాంట్లో బ్లడ్ చీల్తూ వస్తుంది కానీ ఏమైందంటే ఈ నీచ్ మోర్ యాక్షన్ రాగ వదలమని కొట్టండ్రా అన్నాడు అంట ఏసు ఒక్క దెబ్బ కొట్టినప్పుడు ప్యాడ్ జరిగిందంట ఆయన మాంసలకు గుచ్చుకుందంట అట్లా ఒక షార్ట్స్ వస్తాయి ఇట్లా పట్టుకుని లాగుతారు చూసారా ఆయన అంటాడు ఆ ఒక్క దెబ్బ పడింది ఒక్క మేకే గుచ్చుకుంది నేను చచ్చిపోతాను అనుకున్నా నేను చచ్చిపోతాను అనుకున్నా అక్కడ అరుస్తాడంట కేక యూనిట్ మొత్తం ఆపేద్దామా అనుకుంటారంట డైరెక్టర్ అంటారు అస్సలు ఆపద అట్లేవు అదే కాదు ముప్పై తొమ్మిది దెబ్బలు కీడ బ్రతకడు ఒక్క దెబ్బకే చచ్చిపోడు అట్లే ఉంచు ఆయన అంటాడు ఆ ఒక్క దెబ్బకి నా బ్రతుకు మారిపోయింది నాకు రావాల్సిన శిక్ష అంతా వేసు భరించాడు ఈరోజు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నానండి ఎందుకంటే నా జీవితంలో వెన్ ఐ సో దాట్ ఐ ఫెల్ట్ మీరు ఏమి చేయిస్తున్నారు వీరు తెలుగు మీరు తెలియదు కనుక వీరిని క్షమించు ఇక నీకు అన్ని తెలుసు నువ్వేం చేస్తున్నావు నీకు అన్ని తెలుసు నువ్వేం చేస్తున్నావు నా బ్రతుకు మారినప్పుడు ఐ కెన్ నెవర్ ఫిగర్ ఇస్ లవ్ ఎందుకంటే ఆయన నాకు అనిపిస్తుంది నేనే నేను సిలు వేసిందయ్యా ఐ పుడి ఆన్ ద క్రాస్ ఈరోజు చేసి ప్రభు నిన్ను చూస్తే ఏమని చెప్పాలి ఈ వ్యక్తికి ఏం తెలియదు కాబట్టి క్షమించని చెప్పాలా కానీ ఏసు ఆ సిలు పైన చూపించింది క్షమాపణ ఈరోజు నేను నమ్ముతాను ఆ ఏసు ఇక్కడ నిలిచి ఉంటే ఒకే మాట చెప్తాడు తండ్రి మీరు ఏం చేస్తున్నారు మీరు బాగా తెలుసు అయ్యా బాగా తెలుసు అంతా తెలుసు అయినా కూడా క్షమించవా కానీ ఎంతకాలం మనం ఆయన అలాగా బాధపరుస్తామన్నది ఉన్న నిర్ణయించుకోవాలి ఆ రోజు వారికి మాత్రం తెలిసి ఉండుంటే ఆ యూదాయస్ కరెత తన ప్రాణాన్ని పెట్టి ఉండేవాడు మనం ఇప్పుడు స్టెన్ తెలిసి తెలిసి మరలా బహిరంగంగా ఆయన సిలు వేసేవాడు బికాస్ ద లవ్ అండ్ ఫర్గివ్నెస్ ఈరోజు ప్రేమ మేడు కృపాకాలంలో ఉన్నాం క్షమాపణ 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 మనందరికీ కావాల్సినంత క్షమాపణ ఉంది ఇదిగో నీ ముందు క్షమాపణ ఉంది అంగీకరిస్తావా ఎందుకంటే సిలువ మీద మొదటి మాట చూసినప్పుడు క్షమాపణే క్షమాపణ తప్ప వీరు ఏమీ లేదు దేవుడు అంట నేను క్షమిస్తాను క్షమిస్తానికి వచ్చాను నిన్ను కలుపుతానికే నేను వచ్చాను నిన్ను తండ్రి నిన్ను నాతో కలుపుతానికే వచ్చాను కమ్ ఫర్గివ్ అక్కడ హోషి అగ్రంథం చదువుతూ చూస్తామండి ఎసర అయ్యాలి నా భార్య వేషలాగా బ్రతుకుతుంది పోతుంది బయటికి తెచ్చుకుంటా మరలా పోతుంది తెచ్చుకుంటా మరలా పోతుంది తెచ్చుకుంటా మరలా పోతుంది తెచ్చుకుంటా మరలా పోతుంది తెస్త మాత్రం కాదు ప్రేమిస్తు ప్రేమిస్తున్నా అంటే దేవుడు ఈరోజు నువ్వు ఎవరు ఏంటి అన్ని ఎరిగి కూడా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నువ్వు చేసింది చేయబోయేది అన్ని తెలుసు కూడా ప్రేమిస్తున్నాడు కానీ నువ్వే మాత్రం మారుతావేమో అని అవకాశం ఇస్తున్నాడు ఈరోజు దేవుడు ప్రేమమయుడు నీకు ప్రేమను చూపిస్తాడు జ్ఞాపకం చేసుకో రెండో మాట చూస్తేనండి ఎక్కడ మాట చదువుదామా యేసు ప్రభు వారు సిలువలో పలికిన రెండవ మాట లూకాసు వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము నలభై రెండు మరియు నలభై మూడు వచనాలు ఆయనను చూచి యేసు నీవు నీ రాజ్యములోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొనమనను అందుకు ఆయన వానితో 
నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశిలో ఉంది అని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నాను నేను ఆర్డర్ ఎవరికి తెలియదు ఏ మాట ఫస్ట్ ఏ మాట సెకండ్ ఏ మాట థర్డ్ ఏ మాట నో బడి నోస్ బికాస్ ఒక్కొక్క సువార్తలు ఒక్కొక్కరు రాస్తారు కానీ పీపుల్ ఈరోజు దాని మీద వాదన కన్నా ఆయన ఏం మాట్లాడేది ముఖ్యం అవునా ఏం మాట్లాడాడు అంతే ముఖ్యం అక్కడ చూస్తున్నాము ఆ సిలువు పైన అందరూ ఆయనను అవమానపరుస్తాం ఊరు బయట ఆయనను వెంబడించి ఏడ్చిన వారు ఒక గ్రూప్ అన్నారు హేళన చేసేవారు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు చూసి సేవలో నేను నేర్చుకుంటాను ఎప్పుడు దేవుని ప్రజలు దేవుని గనపరిచేవారు ఒక వైపు ఉంటారు దేవుని దూషించేవారు చాలామంది ఉంటారు ఒక సేవకుడిగా నేను ముందు నిలబడేటప్పుడు ఐ ఐ ఫేస్ ఇట్ అట్ ఇంతమంది దేవుని గనపరిచేవారు ఉన్నారు కానీ ఇదే పట్టణంలో క్రీస్తుని అవమానపరిచి దూషించి దేవు దూషణ చేసేవారు ఎంతోమంది ఉన్నారు బట్ దెన్ లుకింగ్ అట్ బోత్ చాలాసార్లు వీ బిహేవ్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ లైన్స్ అండ్ ఈరోజు క్రైస్తవత్వం కూడా అలాంటి కార్యం చేసినప్పుడు అవమానంగా కనబడుతుంది ఇదిగో పలాన పలాన చేశారంట మన కూడా వెళ్ళి పలాన పలాన చేసేద్దాం ఇదిగో పలాన చచ్చని దాడి చేశారంట మన కూడా వెళ్ళి దాడి చేద్దాం ఏ మనకేంటి పవర్ లేదా మనకేంటి శక్తి లేదా మనతో యూనిటీ లేదా ఒరే పిచ్చోడా ఏం మాట్లాడుతున్నారా బికాస్ ఏసు ప్రభు ఈరోజు ఉంటే అదే మాట చెప్తాడు నేను చేసేదేండి నాకు శక్తి లేక పిలుస్తే దిగుతారు లీజన్స్ ఆఫ్ ఏంజల్స్ ట్వెల్వ్ లీజన్స్ ఆఫ్ ఏంజల్స్ వచ్చారా ఊడ్చిపడతారు ఒక్క దోత చాలు ఒక రాత్రికి వన్ లాక్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పీపుల్ని చంపింది నేను పిలుస్తే నా తండ్రి ఇట్లా పంపిస్తాడు ఊడ్చిపడతాను ఇంకా నేను చెప్పట్లే నీకేమో శక్తి లేకుండా నువ్వేమో పెద్ద చేసేస్తావు అని చూపిస్తున్నావు ఏసు ప్రభా సిలు పని వేలాడేటప్పుడు అందరూ అవమానపరుస్తున్నారంట హీస్ క్వైట్ ఈస్ క్వైట్ లవ్ ఎందుకంటే చివరికి ప్రేమ జయిస్తుందండి కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను కాదు నాకు నోరు ఉంది కాబట్టి నేను మాట్లాడతాను ఏ నాకు నోరు ఉంది కాబట్టి నేను మాట్లాడతాను నో 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 ఇల్లవనే బయట అవని ఎక్కడ అనే జీవితంలో ప్రేమ జయిస్తుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రైంగ్ టు ప్రూవ్ హూ ఇస్ రైట్ అండ్ రాంగ్ ప్రూవింగ్ విల్ నాట్ విన్ లవ్ ఎవిడెన్స్లు ఇచ్చినంత మాత్రాన ప్రూఫ్ ఇచ్చినంత మాత్రాన ఒక మనిషి ప్రేమిస్తాడంటే కాదు ప్రేమ లోపల ఉంది రాదు క్షమాపణ ద్వారంగానే ప్రేమ ఉంటుంది క్షమించేవాడు ప్రేమ కలిగిన వాడు క్షమించు క్షమించవా కష్టమే నా నిమిత్తమే మీకు శ్రమలు కలుగుతుంది మీరు ధన్యులని దేవుడు వాక్యం తెలియజేయబడుతుంది యుర్ బ్లెస్డ్ వస్తుందా పర్సిక్యూషన్ వస్తుంది బ్లెస్డ్ వై ఆర్ యూ స్కేర్డ్ ఐ ప్యూని ద పవర్ ఇస్ టు ఫర్గివ్ నాట్ టు రివెంజ్ పగ ఉన్నవాడు కాదు తిట్టేవాడు కాదు బలవంతుడు నోరును అదుపులో పెట్టుకోగలిగిన వాడు బలవంతుడు మనసులో అనిపించినంత టైప్ చేసేవాడు కాదు బలవంతుడు స్థిరత్వం లేనివాడు చంచల బుద్ధి అంటాడు కానీ పవర్ కీప్ యూ మైండ్ ఇన్ కంట్రోల్ కామ్ సమస్త జ్ఞానానికి మించిన సమాధానం నాకు అనిపిస్తుంది ఆ సిలు పైన యూస్ ప్రభుని ఒక్కొక్కరిని దూషిస్తున్నారంట పక్కనే ఒక దొంగ దూషిస్తున్నాడంట ఏమని దూషిస్తున్నాడు ఎందుకంటే మీరు స్వార్థలు చదువుతా చూస్తారు నీవు దేవుడు అయితే నిన్ను నువ్వు రక్షించుకో మమ్మల్ని రక్షించు మామూలుగా ఆ సిలు పైన ఉన్నవారు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఖైదీలు ఎట్లాగో చచ్చిపోతున్నారు ఏం చేస్తారు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఆల్రెడీ మూర్ఖుడు కఠినస్తులు రెబల్స్ వాళ్ళు ఏసు పక్కన సిలువ వేసి పడిన వారు ఎవరు తెలుసా జీసస్ బరబస్తో పాటు క్రిమినల్స్ వాళ్ళు వారు ముగ్గురిని చంపాలి వారు రోమ్కి విరోధంగా కుట్ర పడినవారు కానీ అక్కడ రోమ్ కుట్ర పడిన దానికి జీసస్ బరబస్ని తీసేసి జీసస్ ఆఫ్ నెజరిత్ని నిలబెట్టారు కానీ పక్కన ఉన్నవారు వారే ఆ రిబల్సే వందలో ఒకడు అంటున్నాడు నువ్వు దేవుడు అయితే దిగిరా అక్కడ ఉన్నవారు అలాగే నువ్వు దేవుడు అయితే చూపించుకో అక్కడ ద సోల్జర్స్ వెర్ కంటిన్యూస్లీ మోకింగ్ హిమ్ జోసఫ్ యస్ రాస్తారు ద హిస్టోరియన్ రాస్తారు భయంకరంగా దూషణ అంట రెచ్చ కొడుతూనే ఉన్నారంట రెచ్చ కొడుతూనే ఉన్నారంట ఏ ఒక్క మనిషి ఒక్క మాట నీ పైన అంటే తట్టుకోలేవే ఈరోజు చాలా మంది మనం ఒక్క మాట ఎవడైనా రెచ్చకోట్రోల్ యేసు ప్రభు నేర్పిస్తాడు స్టే ఇన్ కంట్రోల్ అక్కడ అందరు ప్రజలు దూషిస్తున్నారు సైనికులు దూషిస్తున్నారు ఇక్కడేమో పక్కన దూషిస్తున్నాడు నువ్వు దేవుడు అయితే చూపి దేవుడు అయితే చూపి దేవుడు అయితే చూపి దేవుడు వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ టైమింగ్ కదా దేవుడు అని అట్లా దిగి ఉండంటే ఏమై ఉండేది ఏమై ఉండేది 
నీ రక్షణ కార్యం ఈరోజు ఉండదు ఆయన దేవుడు నిరూపిండి ఉండొచ్చు కానీ నీ రక్షణ కార్యం ఉండదు అంటే కొన్నిసార్లు నువ్వు ఎవరో నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు స్టే పీస్ స్టే కా తను పక్కన ఒక దొంగ గమనిస్తూనే ఉన్నాడు ఇది గమనిస్తూ ఏమంటున్నాడు ఈ పక్కన ఉన్న వాడిని తెడుతున్నాడంట ఒరే నీకు బుద్ధి ఉందరా నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు అర్థమవుతుందరా మనకైతే ఈ శిక్ష తగును మనకి ఈ శిక్ష తగిందే కానీ ఈయన కాదు ఎందుకంటే ఈయన మాట్లాడే మాటల్లో ఈయన చేసే కార్యంలో ఆయనలో కనబడుతున్న ప్రేమ ఎందుకంటే అందరు కోపంతో ఉంటారు ఈయనైతే ప్రేమతో ఉన్నాడు జాలితో ఉన్నాడు వారిని చూసి అనే మాటకి ఈయన పిచ్చిపట్టి ఉంటుంది ఏట్రా ఇంత కోపంలో అందరు తిడుతూ ఉంటే తండ్రి వీరు ఏం చేయించున్నారో వీరు ఎరుగరు కనుక వీరిని క్షమించి అంటున్నాడు ఈయన నిజంగా దేవుడు అంటే దిస్ మ్యాన్ కుడ్ సి హీస్ గట్ పవర్ ఇన్ హెమ్ యేసు గురించి విన్నాడో లేదో తెలియదు కానీ ఆ శిలువ పైన లోకమంతా చేతకాని పరిస్థితుల్లో చూస్తున్నారు ఈయనైతే దేవుడిగా గుర్తెరుగుతున్నాడు ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టుడే హూస్ ఒపీనియన్ ఆర్ హూస్ పర్స్పెక్టివ్ డూ యూ లుక్ అట్ ఎందుకంటే ఈరోజు చాలామంది మనుషుడు ఒక మాట అనమాట వారు అట్లా అన్నారు వీరు ఇట్లా అన్నారు అది అదంతా ఇది ఇదంతా మిస్లెడ్ వట్ డూ యూ బిలీవ్ నీకేం కనబడుచున్నది ఈరోజు ఏసు నీకెవరో ఏసులో నువ్వు చూడగలిగింది ఏంటి ఈ దొంగ అడుగుతున్నాడు అయ్యా నీ రాజ్యము నీకు రాజ్యం ఉంది ఈ స్టాకింగ్ ఈజ్ అ కింగ్ ఎందుకంటే పైన ఒక బోర్డు పెట్టారంట ఏసు ప్రభు పైన ఏంటి ఆ బోర్డు తెలుసా ఐఎన్ఆర్ఐ అంటారు కానీ అక్కడ రాయబడింది ఏంటంటే యూదుల రాజు జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ నాజరెత్ నజరైడ్ అయిన యేసు యూదుల రాజు అని రాయబడింది ఆ మాటకి యూదులు అందరూ గొడవ పెట్టారంట ఏమని పిలాతు దగ్గర గొడవ పెట్టారు అట్లా రాస్తాం వీళ్ళేది మా రాజు కాదు అన్నాడంట పిలాతు తెక్కోడు చాలా కఠిన నేను రాసింది రాసిందే నువ్వే రని చేసుకోపో అట్లా ఉద్దేశం ఆ మాటకి ఈ దొంగ చూస్తున్నాడు యూదుల రాజు ఈయనకి రాజ్యం ఉంది అంటే మెస్సయ్య లెక్క ప్రకారం ఈయన ఎవరు యూదుడే అరే ఈయనరా మెస్సయ్య ఈయనరా రాజు ఎందుకంటే పిలాత దగ్గర చెప్తాము నేను అడిగితే తండ్రిని అడిగితే దేవుడు తండ్రి నాకు దోతలు పంపిస్తాడన్న మాట ఈయన ఎన్లే కానీ ఈయన గ్రహించుకుంటున్నాడు నీకు రాజ్యం ఉందయ్యా నీ రాజ్యంతో నువ్వు వచ్చినప్పుడు అంటే తిరిగి వస్తాడు అని నేను తెలుసు ఎవరు చెప్పారు సువార్త అక్కడ ఎవరు బోధించారు లేఖనాలు అక్కడ ఆయన చేతకాని వ్యక్తిగా కనబడుతున్నాడేమో కానీ ఈయన గ్రహించుకోగలుగుతున్నాడు ఈయన దేవుడు ఈయన రాజు ఈయన తిరిగి వస్తాడు ఈయన రాజ్యంలో వచ్చేటప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవా వాట్ ఆ వైజ్ మ్యాన్ ఐ వుడ్ సే వైజ్ మ్యాన్ does not need hours and days and years of preaching few hours next to him yes let's choose to chapagalutunadu in a rakshakudu i am asking you yes so me rajyam to you come to me i am asking you to come to me yes prabhu maata you see yes prabhu i am asking you to come to me i am asking you to come to me ఆమెన్ ఆమెన్ అన్న మాటకు అర్థం ఏంటి సత్యం ట్రూలీ ట్రూలీ ఈజ్ ద రైట్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ వెరీలీ ఈజ్ ద అదర్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఏసు ప్రభు అంటాడు ఇక్కడ చోట ఆమెన్ ఆమెన్ నేను చెప్తున్నాను వెరీలీ వెరీలీ ఐ సే అంటూ యూ నిశ్చయముగా చెప్తున్నాను సత్యముగా చెప్తున్నాను మీరు ఇంకా ఆమె నన్న మాటకి అజ్ఞానం ఇవ్వాలి అని దయచేసి ఎవరు ఉండకూడదు ఎందుకంటే మీరు ఆరాధిస్తూ చెప్తారు ఆమె నన్ను వాడా స్తోత్రము ఆ మాటకు అర్థం ఏంటి జరుగుడుగాక అన్న వాడా స్తోత్రంలా సత్యమై ఉన్నదేవా స్తోత్రము నిత్య నివాసి సత్య స్వరూపి నిజమైన దేవుడివయ్యా నువ్వయ్యా నీకు స్తోత్రం సో ఇక్కడ ఈ దొంగ నీ రాజ్యంలో నన్ను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అంటే నిజముగా తప్పకుండా నిశ్చయముగా అది అర్థం ఆమె ఆయన ఆ మాట చెప్తాము కూడా మరలా 
ఆయన చెప్పినట్టు చెప్తాం కాదు ఊపిరి తీయాలి ఒక్కొక్క మాటకి లంక్స్లకు ఊపిరి తీయాలి ఆ ఊపిరి తీసాడని చెప్తామో నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశీలో ఉంటావు పరదేశ ఎక్కడుంది చాలామందికి తలకాయ పక్కడే ఇదిగోటి యేసు ప్రభు మరణించిన వెంటనే ఎక్కడికి వెళ్ళాడు భూమి కింద భాగం ఉంది కదా పరదేశ ఎక్కడుంది పరలోకంలో అంటే యేసు ప్రభు అంటాడు మరియా నా దగ్గర రాదు నేను ఇంకా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళా తిరిగి తిరిగి లేచిన తర్వాత అదంతా ఈస్టర్ సండే అక్కడ ధ్యానితో అంత ఇక్కడ చెప్పాలా కమ్ బ్యాక్ సార్ బట్ దెన్ ఇక్కడ చూసినప్పుడు నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశీలో ఉంటావు ఆ మాట నిశ్చేత అండి ఈరోజు ఈ మాట జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే గాడ్ ఇస్ ప్రామిసింగ్ సాల్వేషన్ రక్షణ బై గ్రేస్ త్రూ హిమ్ ఆయన ద్వారంగా రక్షణ నిశ్చేతనిస్తున్నాడు చాలామంది అడుగుతారు బాప్తిజం తీసుకుంటా అవసరమా సిలో పైన దొంగ బాప్తిజం తీసుకోలేదు కదా ఈరోజు బాప్తిజం తీసుకోకపోతే పరలోకానికి వెళ్ళవా బాప్తిజం అన్న సాదృశానికి ఏంటి డెత్ బెరియల్ రిజరక్షన్ చచ్చిపో పాతి పెట్టబడు తిరిగిలే అది బాప్తిజం అనే సాదృశం బాప్తిజం నిబంధనలకు దిగుతుంది సాదృశం బాప్తిజానికి యూదుల సాంప్రదాయం నుంచి చూస్తే ద హ్యావ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ మీనింగ్ ఫర్ ఇట్ అది ఎప్పుడు చెప్పలేదేమో ఒక మాటలు చెప్తా బాప్తిజానికి ఒక సాదృశ్యం ఏమంటారంటే పాతాలానికి నువ్వు ప్రకటన ఇస్తున్నావు ఒరే నీకు నాకు సంబంధం లేదని చెప్తాం ఎందుకంటే చచ్చేవాడు పాతి పెట్టబడేవాడు పాతాలానికి సాదృశ్యము కానీ పాతాల నుండి తిరిగి లభిస్తున్నాం అదే బైబిల్ తెలియజేస్తుంది మరణము నుండి జీవంలోకి ఫ్రమ్ డెత్ టు లైఫ్ ఈరోజు మిమ్మల్ని అడుగుతా మరణం నుండి జీవంలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారా అయ్యారా అట్లా చూడకుండా మొహం బాప్తిజం తీసుకున్నారా అది అర్థం ఎందుకంటే మరణం నుండి జీవంలోకి వెళ్ళారా అంటే బ్యాడ్ చూస్తున్నారు బాప్తిజం తీసుకున్నారా అంటే ఎస్ అంటున్నారు బాప్తిజం తీసుకున్న వారి చేతులు ఎత్తి హలెలు చెప్తారా మీరందరూ జీవంలోకి వచ్చిన వారు మీ బాప్తిజ కార్యక్రమంలో మీరు చెప్పింది ఏంటి తెలుసా ఓ పాతాలమ్మా నా లెక్క నీ లెక్కలో లేదు ఐఎమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ నీకు నా మీద అధికారం లేదు నేను నీ దగ్గర చేరను నీ దగ్గర రాను నేను నీ వచ్చు నీ బుక్లో లేను నా పేరు ఎక్కడ రాయబడుతుంది జీవ గ్రంథంలో అకౌంట్ మారిపోయింది ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది నాకు ఇక్కడ నుండి అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది బట్ దెన్ లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ అక్కడ దొంగ అనుకుని చూడండి ఆ సిడు పైన నుండి దిగి ఉండంటే ఏం చేసి ఉండేవాడు శిక్షణలతో పాటు వెళ్ళుండేవాడు బాప్తిజం తప్పకుండా తీసుకుని ఉండేవాడు ఎందుకంటే చాలామంది అనుకుంటారు బాప్తిజం ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది అపోస్తుల కార్యాలలో కాదు ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు దిగి వచ్చిన పెంతకొస్తే దినమైన రోజున కాదు బాప్తిజం ఇచ్చే వ్యవహారం దగ్గర ప్రారంభమైంది కానీ యేసు ప్రభు యేసు ప్రభు శిష్యులు కూడా బాప్తిజం ఇచ్చినట్లుగా వాక్యంలో ఉంది తెలుసా is disciples gave baptisms and a silver kutar munde baptism rakshinchavadu idigo jeeva kanandalo kara but here is the thing ee roju entha mandi agyanam lo baptism akkarle ee roju ee rakamaina bodhana undi baptism akkarledo tappakona nu marana padakalo koma lo unna inga chachipo bodhana inga hospital nundi badigi raavu nee baptism akkarle hospital la bed meda nunchi bodhanava prabhu ni santa rakshana ganki krishnava నిశ్చయంగా జీవగ్రంథం నీ పేరు రాయబడుతుంది నో డౌట్ నీకు రక్షణ కార్యం సంపూర్ణమైంది ఎందుకంటే డెత్ బెరియల్ అయిపోయావు ఇంకా నేను తీసుకెళ్లి పాతి పెడుతున్నారు ఇప్పుడు నువ్వు బ్రతుకుని కాదు కదా నీ మరణంతో అయిపోయింది నీ జీవితం కానీ నువ్వు బ్రతుకుతున్నావు అంటే నీకు బాప్తిజం ఉండాల్సింది సో ఇక్కడ చాలామంది ఐమ్ సీక్రెట్ బిలీవర్ నో పాయింట్ నో పాయింట్ నువ్వు మాత్రం కాదు ఏసు దేవుడు నమ్ముతాం దెయ్యాలు కూడా నమ్ముతున్నాయి అంటే నమ్మి గజగజ ఉణుకుతున్నాయి అంట బైబుల్ మొత్తంలో యేసు ప్రభు ఇచ్చిన గ్రేటెస్ట్ కమిషన్ ఏంటి తెలుసా నా సాక్షులుగా బ్రతకండి వీఆర్ అసైన్డ్ వీఆర్ కమాండెడ్ కమాండెడ్ టు బి విట్నెసెస్ సాక్షులుగా బ్రతకాలి 
ఈరోజు క్రీస్తు సాక్షిగా బ్రతుకుతాను నీకు అవమానం కలుగుతుందా నింద కలుగుతుందా గో చెక్ యువర్ శాలిబ్రేషన్ నీ రక్షణ పరిచి పరీక్షించుకో ఈయన అంటున్నాడు అందరి ముందు పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్ ఈ సి దట్ ఈస్ పబ్లిక్ కన్ఫెషన్ బాప్తీసం అక్కడ అంటున్నాడు నీ రాజ్యంతో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో నిన్ను అంగీకరిస్తున్నానా ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే నా రాజుగా నిన్ను అంగీకరిస్తున్నాను నా దేవుడిగా నిన్ను అంగీకరిస్తున్నాను నా మెస్సైగా నిన్ను అంగీకరిస్తున్నాను నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో యేసు పొరబడ నిశ్చయముగా నిశ్చయం షోర్ వెరీ ట్రూలీ ఆ మెయిన్ ఉంటాం దేవుని అట్లా చూస్తానండి క్రీస్తు ద్వారంగా ఆయన ప్రేమ ద్వారంగా మనమందరికీ ఈరోజు రక్షణ ఉంది ఈ పాట విందాం అలాగే నిలుచుండరు తన తల్లి తాను ప్రేమించిన శిష్యుడు తమ దగ్గర నిలుచుండటు చూచి అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పాను తర్వాత శిష్యుని చూచి ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పాను ఆ గడియ నుండి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన ఇంట చేర్చుకోలేను కానీ ఒక్క ప్రెస్పెక్టివ్ లో చూడాలంటే మీ అందరు కూడా ఆలోచించాలని పెడతాను ఎందుకంటే మా ఇండ్లో పెడతాను యేసు ప్రభుకి సహోదరు సహోదరి లేరా ఉన్నారా లేదా యేసు ప్రభు దగ్గర ఉండి నుంచి బోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు వచ్చి ఇదిగో మీ సహోదరులు మీ సహోదరులు మీ తల్లి వచ్చారు అని చెప్తాడు ఎవరు నా సహోదరులు ఎవరు నా సహోదరులు నా వాక్యము విని దాని ప్రకారం జీవించేవాడు అని యేసు ప్రభు కౌంటర్ ఆన్సర్ ఇస్తాడు బట్ దెన్ ఆ సిలువ పైన యేసు ప్రభు తన తల్లిని చూస్తాం సర్ సంథింగ్ దట్ బిహావ్ లర్న్ ఈరోజు జీవితంలో కొంచెం బిజీ అవుతే చాలు తల్లిదండ్రులు కనపడరు అమ్మ నాన్నకి టైం లేదు నాకేం చేశారు అని అడుగుతారు కావాలంటే నాకేమిచ్చారు నేను కష్టపడ్డా నేను గొప్ప ఉన్నాయా నాది నాది ఏ కూల్ ఏసు ప్రభుని చూసి నేర్చుకో 
యేసు ప్రభుని చూసినప్పుడు తన తండ్రి అప్పటికే మరణించాడు తండ్రి లేడు అక్కడ యేసు ప్రభు సేవ ప్రారంభించేటప్పటికే ఆయన తండ్రి లేడు అక్కడ కానీ తల్లి ఉంది ఆ తల్లి ఆయనతో పాటు పరిచయంలో ఉంటాం చూస్తున్నాం ఎంతైనా యేసు తల్లి పరిచయంలో ఉంటాం అది వేరు ఎందుకంటే యేసుతో పాటు తను కూడా అనేక స్థలాల్లో చూస్తాం యేసు ప్రభు కూడా అనేక గృహాల్లో అనేక అకేషన్స్లో చూస్తాం యేసుతో పాటు యేసుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచి నేను యేసుని కన్నానంటాం కాదు మెస్సయ్యా అని వస్తాం చూసాం చూసి యేసు తల్లి ఆయనని ఎంతగా గౌరవించిందంటే దేవుడు నా బిడ్డ కాదు దేవుడు కానీ అదే సమయంలో యేసు ప్రభు ఆమెను ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యపరచలేదండి నిర్లక్ష్యపరచలేదు ముప్పై సంవత్సరాలు ఎక్కడున్నాడు ఇంట్లో ఉన్నాడు అంతే తన తల్లితో ఉన్నాడు పీరియడ్ అంటే హీ హెస్ డన్ హీస్ పార్ట్ కానీ దాని తర్వాత తల్లి ఆయనతో వస్తాము చూస్తున్నాం ఆ తల్లి ఆ చివరి గడియలు కూడా ఇద్దరు వాయు డోల రోజులు మనం చూస్తాం ఆయనను దర్శిస్తాము మరలా ఆ సిలువు దగ్గర ఆమె ఉంటాము ఆమె అక్కడ ఉంటాము అనుకుంటున్నాడండి ఇంచుమించు ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ది ఏజ్ బి ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఆన్ అప్రాక్సిమేట్ సో థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ థర్టీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇయర్స్ ప్రాబ్లం ఫార్టీ ఫైవ్ వాట్ ఎవర్ ప్లస్ అంత ఏర్లీగా మ్యారేజ్ చేసుకున్నా కూడా బట్ దెన్ లుక్ ఎట్ దట్ పాయింట్ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా కడిగింది అండ్ హియర్ ఇస్ ఈ దేవుడు వాట్ ఆర్ మై ట్రైంగ్ టు సే నా బుర్ర ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నా మీకు చూపిస్తాను నా పర్స్పెక్టివ్లో తీసుకొస్తున్నా కుమారులు ఉన్నారు కుమార్తెలు ఉన్నారు అక్కడ ఒక్కరు కనబడినట్టు రాయబడలేదు తల్లి ఎవరితో ఉంది వేరే స్త్రీలతో ఉంది సొంతం లేరా తర్వాత మనం చూస్తాము బైబిల్లో యూధా గ్రంథం బుక్ ఆఫ్ జూడ్ రాసింది జూడ్ ఎవరు యేసు ప్రభు సొంత సహోదరుడు యేసు శిష్యుడు అని రాస్తాడు కానీ యేసు సొంత సహోదరుడు so here is he later who came to follow christ but then near the crucifixion not there kan yesu prabhu silu pai nundi yuda ki cheppu amma ni chusko mani cheppi no yohanu idigo nee talli amma idigo nee kumarudu aa roju nundi yohanu tho jeevinchindanni vakyala raayabadundi charitra nirupistundi so you might be wondering why maybe i feel sishul andarlo adhikanga bratike devaro bratkin devaro yohan andar hatha sakshulge janipero yohan ni champudam anna kuda chavale aina patmas royalo padisaru marla bayi teesukocharu john is the first bishop of the church ha aadi sangamlo first bishop evaru anta yohan యేసు ప్రభు శిష్యుడైన యోహాన్ ఇంకెవరు మెలగలు అప్పటికి యేసు ప్రభు శిష్యుడైన యోహాను యేసు ప్రభు తల్లి అయిన మరియ కూడా ఉంది చరిత్రలో డాక్యుమెంటేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాడు యేసు ప్రభు పక్కనే యేసు ప్రభు తల్లికి హిస్టరీస్ మెన్షన్ షీఈస్ ద డీకన్ జాన్ ద బిషప్ షీఈస్ ద డీకన్ ఇప్పుడు యేసు ప్రభు దగ్గర పరిచయం చేసిన తల్లి ఆది సంఘంలో డీకన్ అనుకుంటున్నాడు సంఘం ఎలాగ ఉండదు ఎందుకంటే ఎంతైనా తల్లుని నిలబడి చేసే చక్క పెట్టేది వేరు బయట వాళ్ళని చూసుకోరా అని చేయించేది వేరు అవునా కదా ఏసుని కన్న తల్లి అక్కడ నిలబడి ఆది సంఘాన్ని నడిపిస్తుంది ఎలాగుంటుంది ఊరుకుంటుందా ఎవడన్నా తేడాలు కొడతా ఊరుకుంటుందా ఇయాశాలు వేస్తా ఊరుకుంటుందా యూ సి గాడ్స్ ప్లాన్స్ ఆర్ నెవర్ టెంపరీ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ దట్ God's plans are always eternal. Yes, I find nobody else worthy than Mary. 
ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దూరంగా గర్భము ధరిస్తాం మాత్రం కాదు అవమానాన్ని భరిస్తాం కాదు ఆయనను కంటం మాత్రం కాదు ఏ రోజు తరుమిదానికి వస్తే పారిపోతాం మాత్రం కాదు మరలా తిరిగి వస్తాం మాత్రం కాదు ఆయన ఎరిగిన విధానాన్ని అంతా చూసిన తల్లి ఆయన సేవ ప్రారంభాన్ని చూసిన తల్లి ఆయన సేవ పరిచయంలో సహకరించిన తల్లి చివరికి ఆయన శిలువ పైన మరణిస్తాను చూసిన తల్లి ఆయన సజీవుడు అయిన తర్వాత చూసిన తల్లి అదే పెంత కోస్త దినమున ఆ మేడ గదిలో ఆ తల్లి కూడా శిష్యులతో పాటు ఉన్న తల్లి పరిశుద్ధాత్మడి దిగి వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మత నింపబడిన తల్లి ఆ మేడ గదిలో నేను అనుకుంటాను అందరికి పరిశుద్ధాత్మని మొదటిసారి అనుభవిస్తాం వేరు మరీకి రెండోసారి ఎందుకంటే మొదటిసారి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా గర్భాన్ని ధరించింది కదా బట్ హియర్ ఇస్ సెకండ్ ఎన్కౌంటర్ షీస్ లైక్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ నో అండ్ ఇమాజిన్ షీఈస్ బీంగ్ ద డీపెల్ దేవుడు ఆ శిలువ పైన కూడా ఆయన ఏమాత్రము నిర్లక్ష్యపరచు యూదుల సాంప్రదాయం ప్రకారం బైబిల్లో కూడా ఒక కుమారుడు మరణిస్తున్నాడు అంటే తన తల్లిని అప్పచెప్పాలి టేక్ కేర్ బ్రదర్స్కి అప్పచెప్పాలి బ్రదర్స్ లేరా ఎవరికైనా అప్పచెప్పాలి యేసుప్రభు తన బాధ్యతని నెరవేర్చినట్లుగా కనబడుతుంది అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు ఇదిగో తల్లి ఆయన ఒక లైన్లో నన్ను చెప్పమంటే యేసు కొరకు తను త్యాగం చేసిన తన జీవితాన్ని యవన కాలంలో యవనస్థురాలు మనుషులు అవమానపరిచిన పర్వాలేదంటూ మనుషులు ఏమనుకున్నా పర్వాలేదంటూ వ్యభిచార మందు కన్నాడని మనుషుల మాట అన్నకూడదు భరించి యేసుని ధరించిన స్త్రీ యేసు కొరకు తన జీవితాన్ని దారబోసిన స్త్రీని యేసు ప్రభు చివరిలో అంటున్నాడు నేను నిన్ను మర్చిపోట్లా నీ జీవితం నా కొరకు పెట్టు నేను నేను మర్చిపోతలే నువ్వు నా కొరకు పడిన నింద అవమానం అంతా నేను మర్చిపోతలే నేను వెళ్ళిపోతే నీ పని అయిపోలే ఐఎమ్ మేకింగ్ షూర్ యువర్ సేఫ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ షూర్ యువర్ గుడ్ నా కొరకు నువ్వు పడిన నింద అవమానం బాధ ఏది వ్యర్థంగా పోదమ్మా నేను చూసుకుంటున్నాను యూసీ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ విట్నెస్ యూర్ అక్కడ నుండి విల్ గో టు ద ఫోర్త్ వర్స్ వెంటనే వెళ్ళిపోదామండి నాలుగు వర్షం చదువుతారా వర్ రన్నింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ రష్ త్రూ ప్లీజ్ ఏసు క్రీస్తు వారి సిలువ పలికిన నాలుగవ మాట మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఏడో అధ్యాయము నలభై ఆరో వచనం మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఏడో అధ్యాయము నలభై ఆరో వచనం ఇంచుమించు మూడు గంటలప్పుడు ఏసు ఏలి ఏలి లామా సభక్తని అని బిగ్గరగా కేకవేసెను ఆ మాటకు నా దేవ నా దేవ నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచితివని అర్థము ఈ మాట చూసినప్పుడు ఇది ప్రవచనం నెరవేర్పు చూస్తాం ఇదే మాట మరలా మార్క్స్ వార్త పదిహేను ముప్పై నాలుగులో చూడొచ్చు నా దేవ నా దేవ నన్ను ఏల చేయి విడిచావు ఆ స్టేట్మెంట్ చూసినప్పుడు కొంతమంది అంటారు యేసుప్రభు అక్కడ బిడ్డగా లేడు యేసుప్రభు బిడ్డగా తల్లిని పిలవట్లేదు దేవాన్ని పిలుస్తున్నాడు లేదు లేదు అక్కడ ప్రవచనం నెరవేర్పు ఇరవై రెండో కీర్తన ఒకసారి చదువుతారండి శామ్స్ ట్వంటీ టూ వర్స్ వన్ ఎవరు చుట్టుకున్నారంట కుక్కలు కుక్కలు అంటే కుక్కలు కాదు కుక్కలు అండి మనుషులు ట్రూత్ చదివి చూడండి కుక్కలు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నవి దుర్మార్గులు గుంపు కొడి నన్ను ఆవరించి ఉన్నారు వారు నా చేతులను నా పాదాలను పొడిచి ఉన్నారు ఏం చేశారంట చేతులను పాదాలను పొడిచారు అవునా కదా ఆ పరిస్థితికి నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేయండి నా ఎముకలన్నీ నేను లెక్కింపగలను నా ఎముకలన్నీ నేను లెక్క పెట్టగలుగుతున్నాను ఇంకేసుకున్న పరిస్థితి అనుకుంటాడు ఇట్లా ఉంది పరిస్థితి అక్కడ అది ఎముకలన్నీ కనబడుతున్నాయి నెక్స్ట్ కంటిన్యూ వారు నిదానించు నన్ను తేరీ చూచుతున్నారు నా వస్త్రములు వారు పంచుకొనుచున్నారు నా వస్త్రాన్ని ఏం చేశారు ఆయన వస్త్రాన్ని పంచుకోలేదు అక్కడ యూసీ ప్రాఫెసీ ఫుల్ఫిలింగ్ నా వస్త్రాన్ని పంచుకుంటున్నారు నా అంగీ కొరకు చీట్లు వేయించున్నారు చీట్లు వేశారు అక్కడ వారు అనుకుంటారు వారికి ఏదో మాకు పొందు ఎవడికో ఎక్కడ మన అడుగు చూడండి లేఖనాలు నెరవేరినట్లుగా టైం లైన్ చూడండి కరెక్ట్గా అప్పుడే పంచుకోవాలా అక్కడే జరగాలా అంటే దేవుడు ఆయన మాస్టర్ ప్లాన్ రిడెంషన్ ప్లాన్ సడన్గా ఎవడికో తెక్క పట్టించాడు రే పంచడ్రా నాది ఇంకోటి అంటాడు రే నాది 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 సరే పంచుకోతుందా ఏసి చూద్దాం ఎవడికి వస్తుందో 
నెక్స్ట్ తేరి చూస్తున్నారు మనుషులు అడుకు చూడండి వాక్యములో ప్రవచనము రాయబడింది యేసు ప్రభ శిలు మీద ఉన్నాడు పర్వకం నుండి తండ్రి చూస్తున్నాడు ఏమి రెజినేట్ అవుతుంది దావీదు గతములో ఎరిగిన కార్యాలు రాస్తున్నాడు ఎక్కడ రాసిన వ్యక్తి ఏ తరంలో ఉన్నాడు జరిగింది ఎన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత హౌ కెన్ ఇట్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ పిన్ పాయింట్ స్క్రిప్ట్ రాసి షూట్ చేసినట్టు God does not do anything accidentally. They will not be able to do anything. If you have missed it out, you have missed it out. This is one of the most important things in our country. What do you think about Jesus in the interview? I feel he is a loser. He vastly died on the cross. He had no power. what a failure life kare ki choda aina marni chodak pota ni gati ledu ee manav tara ayiki vimochana ledu ayiki power undi kabatti pranalu pettadu pranalu teesukunadu that is where the power is chastana anta andaru sulabame chachina tarata tirigi le chodtha adi super endukanta na yesu chesina karyam adi when you see aina pravachanamulu nerveherinatluga aina vaaku prakatistamo idigo veeru nannu ee reethiki chestunaru na deva na deva nanne ela cheyi vedichavo now you have to understand aa pravachanam aa time ki yesu prabhu maatladatani kaaranam entante loka paapa bharam antayu teesi tandri evar meeda mopedu yesu meeda ipudu yesu evaru పాపి అది ఇందా చెప్పాను హీరెన్ చూస్తే ఆయన పాపం చేయలే కానీ అది అర్థం చేసుకోవాలంటే పాతన పదన పండగల్లో డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ లేకపోతే ఒక మనిషి తప్పు చేసినప్పుడు ఏం చేయాలో ప్రయత్నానికి ఒక గుర్రని తీసుకురావాలి ఈ వ్యక్తి యాజకుడు తీసుకొస్తే యాజకుడు పరీక్షిస్తాడు యాజకుడు ఏ లోపాలు లేవా చూడాలి ఆ గుర్ర పిల్లని క్వాలిఫై చేయాలి యేసు ప్రభా గుర్ర పిల్ల చెప్పమంటారు బైబిల్లో నుండి యోహాని చెప్తాడు యోహాన్ ఎవరు యాజకుడు తెలీదా బాప్తిజం ఇచ్చే యోహాన్ యాజకుడు యోహాన్ తండ్రి ఎవరు జక్రే ఎవరు యాజకుడు ఎక్కడున్నాడు దర్శనం వచ్చినప్పుడు ఆలయంలో ఉన్నాడు యాజకుడు యాజకుడు కుమారుడు యోహాను లైన్ వయసున తరంలో యాజకుడు తర్వాత యాజకుడే నో ఛాన్స్ మిస్ అయ్యేది లేదు ఎవడు ఎవడరా నువ్వు వాడు యాజకుడు అవుతాను అడిగేది లేదు దేవుడు ఆహ్వాన తరాన్ని రాసి పెట్టేశాడు సో జక్రే ఎవరు లూక్ వన్లో చదివి చూడండి అహరోన తరం యాజకుడు తరం యాజకుడు యాజకుడు చెప్తున్నాడు ఇదిగో లోక పాపము భారాన్ని మోసుకుని పోయే గొర్రె పిల్ల ఎవరిని చూసి చెప్తున్నాడు యేసు ప్రభు గొర్రె పిల్ల యాజకుడు ఏం చేయాలి యాజకుడి దగ్గర తెచ్చినప్పుడు గొర్రెలో ఏ లోపము లేదా పరీక్షించాలి యేసు నిన్ను మొదటిగా తీర్పు తీర్చింది ఎవరు ప్రధాన యాజకుడు తేరోదని చూడాలి ఏం దోషం లేదు ఇల్లు లేదు దోషం లేదు కానీ ఏసు క్వాలిఫైడ్ వారు బలి సిలువ వేయమని చెప్పింది ఎవరో పిలాతు కాదు ప్రధాన యాజకుడు అంటే బలి ఇవ్వి లేఖనాలు నెరవేరుతున్నాయి ఎందుకంటే అజ్ఞానంలో ఉన్నవాడు వీళ్ళు చంపేశారు లేదు లేదు యాజకుడు చంపు అని చెప్తేనే కానీ అది బలి పశువుగా మారతానికి ఛాన్స్ లేదు పిలాతు చంపే అని చెప్పండి అంటే నాట్ క్వాలిఫైడ్ యాజకుడు చంపు అని చెప్తాం మేము బలికి రెడీ చంపే గొర్రె పిల్లని అని చెప్తాం యేసు ప్రభ గొర్రె పిల్ల ఎప్పుడైతే పాపి తెచ్చినప్పుడు ఆ గొర్రె పిల్ల తల పైన చేతులు పెట్టి తన పాపాలు ఒప్పుకోవాలంట తన పాపకాలు ఒప్పుకుంటారో బైబి టాక్స్ అబౌట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సిన్స్ పాపం చేసిన వ్యక్తి ఎప్పుడైతే చేతులు పెట్టి పాపాన్ని ఒప్పుకుంటున్నారో ఈయన పాప గొర్రె మీద గెలిపింది ఆ గొర్రె పాపి వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధమైంది వచ్చినప్పుడు ఏ లోపం లేదు వచ్చినప్పుడు బల్లిక రెడీ యాజకుడు రెడీ అన్న వెంటనే ఈయన పాపాలు ఒప్పుకుంటాం రెడీ దాని తర్వాత మెడను కోస్తాడు ఆ రక్తాన్ని తీసుకుంటాడు ఆ రక్తం దాని తర్వాత దీన్ని చంపుతాడు దీన్ని కట్టిపెట్టి బలిపిట మీద పెట్టి కాల్చేస్తాడు అగ్నిలో కాలాలి యేసు ప్రభు చేసింది కూడా అదే యేసు ప్రభుని ఆ నువ్వు రెడీ ఫర్ బలికి రెడీ అని యాచకుడు చెప్తామో చంపండి అని చెప్తామో అక్కడ నుండి సిలు పైనకు వెళ్తామో ఆయన శిక్షిస్తామో ఆయన రక్తము బయటికి కారుస్తామో దేవుడు లోక పాప భారమంతా ఆయన మీద మోపుతాం అక్కడ లేఖనాలు నెరవేరినట్లుగా 
ఇది కూడా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సిన్స్ దాన్ నా దేవ నా దేవ నన్ను ఎలా చేయి విడిచావు యూ సీ దట్ ఈస్ వెరీ ట్రయింగ్ గా ఉంటుంది ఎందుకు చేయి విడిచావు అంటే వాట్ డి యూ ఎక్స్పెక్ట్ సమీపింపరాణి తేజస్సులో వసించే దేవుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు పవిత్రుడైన దేవుడు దేవునితో ఉన్న వ్యక్తి దేవుడు అది ఎందు వాక్యం ఆ వాక్యము దేవుడు ఆ వాక్యము దేవుని ఎత్త ఆ వాక్యము కృపా సత్య సంపూర్ణ దారిగా నర రూపదారిగా ఈ లోకంలో మన మధ్య నివసించాడు ఆయనను సులువు వేసినప్పుడు ఇదిగో పాపం ఇక్కడ ఉంది పరిశుద్ధుడైన దేవుడు కలిసి ఉన్నాడు హౌ కెన్ వెన్ ద సిన్ ఈజ్ ఆన్ హిమ్ హౌ కెన్ ద హోలీ గాడ్ బీ నాట్ పాసిబుల్ నాట్ పాసిబుల్ అనుకు చూడండి దాని కొరకే యేసు ప్రభు అంత వేదన ఈ గిన్నె నీ చిత్తం అయితే నా దగ్గర తొలగించి ఎందుకంటే నువ్వు నేను సపరేట్ అవుతాను నేను తట్టుకోలేను ప్రభా తండ్రి నేను తట్టుకోలేదు అనుకుంచాడు దేవుడు ఒక నిమిషానికి పాపిగా పిలవబడతాం ఎందుకంటే యేసు దేవుడు ఆ దేవుడు పాపిగా పిలవబడతాం ఇందుకొరకు మన కొరకు క్రయతనముగా మరణిస్తానికి అక్కడ కేవలం ఒక మనుషుడు చచ్చాడంటే నో యూస్ ఒక ఎడ్డో గొడ్డో చచ్చినట్టు లెక్క తీసుకోవచ్చు దేవుడు తానే తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు కాబట్టి మనుషుడు తరమంతటికి మనుషుడు వంశం అన్నిటికి అందరికీ విమోచన రక్షణ సిద్ధము అందుకనే అంటాము ఎన్ని సంవత్సరములు అయినా ఎన్ని తరములు అవనే నా యేసు రక్తము చాలు ద పాస్ట్ ప్రజెంట్ అండ్ ద ఫ్యూచర్ రిడమ్షన్ యూ సీ దట్ ఈస్ వాట్ ఇక్కడ ఆయన కేక వేస్తాము నా తండ్రి నా తండ్రి నన్ను నేలా చేయి విడుస్తాం సారీ నా దేవా నా దేవా నన్ను నేలా చేయి విడుస్తాం దాని తర్వాత మనం చూస్తామండి మాట ఐదో మాట చాలా సింపుల్ వర్డ్ చదవండి యేసు ప్రభు వారు శిలువలో పలికిన ఐదో మాట యోహాను పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినం అటు తర్వాత సమస్తమును అప్పటికి సమాప్తమైనది ఏసు ఎరిగి లేఖనము నెరవేరినట్లు నేను తప్పిక కొనుచున్నానా నేను చాలా సింపుల్ వర్డ్ చూస్తున్నాము ఐదో మాట యేసు ప్రభు చెప్తాము తప్పిగా కొనుచున్నాను ఎందుకు నేను అదే అంటాడు యేసు ప్రభు ఏ ఒక్క మాట ఏ ఒక్క పని ప్రవచనాలు ఏదో ఒక్కటి మిగిలిచిపెట్టలేదంట ఏ ఒక్క ప్రవచనం నెరవేరలేదని చెప్తానికి లేదు అదే ఇందాక ప్రారంభంలో చెప్పాను నేను దప్పిగా కొనుచున్నాను అన్న మాట చెప్తానికి ఆయనకి దాహం వేసి కాదు ఎందుకంటే అది తాకలేదంట కానీ అడిగాడు దాహం వేస్తానన్న వాడికి నీళ్ళు ఇస్తే ఏం చేస్తాడు గటగటా తాగేస్తాడు కానీ వారు ఏం చేశారంటే హిస్సోపులు ముంచి ఆయన నోటికి చేదు చెదరంపుని పెట్టారంట ఆయన తాగలేదంట కానీ ఆ చిలకరింపు ఆ హిస్సోపు రావాల్సిన ప్రవచనం ఉంది ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పాను ఎర్రని పేయి చావాలంటే ఏమేమి ఉండాలి చెక్క ఉండాలి చెక్క మీద ఉన్నాడు ఇంకా ఎర్ర పేయి ఉండాలి ఆయనే అబ్బాలి నెక్స్ట్ స్కార్లెట్ క్లాత్ ఉండాలి ఎర్రని వస్తాం అదే స్కార్లెట్ రూపులు ఆయన ముంచారు పెట్టారు హిస్సోపు ఉండాలి ప్రవత్సరం నెరవేరాలంటే దేవుడు ఈరోజు చాలా మంది అదంతా పాత నిబంధన అండి అవన్నీ అక్కర్లేదండి హలో యేసు ప్రభు ఏ ఒకటి మించి పెడతలే ప్రిన్సిపల్ ఇస్ అ ప్రిన్సిపల్ యూ కెనాట్ బ్రేక్ ద ప్రిన్సిపల్ జీవం మరణం ఆశీర్వాదం శాపం నీ ముందు ఉంది ఏది కావాలో కోరికో భూమి ఆకాశము ఏంటంట సాక్షులు అంట దేవుడు వాటిని స్పష్టంగా తెలియజేస్తాడు దేవుడు భూమి ఆకాశం సాక్షులు జీవ మరణం ఆశీర్వాదం శాప నీ ముందు ఉంది ఏది కావాలో కోరుకో విచ్ మీన్స్ గాడ్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సెట్ డోంట్ ఓవర్ రైట్ ఓన్లీ చూస్ మధ్యలో స్మార్ట్ కి ఇది అది అన్నవా తీసి అక్కడ పడేస్తాను అంతే దేవుడు చెప్పేది ఒకరోజు ఇట్లా ఒకరోజు అట్లా కుదరదు ఇది 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 అంతే ఈరోజు చాలా మంది అది పాత నేను పొందాం ఇది గాడ్ ఇస్ లుకింగ్ ఎట్ ద ప్రిన్సిపల్ నాట్ ట్రెడిషన్ ఆచారాలు కాదు ప్రిన్సిపల్ ఏంటి ఇందు కొరకు సాదృశ్యం ఏంటి ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి ఆయన నియమం ఏంటి గ్రహించుకోవాలి ఎంతోమంది అజ్ఞానంగా నాశనం అయిపోతున్నారు లివింగ్ ఇగ్నోరెంట్ పెరిషన్ కానీ బైబిల్లో చూసినప్పుడు యేసు ప్రభు నేను దప్పిగా కొంచెలాను ఆ మాటకు చూసినప్పుడు ఆయన దగ్గర ఆ చేతి చిలకరణ తెస్తాము 
దాంతో హిస్సోపుతో తీసుకొస్తాము లేఖన నెరవేరినట్లుగా ఆయన ఇంకా బలి ఓబాడుతున్నాడు ఇదిగో మరణిస్తున్నాడు మరణించే ముందు లేఖను నెరవేరినట్లుగా చెప్తున్నాడు ఆరో మాట చూసినప్పుడు సిలువు పైన యేసుప్రభు పలికినటువంటి ఆరో మాటగా యూహాన్ స్వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై వర్షాన్ని చూద్దాము యేసు ఆ చిరకను పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తన తలను వంచి ఆత్మను అప్పగించను మనం చూస్తున్నామండి యేసు ప్రభు ఆరో మాట ఇంకెప్పుడైతే చిలకరింపు పట్టిన తర్వాత ఏమంటున్నాడు ఆయన ఇట్ ఎస్ ఫినిష్ ఈ మాట చూసినప్పుడు టెటెస్టైన్ అంటారు ఆ మాట గ్రీక్ లో ఆ మాట టెటెస్టైన్ అన్నప్పుడు ఆ మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఇట్ ఎస్ కంప్లీటెడ్ ఇట్ ఎస్ ఫినిష్డ్ ఇట్ ఎస్ డన్ సో ఈ మాటకు అర్థం ఏంటి యేసు ప్రభు ఆ మాట చెప్తానికి ఏంటి ఊపిరంతా తీసి ఇట్ ఈస్ డన్ అని చెప్పవలసిన అవసరం ఏంటి ఏంటి ఇట్ ఈస్ డన్ అది అర్థం అవ్వాలంటే పాత నిబంధనలో యాజకులు అర్థం అవ్వాలి ప్రధాన యాజకుడు బలి చెల్లించినప్పుడు బలర్పణ అయిన తర్వాత ద డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ బలంతా అయిన తర్వాత చివరిగా చెప్పే మాట ఏం తెలుసా బలి అయిపోయింది టెటిల్స్ టైం ఇట్ ఈస్ డన్ యేసు ప్రభు సిలి మీద అంటున్నాడు ఎందుకంటే ఆయనే కదా ప్రధాన యాజకుడు ఆయన అంటున్నాడు ఇదిగో బలి అర్పణ బలి యాగము త్యాగము ఇట్ ఈస్ డన్ మనుషులు చూస్తున్నారు చేత కావట్లేదు ఓడిపోతున్నాడు తేరి చూస్తున్నారంట బైబిల్ చదివాం ఆయన వైపు ఎంతో జన సంభవం ఊరు బయట అవమాన పరుస్తున్నారు హేళన పరుస్తున్నారు వారేమో వారి లోకంలో రే చేత కనవడరా రే ఫెయిల్ రా రే వేస్ట్ రా ఆయన ఏం పట్టించుకుంటా చేయదలుచుకుంటా పట్టు 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 అని చేసుకుంటా ఇట్ ఈస్ డన్ కానీ ఆ గడికి చూసేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ డార్క్ పన్నెండు పన్నెండు గంటల నుండి మూడు గంటల వరకు కట్టి కచ్చి కట్టి వీరందరికీ ఏమవుతుంది అర్థం కావట్లే కానీ ఆ రోమీలైన సెంచురీ నోట్ చేస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన డాక్యుమెంటేషన్లో తెలియజేస్తున్నాడు హీఈస్ బిన్ నోటింగ్ ఆల్ దట్ ఈస్ బిన్ హ్యాపీ బట్ దెన్ హీఈస్ నోటింగ్ ఏంటి సృష్టి ఏంటి ఇట్లా అయిపోతాం ఈ పరిస్థితి ఏంటి ఇట్లా అయిపోతాం ఏదో ఒకటి జరిగిందంటే అన్ని అట్లా జరుగుతాం ఏంటి ఎందుకంటే అక్కడ చూసినప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాట ఆరో మాట ఇంకా ముగించబడింది సంపూర్ణమైంది సమాప్తమైంది ఏడో మాటకు చూసినప్పుడు ఏంటి ఆ మాట చూడండి అప్పుడు ఏసు గొప్ప శబ్దముతో కేక వేసి తండ్రి ఏమని పిలుస్తున్నాడు తండ్రి ఏమని పిలుస్తున్నాడు ప్రభువా కాదు హలో మై రిలేషన్షిప్ విత్ యూ నెవర్ చేంజ్ నా తండ్రి నువ్వు నా తండ్రి నువ్వు ఈజ్ ఓన్లీ బిగాట్ అండ్ సన్ పిల్లడు తప్పు చేసినంత మాత్రం నా పిల్లడు కాకుండా పోతాడా నువ్వు నేనైతే తండ్రిని పిలుస్తానికి ఆయన మనకు హక్కు లేదు ఆయన చూసి యేసు తప్ప దూరంగా యేసు చేసిన కార్యం దూరంగా కానీ ఏ ఒక్క మానవుడు దేవుడిని చూసి తండ్రిని పిలుస్తానికి లేదు కానీ యేసు చేసిన కార్యాన్ని బట్టి వీఆర్ నో లాంగర్ స్లీవ్స్ ఇంకా ఏమాత్రం బానిసలు కాదంట బిడ్డలు అంట కుమారులు కుమార్తెలు అంట కానీ యేసు పొరబట్టాడు తండ్రి నా ఆత్మని నీ చేతుల్లోకి అప్పచెప్తున్నా మిమ్మల్ని ఒక మాట అడుగుతా if jesus himself had to surrender his own spirit to the father how much more you need to surrender artham avutunda yesu taane tana maraninchadappudu tana aatmana appa cheptunadu nu antana na aatmana athane vettukunta ekkada pothu ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ థింక్ చాప్టర్ ఇస్ ఓవర్ దేర్ ఆహా అక్కడ అసలు హీరో స్టార్ట్ నన్ను అడుగుతా గుడ్ ఫ్రైడే సీజన్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫెయిల్యూర్ డే ఇట్ ఈస్ ద డే ఆఫ్ గ్రేట్ హీరో మేనిఫెస్టింగ్ ఎందుకంటే ఆయన శత్రు మనుషుడు రక్త మాంసాలు కాదు మీరు అంతటితో ఉన్నారంటే యూ హ్యావ్ స్టిల్ బీన్ ఇన్ డార్క్నెస్ వాక్యం తెలియజేస్తుంది లేఖనాలు తెలియజేస్తుంది ప్రతి ప్రవచనము తెలియజేస్తుంది నా విమోచకుడు సజీవుడు నేను నా కనులారా ఆయన్ని చూస్తా ఎక్కడి నుండి చెప్తున్నాడు అనుకుంటున్నావు నేను కురుపులతో బ్రతుకుతూ ఈ దేహం మీద చూస్తాను అని చెప్పుకుంటే ఆయన పాపం మిస్ అయిపోయాడు ఆయన అట్లా చెప్తలే నేను చావబోతున్నాను చచ్చినా పర్వాలేదు నన్ను కలుస్తానికి నా విమోచకుడు వస్తాడు నా విమోచకుడు సజీవుడు నేను నా కనులారా చూస్తాను దావిది రాశాడు సియోల్లో 
నీతి మంతుల శవాన్ని శరీరాన్ని కుళ్ళు పట్టనవ్వు ఎక్కడికి వస్తాడంట యేసు ప్రభు సిలుపైన చేత కన్నుండ చచ్చిపోయిన లేదు ఆయన బలంతా ఫస్ట్ ముగిస్తున్నాడు హియర్ ఇస్ ఎట్ ఐ ఆమ్ ఫినిషింగ్ ద సాక్రిఫైస్ నా గెట్ రెడీ సాతాన వస్తున్నాను నీ దగ్గరికి మరణపు పాతాలపు తాళం మరణపు ముళ్ళు విరిచిన దేవుడు పాతాలపు తాళం చేతులు చేతులు పెట్టుకున్న దేవుడు ఎవరిచ్చారు తాళం చేతులు ఎవరిస్తాం కాదు ఆయన వెళ్ళి తీసుకోండి వాక్యలు తెలియజేయబడుతుంది హీ మేడ్ ఎ పబ్లిక్ స్టంట్ ఎస్ ఇంగ్లీష్ లో అలాగే ఉంది హీ మేడ్ ఎ పబ్లిక్ స్టంట్ ప్రిన్సిపాలిటీస్ పవర్స్ అందరిని ఒకేసారి ఆయన మీద పడతాయి అంట అందరినీ నిర్మూలన చేసి పడేశాడంట ఎక్కడ నిర్మూలన చేస్తాడు సులుపైన చేతక నోడలా చచ్చాడు కదా ఎందుకంటే నువ్వు చూసేది అదే కదా ఆయన సిలు పైన ప్రాణం పెడతాము ఒక పాపి పాపిగా మరణిస్తే పోవలసిన స్థలం ఎక్కడా ఎస్ ఎట్లా పర్లోకానికి వెళ్ళిపోతాడు కానీ నీతిమంతుడిగా బ్రతికే వ్యక్తి నీతిమంతుల స్థలం ఒకటి ఉంది కదా ఎందుకంటే అబ్రహాము భుజము అని యేసు ప్రభే చెప్పాడు కదా యేసు ప్రభే వివరించాడు కదా ఏమని ధనవంతుడు మరణించను లాజరు మరణించడు ధనవంతుడు అగ్ని మండే గుండమలో అగ్ని ఆరని పురుగు ఆ చావని స్థలంలో వేధించబడ్డాడు కానీ లాజరు అబ్రహాముల భుజం ఆనుకున్నాడంట నీతిమంతుడు ఉన్న స్థలము ద ప్లేస్ ఆఫ్ రైచియస్ ఫర్ రెస్ట్ క్రీస్తునందు మరణించిన వారు ఈరోజు కూడా ద ప్లేస్ ఆఫ్ రెస్ట్ ప్లీజ్ కానీ పాపం చేసి మరణించిన వాడు పాపిక మరణించిన వాడు ప్లేస్ ఆఫ్ టోర్నమెంట్ యేసు ప్రభు బంధించబడిన వారికి బోధించాడు ఎక్కడ బోధించాడు ఎందుకంటే నేను చెప్పే మాట కదా వాక్యం చెప్తుంది ఆయన ఆత్మస్వరూపిగా బంధించబడిన వారికి చెరసాలలో ఉన్న వారికి బోధించాడు వేర్ ఇస్ అట్ ప్లేస్ ఓ దర్ సో మచ్ ఐ కెన్ టెల్ బట్ లెట్స్ థిక్ అబౌట్ అన్ సండే బికాస్ సండే ఇస్ కమింగ్ ఈరోజు వాక్యంలో ఎంతమంది అజ్ఞానంగా ఉన్నాం ఏసు చేత కాకుండా చచ్చాడనుకుంటున్నాం ఏసు స్త్రీలో చనిపోతాం ఇట్ ఇస్ ఫినిష్డ్ అంటాం తండ్రి నా ఆత్మ నీ చేతులకు అప్పచెప్తాం అంటాం ఇట్ ఇస్ ట్రయం ఫర్ లింగ్ గెట్ రెడీ ఫర్ ద ఫైట్ ఎందుకంటే క్రీస్తుని మృతులలో నుండి లేపగలిగిన ఆత్మ అల్టిమేట్ పవర్ ఎవరిది ఫాదర్ గాడ్ అల్టిమేట్ డెసిషన్ ఎవరిది ఫాదర్ గాడ్ తండ్రి ఇదిగో నేను వెళ్తున్నాను నన్ను చూసుకో నేను వెళ్తున్నా పోరాడుతున్నాను నేను ఒక్కడికి వెళ్ళి పోరాడుతాను అందరు అక్కర్లే మరణపు ముళ్ళుని విరుస్తాను సాతాన్ తలకాయ చెత్త కొడతాను అందుకని వాక్యం తెలియజేయబడుతుంది ధైర్యంగా మనం పాడతాం సాతాన్ తలకాయ చెత్త కొట్టాడు ఏసు ప్రభు అందుకని ఆయన తిరిగి లేచిన తర్వాత అంటున్నాడు నా నామాలు మీకు అధికారాన్ని ఇస్తున్నా శత్రు బలం అంతటి పైన అధికారం ఇస్తున్నా ఎక్కడ వచ్చింది అధికారం ఎట్లా వచ్చింది శత్రు సమాహరణ ఒకేసారి కొట్టుబడిశాడు కదా ఆయన ఒక్కొక్కడుగా కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఒకేసారి అందరినీ నిర్మూలన చేసి పడేశాడంట ఇప్పుడు చెప్పరా సాతన ఎవరిని చూపిస్తా ఇప్పుడు చెప్పు సిలు పైన అంటున్నావా అక్కడ కాదు మనుషుల దగ్గర కాదు వారు నా బిడ్డలో వారు నా ప్రియులు దే ఆర్ మై లవర్స్ నిన్ను తెలుస్తాను నీ దగ్గరగా వస్తాను యూ థింక్ జీసస్ ఇస్ నాట్ కేపబుల్ ఈజ్ ఆల్ పవర్ఫుల్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వ అధికారము కలిగిన నామము అన్ని నామములు కన్నా పైనామం హెచ్చబడిన నామము ప్రతి ఒక్కరు మోహరించవలసిన నామము ప్రతి ఒక్కరు గనపరచవలసిన నామము ఏసు నామము కానీ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఇంత అడుగుతా ఆపుతు ఇప్పుడు మన టైం అయిపోతుంది ప్రభు బల్లోకి వెళ్ళాలి కానీ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఆ నిబంధనలో మీరు ఉన్నారా ఆ అధికారంలో మీరు ఉన్నారా ఆ నిశ్చేతలో మీరు ఉన్నారా ఆ శక్తి కలిగిన వారికి ఉన్నారా ఎలా ఉంది మీ జీవితం ప్రేమే జయిస్తుంది సిలువు పైన చెప్పాలంటే యేసు ప్రభు చేసిన మాట కార్యాలన్నీ సిలువు పైన ఒక్క మాటలు చెప్పాలంటే ఫగిమ్నెస్ మొదటి మాట సాల్వేషన్ రెండో మాట రిలేషన్షిప్ మూడో మాట అబాండ్మెంట్ తునీకరించబడుతుంది నాలుగో మాట వేదన ఐదో మాట డిస్ట్రెస్ ఆరో మాట ట్రయాంఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ ఏడో మాట రీయూనియన్ తండ్రి లెస్ డూ ఇట్ టుగెదర్ ఈరోజు యేసు సజీవుడు అండి సమాధుల్లో లేడు సజీవుడైన వాడిని మృతుల్లో ఎందుకు వెతుకుతున్నారు ఇంకా ఏసు చచ్చిపోవడం నువ్వు ఏడవలసిన అవసరం లేదు ఆయన చేయాల్సిన ముగించి ఈరోజు తండ్రి కుడిపాడిన సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉన్నాడు 
కోట్లాది దూతల మధ్య స్థుతి ఆరాధన చేయబడుతున్నాడు యోగ్యుడు ఘనుడు స్థుతి ఆరాధన చేయబడుతున్నాడు ఈరోజు నువ్వు ఏడవలసింది ఒక కారణం ఉందంటే నీ గురించి నీ పాపాల గురించి నీ గత గురించి నీ బ్రతుకు ఆయన చేతిలో పెట్టుకునే దాని గురించి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ హెమ్ ఈ డస్ నాట్ వాంట్ యువర్ పిటి ఈ డస్ నాట్ విష్ ఫర్ యువర్ పిటి సియోలు ఇస్రాయేల్ యరుషులేం కుమార్తెలు నారా మీ నిమిత్తమై మీ కుమారులు కుమార్తెల నిమిత్తం మీ బిడ్డల నిమిత్తం అయ్యి ఏడవ అంటే నా గురించి అక్కర్లేదు అంటున్నాడు యేసు ఎందుకంటే నీకు రాబోయే ఉగ్రత నుండి నువ్వు జాగ్రత్త పడితే బెటర్ ఎందుకంటే బైబిల్లో రాయబడుతుంది అదే వధించబడిన గుర్రపిల్ల గుర్రపిల్ల ఉగ్రత అంత ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడదు గుర్రపిల్ల ఉగ్రత అన్నదప్పుడు ఈ ఆలయానికి మీరు గత వారాల్లో వచ్చిన వారైతే పది తెగుళ్ళు గురించి రాయబడి ఉంది దేవుని ఉగ్రత వచ్చేసుకోండి రిపీట్ రిపీట్ పది తెగుళ్ళు కట్టబోతున్నాయి కానీ గోషణలు ఉన్న వారికి మాత్రం ఐగుప్త మొత్తం తెగులు కానీ అదే ఐగుప్తులో గోషణలు ఉన్న వారికి మాత్రం ఏ ఒక్క తెగుల దగ్గర రాదు ఏ ఒక్క తెగులు మొక్కుతుంది సేమ్ ఎవరైతే క్రీస్తు నిబంధనలు ఉంటారో ఆయన ఉగ్రత నుండి తప్పించబడిన వారు ఈరోజు కృప ఉంది ఈరోజు అవకాశం ఉంది నీ జీవితంలో నువ్వేం నిర్ణయిస్తావో నిర్ణయించుకోవాలి గుడ్ ఫ్రైడే వి వై డు వి కాల్ ఇట్ గుడ్ ఫ్రైడే యు సే ఐ బిలీవ్ క్రైస్ట్ డిన్ డై ఆన్ ఫ్రైడే బికాస్ స్క్రిప్చరల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అక్కడే అనేక మంది మన ముస్లిం సహోదరులు ఎలా వాదిస్తారంటే యేసు ప్రభు నిజంగా అయోనాకి ఇచ్చిన ఒకే సూచన మీకు ఇస్తాను మూడు రోజులు ఏనా హీల్ బీ ఇన్సైడ్ త్రీ డేస్ మూడు రోజుల తర్వాత బయటికి రావాలంటే మీ యేసు ప్రభు ఫ్రైడేలో మరణించండి అంటే ఫ్రైడే నైట్ సాటర్డే నైట్ సండే నైట్ కూడా అవ్వాలి కదా సండే మార్నింగ్ ఎలాగ బయటకు వచ్చాడో ఈరోజు క్రైస్తవులు అవునా అవునా ఆన్సర్ తెలియదే ఈస్టర్ రోజున ఆన్సర్ ఇస్తాను because bible proves it history proves it timeline proves it if you think he died on the seventh day that is the rest day he didn't die on the seventh day no idukada meer anta next roju sabbath kada andi yes inda cheppanu next pascha next roju enti puliyane rottala balla puliyane rottala anedappudu puliyane rottala enni rojulu yedu rojulu మొదటి రోజు పరిశుద్ధమైంది ఏడో రోజు పరిశుద్ధమైంది ఇక మాటలు చెప్పాలంటే ఏ పని చేయకూడదు విశ్రాంతి ఆ ఏడు రోజులు పురుషుని తినకూడదు కానీ లేఖనాల్లో వాక్యం ఉంది మనకు రెఫరెన్స్ వారు ఆ రోజు సాయంత్రం లోపటికే ఆరు గంటల లోపటికి ఆయన లోటు పెట్టి చూసేసారు ఎందుకంటే ఎవరికి వారు వాళ్ళు పండగల్లో ముందుకెళ్తారు అక్కడ సచ్చిన వాళ్ళు ఏమైనా ముట్టారా అశుద్ధము దే కె నాట్ బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ నెక్స్ట్ డే ఇస్ హై డే బైబుల్ చూస్తాము అందరూ విశ్రాంతి దినం కాబట్టి ఎవరు బయటికి రాలే ఏ పని చేయలేదు దాన్ని నెక్స్ట్ డే చూస్తే స్త్రీలు స్పైసెస్ సిద్ధపరచుకున్నారు దాన్ని నెక్స్ట్ డే మరలా విశ్రాంతి దినం ఏది సిద్ధపరచకూడదు ఆదివారము తెల్లవారు జామున స్త్రీలు వస్తాము బర్డన్ చూసి అప్పటికే సమాధి తెరవబడింది లేఖనాలు నెరవేర్పు అంతయు ఉంది ఈరోజు అజ్ఞానంలో వాదించే వారు బోల్డ్ మంది ఉన్నారు కానీ లేఖనాలు నెరవేర్పు నీకు రుజువు కలిగినా కలగపోయిన ఒకటి నమ్మాలి చివరికి త్రూ ఫెయిత్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏసు నా కొరకు ఈ లోకల్లోకి వచ్చాడు మరణించాడు ఈరోజు మృత్యుంజయుడే పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచి నా కొరకు నా మరలా రానున్నాడు నమ్ముతామే ముఖ్యం ఈ సమయంలో మనం ప్రభు బలంలోకి వెళ్ళబోతున్నామండి దయచేసి స్థలాలు వంచి స్థలాలు వంచి ఈ సమయం అతి ప్రాముఖ్యమైంది రక్షణ పొందిన వ్యక్తి అయినా కూడా ఈ ప్రభు బలంలో నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకంటే ఈరోజు రక్షణ దినంగా దేవుడు మారుస్తాడేమో డోంట్ బీ కేర్లెస్ డోంట్ బీ రెక్లెస్ నాకు తర్వాత చూసుకుంటా లేదు తర్వాత ఉండదు అపవాది తర్వాత ఉండడం ఎందుకంటే సత్యం ఎరిగిన వాడిని అపవాది ఏమాత్రం విడిచిపెట్టాడు జాగ్రత్త యు హ్యావ్ హర్ట్ ద ట్రూత్ ఈరోజు ఆ సత్యాన్ని నువ్వు నమ్మితే నిన్ను స్వతంత్రంగా చేస్తాడు ఈరోజు ఈ ప్రభు బలంలో పాలు పొందేవారు మీరు నిజంగా ఆయన నిబంధనలు ఉన్నారా ఇదిగో మీ కొరకై చిందించిన నా రక్తము ద థర్డ్ కప్ యేసు ప్రభు వారు ముందు ఎత్తి పెట్టి చెప్తున్నాడు యేసు ప్రభు ఆ రొట్టెని విరిచినప్పుడు ఆయనకి మధ్యలో సాదృశ్యంగా ఉన్న ఆయనకి ఆ రొట్టెని తీసి విరిచి ఇది మీ కొరకై విరక్కొట్టబడిన నా శరీరము దీన్ని తిరిగినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు కొంచెం మీరు నమ్మాలండి నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన యేసయ్య నీవు ఆయన నిబంధనలు ఉండాలని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు నా దేవుడికి నేను ఏం చేస్తాను నా కొరకు ఇంత త్యాగం చేసిన దేవుడికి ఏం చేస్తాను ఆయన నిబంధనలు పాలు పొంది పొందు ఆయన సాక్షికి బ్రతుకు ఇదే దేవుడిని ఇదే నుంచి కోరేది 
ఆయన నిబంధనలు ఉండాలి ఆయన సాక్షిగా బ్రతకాలి నిన్ను ఎక్కలేని ఎత్తైన కొండ పైకి ఎచ్చిస్తాను ఆయన నామ మహిమాత్మై నీ ఎవరైనను నీ గతము ఏదైనాను ఆయన మహిమాత్మై మార్చగలిగిన దేవుడు అవును దెయ్యముల ద్వారా పట్టబడిన స్త్రీని విడిపించి ఆయన సాక్షిగా చేస్తున్నాడు దెయ్యాలు ద్వారా పట్టించబడి పేరు ప్రఖ్యాత కలిగిన ఆ మద్దలేని భార్య అని దేవుడు ఆయన సాక్షిగా చేస్తున్నాడు వ్యభిచార వందు పట్టబడిన స్త్రీలను కూడా వ్యభిచారలు కూడా ఆయన మార్చుకుని ఆయన సాక్షులుగా చేస్తున్నాడు హంతకులను కూడా ఆ శిలు పైన ఆయన మార్చుకుని ఆనాడు ఆయన సాక్షిగా మాట్లాడటానికి వాడుకున్నాడు ఈరోజు గాడ్ గాడ్ కెన్ యూజ్ ఎనీబడి గాడ్ వాంట్స్ టు యూజ్ యూ నీవు సిద్ధమా ఆ నిబంధనలు నువ్వు అంటానికి సిద్ధమా చెప్తారా ప్రభా నీ సిలువేనయ్యా నా దిక్కు ప్రభా నీ సిలువేనయ్యా నా ఆధారము ప్రభా నీ సిలువేనయ్యా నా గతి ప్రభా నీ సిలువేనయ్యా నీ సిలువ లేకపోతే నేను లేనయ్యా ప్రభా నీ సిలువే నా శరణమయ్యా నీవు శిలువలో మరణిస్తాము నా కొరకు తగ్గించుకున్నావు నా కొరకు బలిగా మారు నా కొరకు క్రయధనాన్ని చెందించావు నీకు వందనాలు ఏసు నీకు వందనాలు మనస్ఫూర్తిగా చెప్తారా అండి ఏసు నీకు వందనాలు ఏసయ్యా నీకు వందనాలు నోరు తెరిచి చెప్తామండి ఏసయ్య వందనాలయ్యా నా కొరకు స్వరూపమైనను సొకసైనను లేని వ్యక్తిగా మారే వందనాలయ్యా నా కొరకు ఆ కొరడ దెబ్బల్ని తిన్న వందనాలు వేసయ్యా నా కొరకు నీ దేహంలో నా రక్తం అంతా కాల్చే వందనాలు వేసయ్యా నా కొరకు నీ చేతుల్లో నీ కాళ్ళలో మేకులు కొట్టుకుంటానికి నువ్వు అనుమతించావు నువ్వు వందనాలయ్యా ఇదిగో ప్రభా నీ గాయాల ద్వారా మాకు స్వస్థత నీ గాయాల ద్వారా నాకు స్వస్థత నా అపరాధము నిమిత్తమై నా దోషము నిమిత్తమై నలకొట్టబడి విరకొట్టబడిన ఏసయ్యా నీకు వందనములయ్యా మనస్ఫూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా ఆయనకు వందనాలు చెప్తామండి ఈ సమయంలో దయచేసి ప్రభు బల కొరకు సిద్ధపడిన వారు అంటే మీరున్న స్థానముల్లో లేచి నిలబడండి మీ మధ్య పరిచారకులు ప్రభు బల్ల కప్సు పంచేటప్పుడు దయచేసి ఒక కప్ తీసుకుని మీరు ప్రార్థనలో మరలా కూర్చోవాలని పెడుకుంటాను అప్పుడు నిలిచి ఉన్న వారు ఎవరు కూర్చున్న వారు ఎవరో తేడా కనబడుతుంది ఒకేసారి ప్రభు బల్ల కార్యక్రమాన్ని చివరిలో అందరూ కలిసి పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నాం ఫస్ట్ పంచుతున్నామండి మీరు తీసుకున్న తర్వాత తీసుకుని ప్రార్థనలో కనిపెట్టండి ప్రార్థన చేయండి మీరు దేవునితో సరిగా ఉన్నారా చూసుకోండి ఈ ప్రభు బల్ల పాలు బదులు పొందండి ఒకేసారి మనమందరం కలిసి ఆ సమయంలో మీరు లేచి నిలబడిన మోకరించిన మీ స్థలం మీకున్న స్వేచ్ఛను బట్టి మీరు ఏది చేసినా పర్వాలేదు కానీ ఈ సమయంలో మాత్రం కప్ తీసుకున్న తర్వాత కూర్చోవాలని పెడుకుంటాను పరిచారకులు మీ మధ్య అందించేటప్పుడు దయచేసి సహకరించండి ప్లీజ్ కోఆపరేట్ మీ పక్కన ఉన్న వారికి కొద్దిగా అందించాలంటే మీరు దయచేసి మధ్యలో అందించమని పెడుకుంటాను కొంచెం వేగంగా పంచగలిగితే బాగుంటుందని పెడుకుంటాను దయచేసి అలాగే పక్కన ఉన్న వారికి పక్కన ఉన్న వారు తీసుకుని పంచండి ప్లీజ్ హెల్ప్ దెమ్ పరిచారకులు ప్రతి ఒక్కరిని గమనించి పంచమని పెడుకుంటానండి మీరు ఒక కప్ తీసుకున్నప్పుడు పక్కన ఉన్న వారికి కూడా కావాలంటే మీరు తీసి పంచచ్చు ఈ సమయంలో అలాగే ప్రార్థనలు కనిపెడదాము ప్రార్థనలు సిద్ధపడదాము దేవుడు అనుగ్రహించిన క్షమాపణ బట్టి దేవుడు అనుగ్రహించిన రక్షణ బట్టి దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన సహవాసన బట్టి మన కొరకు వెలిపోయబడిన విధానాన్ని బట్టి దేవుడు మన కొరకు మన శ్రమ మన బాధ అంతా భరించిన దాన్ని బట్టి ఆయన ఇచ్చిన జయాన్ని బట్టి దేవుడు ఆయన ఏసుతో మనల్ని కలిపాడు తండ్రితో కూడా మనల్ని కలిపాడు మన దేహంని పరిశుద్ధాత్మ ఆలయముగా పరిశుద్ధాత్మతో సహవాసం కలిగిన వారిగా మనల్ని మార్చాడు కదా దాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిద్దామా ఈ సమయంలో అలాగే దేవుని ఆరాధిస్తూ ముందుకెళ్తామండి silovano rani yesu palikina paloku nandu silovano rani yesu palikina paloku nandu silovano
ప్రభా నీ స్థిరమైన శబ్దం నీ స్థిరమైన నా గతి నీ స్థిరమైన జీవింపజేసేది నీ స్థిరమైన బట్టి ప్రభా నేను బ్రతకలిగిన నిశ్చయము నీవు సిల్వలు చేసిన కార్యాన్ని బట్టి నీకు వందనంలో అయ్యా నీవు సెలించి సిల్వలు చెల్లించిన క్రైదాన్ని బట్టి నీకు వందనంలో ప్రభా నువ్వు చేసిన ప్రతి కార్యాన్ని బట్టి నీకు కోట్లాది వందనంలో కోట్లాది వందనం నా కొరకు బలియాగమైన ఏసయ్యా నీకు వందనంలో ఎందుకంటే నా పాపాలని క్షమించి మీరు చేసిన పాపంలో ఉంటే దేవుని సరిధిలో ఒప్పుకోండి మీరు చేసిన కార్యాన్ని దేవుడికి విరోధమైంది ఏదైనా ఉంటే ఆయన సరిధిలో ఒప్పుకోండి ప్రతి పాపాన్ని క్షమించే దేవుడు ప్రతి దోషం కొట్టివేసే దేవుడు పితరుల దోషములు పాపములు కీడు నష్ట శాపములు తెగులు సమస్తం ఏసు ఆయన రక్తముల ద్వారంగా తుడిచి వేస్తాడు కొట్టివేస్తాడు ఈరోజు దేవునితో నీవు ఒకటై ఉన్నావా పరీక్షించుకోండి ఐ వాన్ విత్ క్రైస్ నువ్వు క్రీస్తుతో కలిసిన వ్యక్తివా నువ్వు క్రీస్తు ఏకమైన వ్యక్తివా క్రీస్తు రక్తము ద్వారంగా కడగబడిన వ్యక్తివా ఏంటి నీ విలువ ఏంటి నీ విలువ ఏంటి అంటూ ఏంటి ఏ నీతి నీ నీతి నీ సొంత నీతి అయితే వ్యర్థం క్రీస్తు అనుగ్రహించిన నీతి అయితే నీవు నిశ్చయంగా నీతి మంతుడువే అందకపోతే దయచేసి మీరు ఉన్న స్థలంలో లేచి నిర్వహణ పెడుకుంటాడు పరిచారకులు ఒక్కసారి గమనించమని పెడుకుంటాడు ఇక్కడ ఎవరైనా ఇంకా ప్రభు బల్ల అందరి వారు ఉంటే మీరు ఉన్న స్థానంలో లేచి నిలబడండి ఈ కార్నర్ లో దయచేసి మీ మాత్రం మీ హృదయంలో ఏ మాత్రం నేను తగిన వాడిని కాదు నేను ఇంకా పాపిని నేను తప్పు చేశాను నేను బాప్తిజం తీసుకున్నాను కానీ నేను రక్షణలో కెట్టి పాలు బదులు పొందాను కానీ నేను సరిలేని కాబట్టి మానిసానంటే అయ్యో అలాంటి పనులు చేయకండి దేవుడు వాకి చెప్తుంది అజాగ్రత్తగా తీసుకున్న వాడు శాపగ్రస్తుడు సత్యమే కానీ ప్రభు బలం తీసుకున్నప్పుడు హృదయాన్ని సరి చేసుకుని ప్రభు బలం పాలు బదులు పొందండి జు నాట్ మిస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అపవాది చేయగలిగినంత ఈ రోజు నీవు ప్రభు బల్ల పాలు పొందు పొందకుండా చేస్తావే కానీ దేవుడు వాక్యం తెలియజేయబడుతుంది దిస్ ఇస్ పవర్ టు యూ ఇది మీకు శక్తి అపవాది నిన్ను చేయగలిగింది వాడు ఆపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ నీవు ఒక నిర్ణయము చేసి ఈ బల్లలో నీవు పాలు పొందులు పొందితే ఇదిగో ఈ రోజు నుండి నీ జీవితంలో ఒక నూతన కార్యం నీ శక్తి ద్వారా నువ్వు చేయలేకపోయావు నీ శక్తి ద్వారా నువ్వు నిలబడలేకపోయావు నీ శక్తి ద్వారా నువ్వు తప్పుడు చేసేవాము కానీ ఇదిగో ప్రభు నేను క్షమాపణ అడుగుతున్నానయ్యా నాకు ఇంకొక నూతన అవకాశం ఇవి నూతన తరుణం ఇవ్వంటే ఇదిగో దేవుడు ఇప్పుడు నుండి ఒక నూతన కార్యం చేస్తాడు ఇప్పుడు నువ్వు ఒప్పుకుంటే నేను క్షమించే దేవుడు దయచేసి ఇక్కడ అందించండి ఇక్కడ వేచి ఉన్నారండి దయచేసి ఇక్కడ గమనించండి పరిచారు ఎవరు సబ్రాదం ఎవరు సబ్రాదం ప్రతి ఒక్కరు ఈ పనులు పాలు పొందుకున్నారు దేవుని ఆత్మ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని దర్శించాలి ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల మీకు అనుగ్రహించబడాలి నవ్ నవ్ ఇప్పుడు ఈ ప్రార్థనలోకి చివరి బలంలోకి మనం వెళ్ళేటప్పటికే దేవుని ఆత్మ కార్యమం మనం సంపూర్ణంగా అనుభవించాలి అడగండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ నన్ను నూతన పరుచు నా పాపాలు ఓపింపజేయి నాలో నీ ఆత్మ కార్యం జరిగించు స్వరమెత్త అడగండి స్వరమెత్త అడగండి స్వరమెత్త అడగండి నువ్వు లేకుండా 
चपंडे ना शिक्षण पर भरी नम्मतरा क्रयतन नम्मतरा रक्षक सर्वा ब्रतकता दी प्रिय कुमार कार्यम यागम त्यागा बटी 
నేను నీ బిడ్డను నమ్ముతున్నానయ్యా నీ ప్రేమ కొరకు వందనా జగతికి పునాది వ్యవస్థకు ముందే గుర్రపుల రక్తాన్ని చెందించిన ప్రభువా నా రక్షణ కొరకు ఆదిలోనే నువ్వు సిద్ధపరిచిన నీ రక్షణ కార్యాన్ని బట్టి వందనాలు నేను నీ బిడ్డనయ్యా నీ ఆత్మ నింపుదల నాకు దయచేయ్యా నీ ఆత్మ సహాయం నాకు దయచేయ్యా నీ ఆత్మ తోడు నాకు దయచేయ్య ఆహ్వానించండి పరిశుద్ధాత్మ దేవా నాకు నువ్వు కావాలయ్యా పరిశుద్ధాత్మ దేవా నన్ను నింపయ్యా పరిశుద్ధాత్మ దేవా నాకు శక్తి దయచేయ పరిశుద్ధాత్మ దేవా నాకు క్రీస్తేస్ మనసు నాకు దయచేయ పరిశుద్ధాత్మ దేవ నన్ను క్రీస్తు సాక్షిగా జీవింపజేయా సమయం మన రోటిని బడి తీసుకోవడం దేశప్రభా రాత్రి వారు ముందున్న రోటిని తీసి దాన్ని దీవించి దాన్ని విరిచి ఇది నీ కొరకే విరగబట్టబడిన నా శరీరము దీన్ని తిన్నప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి అన్నాడు మన చేతిలో ఉన్న రొట్టె ముక్కని మనందరం ఒక సూచనగా జస్ట్ ఒక సూచనగా మన చిన్న ముక్కని విరుద్ధమండి విరిచేటప్పుడు ఏసు శరీరము మన కొరకు విరగబట్టబడింది జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఒక చిన్న రొట్టె ముక్కని విరిచి మన చేతుల్లో ఉన్న రొట్టె ముక్కని దేవుని స్థుతించి బుజిద్దమ్మా దేవుని స్థుతించి బుజిద్దమ్మా థర్డ్ కప్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఆయన వారి ముందు ఎత్తుపెట్టి నన్ను దీవించి ఆయన చెప్పాడు ఇది మీ కొరకై కార్చిన నా రక్తము ద రిడమ్షన్ కప్ మీ కొరకై కార్చిన నా రక్తము మరలా చెప్తాడు ఇది మీ కొరకై చిందించిన నా రక్తం అంటూ మీతో నూతన నిబంధన చేయించిన నా రక్తం అంటాడు ఈరోజు ఏసు నిబంధనలు ఉన్నవారు ధైర్యముగా ఏసు రక్తంలో జయం ఉందని ప్రకటిస్తూ ఆయన నిబంధన రక్తంలో ఉన్నాననే నిశ్చయతతో ఇదిగో ఏసయ నీ రక్తముతో నాతో నిబంధన చేసావు నా చేతుల్లో నీ ద్రాక్ష రసం నీ రక్తానికి సాదృశ్యం ఇదిగోనయ్య నా దేహంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు నన్ను నూతన పరచాలి నన్ను స్వస్థపరచాలి నీ రక్తంలో నాకు విడుదల ఉంది నాకు సంపూర్ణత ఉంది నాకు క్రయతనాన్ని చెల్లించావు నా మనసుకు నెమ్మది ఉంది నా ఆత్మ విడిపించబడిన ఆత్మ అయ్యా నాకు స్వేచ్ఛ దయచి మీరు చెప్పండి మీ నోట్ మాట్లాడుతూ ఇదిగో ప్రభా ఈ ద్రాక్ష రస త్రావ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని రక్తంతో అభిషేకించుకోవా ఏసయ ఇదిగోనే అయ్యే ఏ దేహంలోకి అయితే ఈ ద్రాక్ష రసం నీ రక్తముగా అభిషేకించబడి నీ ద్రాక్ష రసము వారి నోట్లోకి వెళ్తుందో వారి దేహంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇదిగోనయ్య వారు రక్తము కాదయ్యా నీ రక్తము వారి దేహంలో ప్రవహించాలని పెడుకుంటున్నానయ్యా దేవ వారిని సంపూర్ణంగా శుద్ధీకరించే ప్రభా ప్రతి దోషము నజరడని ఏసు నామములు ఏసు రక్తములో కొట్టివేయబడిన గాకని ప్రకటిస్తున్నాను ప్రతి బంధకములు ఏసు నామములో పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ద్వారంగా చెప్పబడిన గాకని ప్రకటిస్తున్నాను ప్రతి కీడు శాపము తెగులు నజరడని ఏసు నామములో లాయపరచబడిన గాకని ప్రకటిస్తున్నాను సమయం నీ రక్తము తాగుతున్న ప్రతి జీవితంలో శక్తి అభిషేకం జయము దైత్యమని ఓడిపోతాం ఎక్కడ ప్రభుని స్థుతిస్తూ మన చేతులు ఉన్న ద్రాక్ష రసాన్ని తాగుతామండి ఈరోజు నీ సిల్వర్ ధ్యానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను వచ్చిన భాగ్యం పట్టు వదిలాలి నీ ఆలయంలో చేరిన ప్రతి ఒక్కరిని చూడు ప్రతి ఒక్కరిని బలపరచు ప్రతి ఒక్కరిని దీవించు విత్తన ప్రతి మాటను ముద్రింపజే నీ శక్తిని కనబరచు సత్యం నేరిగిన వారిగా జ్ఞానంతో బ్రతికేవారిగా నీ కృపలు జీవించే భాగ్యము ధన్యత మాకు దయచేమ ముఖ్యంగా ప్రభు బలంలో పాలు బలం పొందిన ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో నీ ఆత్మ కార్యాలు కనబరచుకుని వాడుకుంటూ ఇంకా రక్షణ పొందని వారు బాప్తీసం తీసుకున్న వారు ఇక్కడ ఉంటే 
ఈ రోజు వారి జీవితంలో ఒక నూతన ప్రారంభం దయచే మనం పెడుకుంటాం పరమ తండ్రి నీ ప్రియ కుమారుడు రాకులు మేమందరం ఎత్తబడాలంటే నీ ఆశ ఆ నూతన ఎరుషులు ఆ నూతన భూమి ఆకాశం నిత్యము దేవునితో కలిసిన బ్రతుకు మాకు దయచే మనం పెడుకుంటాం మీ ఆత్మ ద్వారంగా నీ కార్యం జరిగించి పని నజర్ అడిగి వేస్తున్నాము అడిగి వచ్చినాం తండ్రి ఇక ముగిస్తున్నామండి చివరిగా కృతజ్ఞత పూర్వకంగా ఆరాధన ఎప్పుడు ఇచ్చే కానుకతో సమర్పణ సంపూర్ణమైంది బలి లేనిది ఆరాధన లేదు సమర్పణ లేనిది ఆరాధన లేదు ఇది వాక్యము వాక్య నియమం యూ కెనాట్ చేంజ్ ఇట్ ఈ సమయంలో మనం పాట పడేటప్పుడు హృదయపూర్వకంగా మన కానుకలు సమర్పించుకుందాము ప్రతి ఐ థింక్ ద టీమ్ ఈజ్ రెడీ అది ఇస్ ద టీమ్ రెడీ చేతులు ఇస్తారా పరిచారికలు ఒకసారి చేతులు ఇస్తారా రెడీ ఓకే దయచేసి మీ మధ్య పంచేటప్పుడు ఇక్కడ పాస్ అవని పాట పడేటప్పుడు చివరిగా అందరం కలిసి మనస్ఫూర్తిగా దేవుని స్థుతిస్తూ కానుకలు సమర్పించుకుని వెళ్దామండి ఫినిషింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అదర్ టెన్ మినిట్స్ ప్రాబ్లమ్
Hallelujah. It is Eta Patever Partha Order. Let me just go ahead with a couple of announcements. Resurrection Sunday service, Kira Jaragabot Sundandi. Priest Punaradan and Yapinjus service. Can you cut the effects, please? Is that possible? Yeah. So Kira Jaragabot Sundi, Putta Yadavidiga, morning service, six thirty start out today. Rendo service, ten AM start out today. One thirty Kalantha wrap up by Putti. E Sunday Matro, evening service under the intelligence. Pratyopur Kutumbalaga, Miru Devun Sanitlo Cheri, Kutumbalaga Samangarapala and Asha. Mukinga Christ to Jesna Karyani, Mir Kutumangalaga Dianin Chalan and Asha. You know, Madeshalo, Ye Pandagana Kutumbalaga Samalagutur. And in Manamite, Nene 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 and El Potano. Yes, Prabhu Punorthan and the Nair Pichindi, Kalisi, Kalisi, Kalisi. So it is very important. Have a half fellowship. And one more thing I can tell. Excuse me. Yeah, one more thing I can tell about is that this alim nino karikramal jaro thunai prati dantu mere Paul band bandala nash prathna prati Wednesday madhya varu pukudi ke jaro thundi dantu mere participate chala nash prathna prati Friday evening we are having evening service fasting prayer. Aru gantal nundi imden nara gantal ki maximum me eight forty five kala mungi jastram eight thirty we are trying our best eight forty five mungi jastram kabati. Prati Friday, Friday meat is always solid food. Sunday no kaje dilute onta dinthe ka andar andar kani. Friday ite nechi ka viswas lo prarthan jis ko dhamon uchche varu. Theun sanne dilom balaparana uchche var. So it's always a solid meat. So Fridays missa ho kandi. Fridays wasam prarthan jayindi. Theuni samayon theuni chell arpin chandi. Theuni thagindi samastham theuni chellin chandi. Theuni namakka gon nandi. Aina raakar sochal lino jaruth ne onai. I put a rather mem set about Tuda, Manaslo and Erdan Joskuna. Brigate Israel of Arjurusundi. Nikani Chupins and Agate, little Gaka Gilpinde, Niki visual is Ostargana, I can feel it real. Yantaina Okasar real is real. Nen Ankundan Okasari Waka Victi Najutal Antavarku Bible Jarutam Wakati Akra Nerigil Luchindarata Sosa in Koti. Padahar Sal Mundi Jadu and Mogani Dan Tarvata Akad Gilly Jaduchina Wakasar Goda. You can feel everything. So, I tried my best to show you everything to understand the situation. So, they would go to the house, you don't go to the house. Lord Church, you don't go to the house. You don't go to the house. Wonderful. You don't go to the house. We'll do a very grand trip. You don't go to the house. We'll arrange a concert in Jerusalem. I'm 100% sure. I'm not 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 sure. So, they are from there. They have worked from multinational companies. So, they are anytime ready. Raj, just give me a call. I will take you to every synagogue. You don't need any permission. So, they are rabbis. So, they are saying, we will arrange the best. Come. So, I am excited. I am excited. But if you are excited, I am excited. You will have a wonderful time. You know, that's for sure. That's, that's for sure. But I was thinking, if you have a fast, fast trip, you can go to the house in the house. You can go to the house in the house. You can go to the house in the house. That's the feel. In that house, I don't know what to do. 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 Anta cakap, anta crystal clear water, sky itu le blue ke kan berarti. Anu lo orang di Yesus Prabu mat lada ni entah kau mood orang dalam adukulo, arisi juice ane naite. And then I experience as well. You see, that is something that we have to experience. I think it's a lifetime. See, adi 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 adi, pada mana cahal orang ni. Ni kau kah grahim pun kalu kita niki. Just to understand, jiwatul entah mandi, entah double, berdengar versi susu cahal ni. Waka sari. आठ गेल तो मोक्ष मस्तन नहीं जा पनो, रातु। आठ गेल उस तरह निकालनी मंच जरिपोते नहीं जा पनो, 
జరగదు అక్కడ తీసుకుని వస్తాను ధన్యతను నేను చెప్పను ఆ ఆచారాలు నా దగ్గర లేవు నేను వాక్యం అర్థం చేసుకుంటానికి కాలాన్ని సమయాన్ని గ్రహించుకుంటానికి ఆయన నా కొరకు చేసింది ఆయన జీవిత చరిత్రని గ్రహించుకుంటానికి అవగాహన కలుగుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో మాత్రమే కట్ నా విశ్వాసాన్ని ఎంతో బలపరిచింది అనేది మాత్రం నేను ధైర్యం తెలియజేయగలుగుతాను బట్ దెన్ వీల్ ప్లాన్ లెట్ సీ హౌ గాడ్ విల్ లీడ్ అండ్ ఆలయం గురించి ప్రార్థన చేయాలి ఇది జరుగుతూ ఉంటే నాకు లాస్ట్లో మన హరిహర కళాభవన్లో జరిపించడం గుర్తొస్తుంది అక్కడ నుండి మనం ఇక్కడికి వస్తానికి కారణం ఏంటంటే ఇంకా అక్కడ స్థలం లేదు సఫకేట్ అయిపో అవకాశం లేదు ఇంకా అక్కడ నుండి ఫోర్స్ఫుల్గా ఇక్కడికి వచ్చాయి ఎందుకంటే ఇంతమంది చేరతానికి ఇంత ఖర్చులు ఇదే ఒక మీటింగ్ నేను స్టేడియంలో పెట్టాలంటే ఇట్ విల్ నాట్ కాస్ట్ మీ ఎనీథింగ్ లెస్ దాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ నథింగ్ లెస్ దాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ సేమ్ ఇదే సర్వీస్ బట్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ బర్న్ట్ అవుట్ ఐ కాంట్ పుట్ ఎనీథింగ్ మోర్ సో దట్ ఈస్ అ రీజన్ ఐ సెట్ హోల్డ్ ఇట్ ఇట్స్ రైట్ హియర్ కానీ దేవుని గ్రూపుని బట్టి ఈరోజు మోర్ దాన్ థర్టీన్ థౌసండ్ పీపుల్ ఆర్ సిటింగ్ హియర్ నా చేర్స్ లెక్క అండ్ ఇమాజిన్ ఈ స్థలము సీ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎందుకంటే మొదటిసారి వచ్చిన వారు ఉన్నారు వైపు మీరు కూడా చెప్తున్నారు మీరు పైన చూసారంటే ఇదేం షెడ్ బిల్డింగ్లు షెడ్లు లేవండి ఇది ఒకరికి ట్రస్ట్ ఈ షే ట్రస్ట్ అంటారు చూడండి అట్లా వేసి పైన షెడ్లు వేసి బ్లాక్ క్లాత్ కవరింగ్ ఇచ్చాడు చాలా మందికి బిల్డింగ్ కొంతమంది అంటారంటే ఏసీ చచ్చి మీకు ఏమైనా ఏసీ ఉందా ఉక్కిరి పిక్కిరి అయిపోతుంది ఇన్ని బ్లోవర్స్ ఇన్నిది దానికి ఒక ఆరు లక్షల వరకు అయ్యింది సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ హైట్ మీకు కూర్చున్న చేరు చేరుకి ఏడు రూపాయలు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఎక్స్పెన్సివ్ నథింగ్ నమ్స్ ఫ్రీ బట్ దెన్ ఇమాజిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అ కాస్ట్ పీపుల్ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఓ చేస్తుంది ఏమి రావట్లే త్యాగంతో రోషంతో పోతున్నా సత్యము తెలుసు అందుకని జీవితాలు ముందు పెట్టి తెగించుకుపోతాను ఈ ఆలయం ఈ ఆలయాన్ని పోషించుకోవడానికే తరుణం లేదు నిజంగా చాలామంది ఈ ఆడంబరాలు అనుకుంటారు కానీ ఇవన్నీ కష్టపూర్వకంగా మా కష్టాజితం అండ్ టీం కష్టపడతాం ఇది ఎక్కడ ప్రతిదీ రెంట్కి తేవాలంటే అయ్యేది కదా ఆ ఒక్క ఎల్ఈడి మాత్రం రెంట్కి తెచ్చాం దానికి మాత్రం ఏంటి ముప్పై ఐదు వేలు అంతా ఆ ఒక్క ఎల్ఈడికి ఇన్ని ఎల్ఈడికి తేవాలంటే అంతమంది స్థలాల్లో కనబడాలంటే ఇంకా అనుకుంటున్నాడు పైన కింద ఇక్కడ 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 దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ బట్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ అ ప్రైస్ టు పే నథింగ్ ఇస్ ఫ్రీ నో బడి డొనేటెడ్ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ ద సౌండ్ దట్ యూ హరింగ్ ఇస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇట్స్ మోర్ దెన్ అ క్రోడ్ బట్ దెన్ నథింగ్ కమ్స్ ఈజీ ఎక్కడ రెండు స్పీకర్లు పెట్టి కొడతాను ఉంటాయి బట్ దెన్ కాలనీ నుండి ఈరోజు ఒక్క రిపోర్ట్ కంప్లైంట్ రాలే ఇన్ని వేల మందికి శబ్దం పెట్టిన ఇట్ ఇస్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ దర్ యూజింగ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ దట్ వీ క్యాన్ బట్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అ ప్రైస్ కానీ ఇంత చేసిన ఈ ఆలయంలో మనకి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడు బయటికి బాగుంటాడు తెలియదు తెక్క పడితే బయటికి వెళ్ళండి అంటారు తెక్క పడితే అవుట్ అవుట్ అంటారు సో దెర్ ఇస్ నో ఫ్రీడమ్ బట్ వీ అప్ ప్రేయింగ్ దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు దేవుడు నడిపించాడని నమ్ముతున్నాము కానీ ఈ ముందున్న సంవత్సరంలో ఈ నెలల్లో ఎట్లా ఉంటుంది పరిస్థితి తెలియదు కానీ ఎలక్షన్స్ చూసుకుని ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకంటే ఇట్స్ అ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ యు ఆర్ అకౌంటబుల్ మీ బాధ్యత ప్రార్థన చేస్తాం భారత దేశపు సిటిజన్గా ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ప్రే అండ్ ఓట్ దేవుడు తన కార్యం జరిగించాలి అదే రీతిగా ఓ రాబోయే నెలల్లో ఎలాగుంటుంది పరిస్థితి తెలియదు కానీ దేవుడు ఆయన స్వతంత్రతను ఆయన స్వేచ్ఛనిచ్చి ఆయన ఆరాధిస్తానికి ఆయన కార్యం జరిగించాలని ఆశపడుతున్నాం కాబట్టి ఆలయం కొరకు ప్రార్థన చేయండి దేవుని మహిమాత్మే బ్రతకండి సేవలో వాడబడుతున్న వరకు ప్రార్థన చేయండి ముందున్న పోరాడుతున్న వారి కొరకు ప్రార్థన చేయండి దేవుడు రాకు వచ్చేటప్పుడు ఎత్తబడే వారికి ఉండాలనే ఆశతో ఆత్మల రక్షణ నిమిత్తమై ప్రయాసపడే వారికి ఉందామనేది ఆశ కలిగి బ్రతుకుతామండి దయచేసి లేచి నిలబడితే చివరి ఆశీర్వాద ప్రార్థన చేస్తున్నాను దాని తర్వాత బయటికి వెళ్తానికి దయచేసి కంగారు పడద్దు ఒకేసారి అందరు బయటికి పరిగెత్తారా ఇరుక్కుంటారు స్టే నాకు ఒక పది నిమిషాలు వెయిట్ చేస్తుంది ఏం లేదు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో క్లియర్ అయిపోతాడు బయట వెళ్ళేవారు వెళ్తా ఉంటే స్లో చేసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు దయచేసి కాలనీలో ఉన్న వారికి ఇబ్బంది లేకుండా చూడండి జస్ట్ కాలనీ ఏం లేదు ఒక ఒక ఎయిటీ ఫీట్ ఉంటుంది ఒక హండ్రెడ్ ఫీట్ ఉంటుంది అంతే ఆ హండ్రెడ్ ఫీట్ దాటేంత వరకు కొంచెం సైలెంట్గా వెళ్ళండి ఎందుకంటే అక్కడ హాంగ్ చేసి కొట్టే వారికి ఇబ్బందిగా మనం ఉండొద్దు మనం ఎవరు ఇబ్బందిగా మారొద్దు లెట్స్ బీ ద బ్లెస్సింగ్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు సహకరించి
ఈరోజు ఈ ఆలయంలోకి అడుగుపెట్టిన ప్రతి ఒక్కరిని చూడు ప్రతి ఒక్కరిని దీవించు ప్రతి ఒక్కరిని బలపరచు ప్రతి ఒక్కరిలో నీ ఆత్మ కార్యము జరిగించు నీ శక్తి నీ మహిమని కనబరచు దుష్టుడు నుండి తప్పించు ఈరోజు విన్న వాక్యం అపవాది ఎక్కడ దొంగిలించుకున్నా అయ్యా నీ రక్తముతో ప్రతి ఒక్కరిని ముద్రించుకుని ఆడుకుంటానయ్యా ఈ రోజు నుండి వారి జీవితంలో మార్పు చూడాలయ్యా శక్తిని అనుభవించాలయ్యా ఇప్పటికే నీ దగ్గరికి చేరిన వారు దే హ్యావ్ టు గెట్ ద లెవెల్ అప్ ఇంటెన్సిటీ పెరగాలి నిన్న ఆరాధిస్తాం అధికం అవ్వాలి ఎరిగిన వారిగా నీవు సిలువులో చేసిన కార్యం వేసేయా నీవు సిలువులో చేసిన కార్యం ఎరిగిన వారిగా నిన్ను ఆరాధించు వారు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు విశ్వాసముతో ప్రార్థన చేయాలి నీవు చేసిన కార్యం సంపూర్ణ పరచబడింది ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ అనే నిశ్చయతతో మాకు కావాల్సిన విడుదల మాకు కావాల్సిన స్వస్థత మాకు కావాల్సిన జయము మాకు కావాల్సిన నిత్య జీవము ఏసు ద్వారంగా అనుగ్రహించబడిందన్న నిశ్చయతతో నీ ప్రజలు జీవించే భాగ్యము దయచు ఈ లైవ్లో వీక్షించేవారు ఈ ఆలయంలో అడుగుపెట్టిన వారు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించు ప్రభా ప్రతి ఒక్కరిని బలపరచు ప్రభా ప్రతి ఒక్కరిని నీ ఆత్మ కార్యం జరిగించింది ఇక్కడ బంధించబడిన వారు ఉండటానికి ఏ మాత్రం అవకాశం లేదని ఏసు నామాలు ప్రకటిస్తాం ఎటువంటి బంధకములైనను ఎటువంటి దుష్ట ప్రభావమైనను ఎటువంటి మోసపరిచ ఆత్మల అపవిత్ర ఆత్మలైనను ఏసు అనుగ్రహించిన అధికారమును బట్టి నజరైన ఏసు నామముల ప్రతి అపవాది బయటికి పారిపోడుగా కన ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను ఐ కమాన్ డెలివరెన్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ రైట్ నావ్ రైట్ హియర్ ప్రతి ఒక్కరికి హృదయములో దేహములో మనసులో కావాల్సిన నెమ్మది విడుదల ఏసు నామములు కలుగుడిగా కానీ ప్రకటిస్తున్నాను లేవ మేము అందరం క్షమిస్తామయ్యా ప్రేమే మా ఆయుధమయ్యా ప్రేమే ఘనమైంది ప్రభా నీ ప్రేమ అగాపే ప్రేమే నిశ్చయమైనది నిరంతరమైనది ప్రభా యేసు పొందిన గాయాల ద్వారంగా ఇక్కడ ఉన్న అనారోగ్యాలు నా స్వరం ఎక్కడెక్కడైతే వినబడుతుందో మరణ పడకన దగ్గర ఉండొచ్చు హాస్పిటల్లో ఉండొచ్చు ఇళ్లలో ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఈ ఆలయంలో ఉండొచ్చు ఎటువంటి అనారోగ్యమైనా కూడా విశ్వాసంతో ప్రభువా నన్ను ముట్టు అని ఎవరెవరైతే అడుగుతున్నారో లేకపోతే ఎవరెవరైతే వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారో అటువంటి వారికి ఏ సున్నామములో స్వస్థత కలుగుడుగా కాని ప్రకటిస్తున్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవా నువ్వు కార్యాన్ని జరిగిస్తున్నా నమ్ముతున్నామయ్యా ఐ థ్యాంక్ యూ ఐ ప్రైజ్ యూ వైష్ ఇదిగో ప్రభా ప్రభా నీ ప్రజలు పడుతున్న ప్రతి ప్రయాసకి ప్రతిఫలం దయచి దీవెన దయచి ఆశీర్వాదం దయచి వారు హెచ్చింపు పొందాలి వర్ధలింపు కలగాలి జీవితంలో వర్ధిల్లాలి నీ సాక్షిగా నిలబడాలి ధైర్యంగా నిలబడాలి ప్రభా ఏ సిగ్గు అవమానం ఉండకూడదు ఎవరు ఏమన్నా నువ్వు ప్రేమతో క్షమించు వారిగా సత్యం ఎరిగిన వారిగా శక్తి కలిగిన వారిగా నిజంగా సత్యము నమ్మిన వారు అయితే మనుషులు మాటలుగా భయపడం ప్రభా సర్వశక్తుడు నా పక్షాన ఉన్నాడన్న నిశ్చయతతో బ్రతుకుతామయ్యా అటువంటి జీవితంలో దయచమని ప్రతి మనసులో సమస్త జ్ఞానానికి మించిన సమాధానం అయ్యా క్రీస్తు అనుగ్రహించే సమాధానం నీ ఆత్మ ద్వారా అనుగ్రహించమని పడకూడదు నీ సన్నిధిలో చేసిన ప్రార్థనలు ఆరాధనలు ముద్రించి దీవించి విత్తిన కానుకలను ఆశీర్వదించి ఈ ఆలయాన్ని నడిపించు ప్రయాసపడుతున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించు విత్తున్న వారికి ప్రయాసపడుతున్న వారికి ప్రతి ఒక్కరికి నీవు సమానంగా ప్రతిఫలాన్ని ఇచ్చే దేవుడు ప్రతి హృదయాన్ని ఎరిగిన దేవుడు నీవు దీవించు ప్రభా ముందు నేను నడిపిస్తా మాకు కావాల్సిన అభిషేకం తగ్గింపు ప్రార్థన దయచమ్మడు ప్రతి ఒక్కరు కావాల్సిన శక్తి ఆరోగ్యాన్ని నుంచి నడిపించమని నీ బిడ్డలు తిరిగి వెళ్ళుచుగా నీ అగ్ని కంచుంచి నీ దోతల కాబ్దల నుంచి ఈ దినము మొత్తంలో నువ్వు చేసిన కార్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసిన కృపణ దయచమ్మని నజరడని వేస్తు నామంలో అడిగి వెడుచు నామ తండ్రి ఆమె అలాగే మన చేతుల పైకి ఎత్తి పరలోక మందున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక అందరి బిగ్గరగా నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక నీ చిత్తము పరలోక మందు నెరవేరినట్లు భూమి మీద నెరవేరునుగాక మనుదిన ఆహారము నేడు మాకు దయచే మా ఎడల అపరాధములు చేసిన వారిని మేము క్షమించిన ప్రకారము మా అపరాధములు క్షమించము మమ్మల్ని శోధనలోకి తేక కీడు నుండి తప్పించము ఎందుకనగా రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరము నీవై మేము మన తండ్రి నది యొక్క ప్రేమ కుమారి నేసు ప్రభు కృప అతని కర్తైన పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మన తోడుండి ఎల్లప్పుడూ మన తోడుండి ఆయన ఒక్క కాంతి మన మీద ప్రకాశింపజేసి ధైర్యము శక్తి నెమ్మది ఆనందం ఆశీర్వాదం ఇచ్చి అన్ని విషయంలో వర్తులు వారిగా క్రీస్తు సాక్షులుగా దేవుడు మన తోడుండి నడిపించిన గాక ఆమెన్ 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 అందరికి వందనాలండి వందనాలండి వందనాలు పక్కన ఉన్నవారు కూడా మనస్ఫూర్తిగా వందనాలు తెలియజేయండి గ్రీట్ దెమ్ గ్రీట్ దెమ్ గ్రీట్ దెమ్ 
గమనించండి మీకు మొత్తం ఐదు ఎగ్జిట్స్ ఉన్నాయండి బయట కూడా